በጸሐፈ ሄኖክ ኢትዮጵያዊ በዘመናዊ እንግሊዘኛ ቅጂ መሰረት የተዘጋጀ ነባር ትርጉም ከኢትዮፒክስ ወደ እንግሊዘኛ በሚካኤል ኒብ አሰናጅ ራሴል አስጋሻው ተራኪ ተስፋ ጽዮን ዳንኤል መጽሐፍ ሄኖክ ታሪክ ይህ መጽሐፍ በብዙ ሌሎች መጽሐፍት ላይ በማጣቀሻነት ቢቀመጥም እንኳን ሙሉ መጽሐፉ ላለፉት 2000 አመታት ጠፍቶ ነበር በሺ 773 ኢትዮጵያን የጎበኘው ስኮትላንዳዊ ተጓዥ ጀምስ ብሩስ 3 ቅጆችን ይዞ ወደ አውሮፓ ሲመለስ ግን የመጽሐፈ ትንሳኤ ሆነ ኤኖክ ይህንን መጽሐፍ ለመጽሐፍ ሁለት አባይት ምክንያቶች አሉት የመጀመሪያው መላእክቶቹ ያየውን እንዲጽፍ ስላዘዙት ሲሆን ሁለተኛው ቤተሰቡን ከጥፋት ውሃ ለማዳን ነው ኤኖክ ይህንን መጽሐፍ ሲጽፍ የልጅ ልጁ ላሜህ የተወለደ ቢሆንም ኖህ ግን ገና አልተወለደም ነበር የኖስም የተጠቀሰው ማቱ ሳላ በጻፈው የመጽሐፉ ክፍልና ራሱ ነው በጻፈበት ክፍል ውስጥ ብቻ ነው ስለዚህ ኤኖክ ይህንን መጽሐፍ የጻፈው ከጥፋት ውሃ ከ40 እስከ 50 አመት በፊት ባለው ጊዜ ውስጥ መሆን አለበት በጥፋት ውሃና ሙሴ ሄኖክን ጠቅሶ በጻፈበት ዘመን መካከል ረጅም ጊዜ አለ ኦሪት ዘፍጥረት የተጻፈው ከክርስቶስ ልደት በፊት ሺ 400 አመተ ዓለም ነው ተብሎ ይታመናል በዘፍጥረት ውስጥ ሙሴ ስለ ሄኖክ ቤተሰብና ስለ ታሪኩ በአጭሩ ዘግቧል ከዚህ ተነስተን መጽሐፍ ሄኖክ እስከ ሙሴ ዘመን ድረስ 3000 አመተ ዓለም መቆየት ችሎ ነበር ማለት ነው ይህም ወደ 2000 አመታት ገደማ መሆን ነው ሙሴ ምናልባትም አብራውያንን ይዞ ከግብጽ ሲወጣ የሄኖክ መጽሐፍ ይዞት ሳይመጣ አልቀረም መቼም በሄኖክ ተንቢቶች መፈጸምም ሳይደሰት አይቀርም ከዚያ በኋላ መጽሐፉ በዋናነት ከግብጽ መውጣት በኋላ በእስራኤላውያን ዘንድ ለሺ አመታት አብሯቸው ቆይቷል ተብሎ ይታሰባል አሁን በርግጥ በኢብራይስት ቋንቋ የተጻፈና እስካሁን የዘለቀ ሙሉ የመጽሐፉ ቅጂ የለም በእያንዳንዱ መጽሐፍ ላይ ከአርማይኩ ቅጂ ላይ የተጠቀሱ ጥቂት ክፍሎች ከመኖራቸው በስተቀር ሁለተኛ ዜና ምዕራፍ 31 ከቁጥር 20 እና ሁለተኛ ነገስት ምዕራፍ 21 ከቁጥር 1 እስከ 18 ንጉስ ምናሴ የአይሁድን እምነት ከመካዱን በላይ በአልና ያስታሮስን መሰውያ በሰለሞን ቤተ መቅደስ ውስጥ እስከማቆም ድርሶ ነበር ባብሉይ ኪዳን ላይ እንደተዘገበው በዚህ ምክንያት እየሩሳሌም በንጹዋ እንደም ከጫፍ እስከ ጫፍ ተጥለቅልቃ ነበር ምናልባትም በዚህ ጊዜ ሳይሆን አይቀርም ያይሁድ እምነት ተዳክሞ ይያለ የቃል ኪዳኑን ታቦት ጨምሮ ሌሎችን መንፈሳዊ መጻፍት ወደ ኢትዮጵያ የተወሰዱት አይሁዳውያን ስደተኞቹ እነዚህን ቅርሶች ይዘው ለትንሽ ጊዜ በግብጽ ከቆዩ በኋላ የናይል ወንዝ መነሻ ወደ ሆነውና ኢትዮጵያ ውስጥ ወደሚገኘው የጣና ሐይቅ እንደሄዱ ብዙ ተመራማሪዎች ያምናሉ። እነዚህ ስደተኞች አሁንም ድረስ ፈላሻ በሚል ስም ኢትዮጵያ ውስጥ የሚገኙ ሲሆን የሚያመልኩትም አይሁዳዊ ሃኑ ከ620 አመተ ዓለም በፊት ያመልኩት የነበረውን የብሉይ እምነት ነው። ኢትዮጵያውያኑም መጽሐፉን ወደ ግዕዝ ከተረጎሙት በኋላ በከፍተኛ አክብሮት ተጠብቀው አቆይተውታል። አንጻሩ ግን የዕብራይስቱ ቅጂ ሙሉ በሙሉ ያልተገኘ ቢሆንም ቁራጭ ክፍሎቹ ግን በግሪክና በአርማይክ ተገኝተው ነበር ይህም ሆኖ ዓለም ሙሉ የሄኖክን መጽሐፍ ባይኑ ያየው ስኮትላንዳዊ ተጓዥ ጀምስ ብሩስ በ1773 የግዕዙን ቅጂ ከኢትዮጵያ ይዞ ከተመለሰ በኋላ ነበር ብሩስ መጽሐፉን ወደ አውሮፓ ካመጣው በኋላ ወዲያውኑ ሁለት ትርጓሜዎች የተዘጓጁለት ቢሆንም በአምባቢዎች ዘንድ የነበረው አቀባበል ግን ቀዝቃዛ ነበር የኛው መጽሐፍ በግባአትነት የተጠቀመው በ1978 እንደ አውሮፓውያን አቆጣጥር የታተመውና የኢትዮጵያ ጥንታዊ መጽሐፍትንና ቅሪቶቿን ባካተተው ትርጓሜ ላይ ነው ክፍል አንድ የሄኖክ ባርኮት የክፍል አንድ መግቢያ ይህ ክፍል የመጽሐፉ መግቢያ ነው በዚህ ምዕራፍ ቁጥር 2 ላይ 
አባጢዎቹ መልአክ ለሄኖክ እንዴት ስለመጪ ጊዜ ራየን እንዳሳዩት ያትታል በቁጥር 5 ላይ የተጠቀሱት እነዚህ ተባቂ መልአክ ከሰማይ ኮብልለው ሄኖክ ወደሚኖርበት አከባቢ የመጡትን አማጺ መልአክ ነው በመጽሐፍ ቅዱስ ዘፍጥረት ምዕራፍ 6 ቁጥር 4 ላይ የተጠቀሱት እነዚህ የጠባቂዎቹ መልአክ ዘሮች ከተለመደው የሰው ልጅ ቁመት በበለጠ ግዙፍ ሲሆኑ ሙሴ ኒፍሊም ሲልም ጠርቷቸዋል ሄኖክ ግን ግዙፎቹ ጂያንትስ እያለን የሚጠራቸው አንድሪው ኮሊንስ ባደረገው ጥናት ኡነትም ከሰዎች የገዘፉ ፍጥረታት በመድር ላይ ኖረው እንደነበር አረጋግጧል የኮሊንስን from the ashes of angels and mambab tichilallachu yekfelu wanna chibt tifat naw egziabher ende tatyatenyochin atfto lemelkam sewoch salam inde tegga yasayal ihem zaman yetfat uhan yakattal yetfatwa henok wede semay kemen netaku befitem kadam blo jemro inde neber nirreddallen selezi tifat bezi metsaf lay wede hala lay zirzir gudayoch tezegbewal የሄኖክ ባርኮት ይህ ክፎችና ሃይማኖት የለሾች ይወገዱ ዘንድ የተቀጠረ ቀንስ ኪደርስ ድረስ የተባረኩትን ጻዲቆቹንና የተመረጡትን የባረከበት ቃል ነው ሄኖክ እንዲ ታሪኩን ይጀምራል አይኖቹ በጌታ የተከፈቱለት መላእክትም ቅዱሱን ራኢ በሰማይ ያሳዩ ጻድቅ ሆነ አንድ ሰው ነበረ የነገሩኝንም ሁሉ ሰማው ያሳዩኝንም ሁሉ ተረዳው ነገር ግን ራዕዩ ለዚህኛው ትውልድ ሳይሆን ወደፊት በሩቁ ለሚመጣው ትውልድ ነው የተመረጠው ያልኩት በመሳሌ ያወራውለት ቅዱሱና ታላቁ ከማድር ያወጣ ዘላለምአዩም እግዚአብሔር በሲና ተራሮች ላይ ይራመዳል እነሆ ከሰራዊቱም ጋር በሰማያትም ባለው በኃይሉ ልክ ይገለጣል እነሆም ታላቅ ፍርሃት ከመድር ጫፍ እስከ ጫፍ በሁሉ ላይ ሆናል አባቂዎቹ ሚናወጣሉ ፍርሃትና መንቀጥቀጥም ይዛቸዋል ታላላቆቹም ተራሮች ይናወጣሉ ኮረብቶችም ደልዳል ላይ ሆናሉ እሳትም እንዳገኘው ሰም ይቀልጣሉ መሬቱ ተሰምጣለች በገጽዋም ላይ ያሉ ሁሉ ይድማሉ ፍርድ በሁሉም ላይ ሆናል በጻድ ቃኑም ላይ ሁሉ እንዲሁ ነገር ግን ለጻድ ቃኑ ሰላም ይሆንላቸዋል የመረጣቸውንም በደህንነት ይጠበቃቸዋል ምህረቱም በእነርሱ ላይ ይሆናል እነሱም ያርሱ ይሆናሉ በረከትና መከናወንም ይሆንባቸዋል የእግዚአብሔር ብርሃንም በእነርሱ ላይ ይሆናል አስተውሉ አስርሺ ከመሆኑ ከቅዱሳኑ ጋር ይመጣል ፍርድንም ያደርጋል ከሃዲዎችንም ያወድማል ከፈል ሁለት የእግዚአብሔር ህግ በሰማይ ያለው ነገር ስራስብ በሰማይ ላይ ያሉት ብርሃናት መንገዳቸውን አይስቱም በተራቸው ይወጣሉ ይጠልቃሉ ይያቸውም ከቷ ይዛነፈም ከተሰጣቸውም ስራት አንዲቷን እንኳን አይተላለፉም ማሬትን አስተውል በላያም ላይ ስላለው ከመጀመሪያው እስከ ፍጻሜው የእግዚአብሔር ስራ ራሱን በሚገልጥበት ጊዜ እንዳይለወጥ አስተውል ከረምተንና በጋና አስብ ማሬትም ሁሉ በውሃ መሸፈኗ በላያው ስላሉትም ዳመናት ጤዛና ዝና በመርመር የመድር እጽዋት ከ14 በስተቀር ቅጠሎቻቸው ሲጠወልጉ ሲረግፉ ማስተውል 14 ዛፎች ግን በሁለት ወይንም በሶስት አመት አዲስ ቅጠል እስከሚያወጡ አሮጌውን እንደሚይዙ መርመር ደግሞ ስለ ክረምት ቀና ታስብ በክረምቱ መጀመሪያ ጸሃይ እንዴት እንደምትጸና ከነዳዷም ብርታት የተነሳ መደበቂያ እንኳን እስኪጠፋ ድረስ ምድርን በሙቀቷ እንደምትታቀጥል አስብ በመድር ላይ ወይንም በድንጋይ ላይ መሄድ ስካይቻል ድረስ ግለቷ ይጨክናልና የእጽዋት ቅጠሎች እንዴት አረንጓዴ እንደለበሱ ፍሬንም እንደሚያፈሩ አስብ በሁሉም ነገር ለዘመኑ ፍጻሚ ሌለው ዘላለምአዊ እርሱ እነዚህን ሁሉ ለአንተ እንዳበጃቸው ተረዳ አስተውልም የጆቹን ስራዎች ከአመት አመት ከፊቱ እንዳሉ ሁሉ እንደሚያገለግሉት እርሱ ሁሉ መልካም ሆነ ብሎ ካወጀው ከትዕዛዛቱ ፈቀቅ እንዳይሉም አስተውል ደግሞ ባህሮችና ወንዞች በአንድ ላይ ለታዘዘላቸው ስራ እንዴት እንደሚተጓስብ ነገር ግን እናንተ የጌታ ንግግር አላስተዋላችሁም አልፈጸማችሁም ይለቁንም ትዕዛዛቱን ተላልፋችሁ በትዕቢትና በጠንካራ ቃላትን በጎደፉ አፎቻችሁ በሃያሉ ጌታ ላይ ተናገራችሁ በዚህም ቀኖቻችሁ የተረገሙ ይሆናሉ ህይወታችሁም 
አመታት መራር ይሆንባቸዋል ዘላ ዓለማዊ ርግማን ይጸናል ምህረትን ማትቀበሉም እነዚህ ቀናት ሰማቹ ወደ ርግማን ስም ይቀየራል ጻድቃኑም ለዘላ ዓለሙ በአዲሱ ሰማቹ እየጠሩ ይረግሟቸዋል ነገር ግን ለተመረጡት ለእነርሱ ብርሃን ረፍትና ሰላም ይሆናል መደረን ይወርሳሉ ለእናንተ ለካዲዎቹ ግን እርግማን ይሆናል ጥበብ ለተመረጡ በተሰጠ ጊዜ ሁሉም ይኖራሉ በዝንጋኤ ወይንም በኩራት መጥፎ ነገርና ያደርጉም ጥበብን ያገኙ ግን ትውታን ይሆናሉ እነርሱ ከቷ ይበደሉም በእርሚያቸው ሙሉ ፍርዳ ያገኛቸው በቁጣውና በመቅሰፍቱም አይሞቱም የእርሚያቸው አመታት በትር ላይ ጨርሳሉ ከቀንቀን ሰላም ይበዛላቸዋል ቀኖቻቸው በሰላምና በደስታ የተሞሉ ይሆናሉ ዘላለም ሰላም በእርሚያቸው ልክ ይሆናል ክፍል 3 ያመጹት ተባቂ መላእክት የክፍል 3 መግቢያ ይሄኛው ክፍል ከሰማያት ኮብለለው ስለወደቁት መላእክት የሚያትት ነው የክፍሉ መጀመሪያ ምዕራፍ 6 ከቁጥር 1 እስከ 2 ከዘፍጥረት ምዕራፍ 6 ከቁጥር 1 እስከ 2 ጋር በግርድፉ ተመሳሳይነት አለው ይሄኖክ መጽሐፍ ላይ ግን ስማቸውን ጨምሮ ዝርዝር ጉዳዮች ተዘግበውበታል ምዕራፍ 6 ቁጥር 6 ላይ ኤኖክ ስለ አርሞኤም ተራራ ያወራል በእብራይስት እርግማን ማለት ነው ይህ ተራራ ባውኑ ጊዜ ቱርክ ውስጥ በቫን ሃይቅ አቅራቢያ ይገኛል ተብሎ ይታሰባል እርግማን የሚል ተርጓሚ ያለው ተራራ በሌላ ቦታ ተፈልጎ ስላል ተገኘ ይህ ተራራ ኤኖክ አርሞኒየም ተራራ ያለው ነው ተብሎ ይታሰብ እንጂ መጻፉ በመጀመሪያ በምን ቋንቋ እንደተጻፈ ስላል ተደረሰበት በርግጠኝነት ለመናገር ያዳግታል ኤኖክ ስለ ግዙፎቹ ፍጥረታት ዝርያዎች ያወራል ኤኖክ ግዙፎቹ ሲል በአካል ግዙፍ መሆናቸው ብቻ ሳይሆን ብርቶችና ባለሰራዊት እንደሆኑም ለማሳየት ጭምር መሆኑን አምናለሁ በርግጥ ጠባቂዎቹ የወደቁት መላእክት ዝርያዎች በአካልም በጊዜው ከነበሩት የሰው ልጆች የገዘፉ ነበሩ በሌላ በኩል ደግሞ የብዙ አመታት የጤና ክብካቤና አመጋገብ የሰዎችን ተክለሰውነት አሳድጎት ሊሆን ይችላል እነዚ የኮበለሉ መላእክት መሳሪያና ዕውቀት ስለነበራቸው በሄኖክ ጊዜ የነበሩትን የሰው ልጆች በቀላሉ ሳይያይሉባቸው አልቀረም ነገር ግን እነዚ ዝርያዎች ከሰው ልጆች ስለተዳቀሉና ከሰው ሴቶች ልጆችን ስለወለዱ መላእክት ብሎ ከመጥራት ሰው ብሎ መጥራት ይሻላል ከሰው ልጆች ጋር ስለተዳቀሉ መላእክት ብለ ልንጠራቸው አንችልምና ኤኖክና የዘመኑ ሰዎች ግን ፍጥረታቱን እንደ መላእክት ተነበረ የሚያያቸው ነገር ግን ሲያሻቸው በሰው አምሳል እንደሚገለጡ ኤኖክ በመዕራፍ 10 ላይ ጠቁ ሞናል በአንጻሩ ራሱ ኤኖክም መለኮታዊ ማንነታቸውን ያመነ ይመስላል በመዕራፍ 8 ቁጥር 4 ላይ መቼቱ ከመሬት ወደ ሰማይ ተቀይሮ በትክክለኛ ሀገራቸው ስለሚገኙ ተባቂ መላእክት ማውራት ይጀምራል የኮብላዮቹ መላእክት ጉዳይም ግድ ብሏቸው እንደነበር የምንረዳው የሰማያት መላእክቱ አዛዣቸውን ስለኮበለሉት መላእክት ምን ብናደርግ ይሻላል ብለው መጠየቃቸውን ሄኖክ ሲነግረን ነው እናልባትም እግዚአብሔር ራሱ በመድር ላይ ያለ ሁኔታ አሳሳቢ ስለሆነ ማንኛውም ነፍስ ስጋ ለብሶ በመድር ላይ ባይኖር እንደሚሻል ሳይረዳ አይቀርም ክፍል 3 ያመጹ ተባቂ መላእክት የሰው ልጆች በመድር ላይ ከበዙ በኋላ እንዲሆነ በዚያውራት መልከ መልካሞችና ደመግቡ ልጆች ተወለዱላቸው በሰማያትም ያሉ መላእክት እነርሱን አይተወደዱአቸው እርስ በርሳቸው ኑ ለኛ ከሰው ሴቶች ልጆች ሚስቶችን እንምረጥ ልጆችንም እንውለድ አሉ አለቃቸው የሚሆነ ስማዚያ የሥራ ይሰራ ዘንድ አትወዱም ብዬ እንወፈራለሁ የዚችም የጸና ቻጢያት ፍዳ ምቀበለኔ ብቻ ሆነ አለው አላቸው እነርሱም ይችም ምክር እንዳንለውጣት ብርቱ ቁም ነገር ምናድርጋት ሁላችን በየተራ ከርግማን ጋር መhallan እንማማል ብለው መለሱለት ያን ጊዜ ሁሉም አንዶ ነው እርስ በርሳቸው በርግማን ማሉበት 
ቁጥራቸውም 200 ነበር ሁሉም አርዲስ ወደሚባል ቦታ ወረዱ ይሄውም ያርሞኒየም ተራራ ራስ ነው ይህ በርሳቸው ርግማን ምለውበታል ያርሞኒየምንም ተራራ የማhalla ተራራ ብለው ጠሩት አለቆቻቸው ስማቸው ይሄ ነው አለቃቸው ስማዚያ ነበረ ሌሎቹ ማለቆቹ ኡራኪባኤል አኪቢኤል ጣምኤል ራሙኤል ዳንኤል ኢዚቃኤል ሱሩቃኤል አስኤል አርማሮስ አናንኤል ዘቂቢኤል ሳምሳኤል ሳታኤል ጥሩኤልያምና አራዝኤል ናቸው እነዚህ ሁሉ የ200 አለቆች ናቸው ሌሎችም ሁሉ ከነርሱ ጋር አሉ ሁሉም ለየራሳቸው የመረጡ ሚስተናገቡ ወደ ሚስቶቻቸው ይገቡ ጀመሩ ከነርሱም ጋራ አንድ ሆኑ አብረውም ተኙ ማርተን መተትን ማሳየትን ስር መማስን ቅጠል መበጠስን ማስተማሯቸው ሚስቶቻቸውም ጸንሰው ግዙፎች ልጆችን ወለዱ ቁመታቸውም 3300 ሺህ ከንድ ይሆናል አባት እናቶቻቸው እነርሱን መመገብ እስኪሳናቸው ድረስ ግዙፍ ነበሩና ሰው የደከመበትን ገንዘብ ሁሉ በሉ ረጃችሞቹም ልጆች ወደ አባትና እናቶቻቸው ዞረው ይበሏቸው ዘንድ ተመኙ አውሬዎችና ወፎችን አሳዎችንና ተዋሲያንንም እያመለኩ ይበሉ ጀመር እርስ በርሳቸውም ተባሉ ደማቸውንም ጠጡ ያን ጊዜ ምድር በበደለኞች ላይ ቅሬታን አቀረበች አዛዚኤልም ለሰዎች ሾተልና ሰይፍ መስራትን ጋሻና ጥሩር መስራትን ማስተማራቸው ከነርሱ በታች የሚሆኑ ስራቸውንም ሌላ ጌጥና አምባሮችን እንድም መሸለምንና አይን መኳልን ከተመረጠና ከከበረን ሁሉ የሚበልጥ እንቁን ማጌጥንም እንሶ ስላ መሞቀን ሁሉ ያለምንም ለውጥ ሌላም ብዙ አዲስ ነገር አሳዩአቸው ዓለምም ቀስ በቀስ ተቀየረች ጽኑ በደል ብዙ ሲሰኝነትም ተደረገ እጅግ ሳቱ ጠፉም መንገዳቸው ሁሉ ተሰናከለ አሚዛራክ ደግሞ ጋኔን መሳብን መተትን ስር መማስን ቅጠል መበጠስንም ሁሉ አስተማረ አርማሮስም ጋኔን መሳብን አስተማረ በረቄልም ኮኮብ መቁጠርን አስተማረ ኮከቤልም ምልክት ማሳየትን አስተማረ ጥሞኤልም ኮኮብ መቁጠርን አስተማረ አስራዲኤልም የጨረቃና አከይድ አስተማረ በዚህም ጥፋት ሰዎች አለቀሱ ጨታቸው እስከ ሰማይ ደረሰ ያን ጊዜ ሚካኤልና ገብርኤል ሱርኤልና ኡርኤል ከሰማይ ሆነ ወደ መሬት አዩ በአለምም በግፍ የፈሰሰውን የብዙ ሰው ደም የሚሰራውን ግፍ ሁሉ አዩ እርስ በርሳቸው የጠፋቸው ምድር ጨታ ከሰማይ በር እስኪ ድረስ ድረስ በለቅሷ ተጭው ተባባሉ አሁንም እናንተ የሰማያት ቅዱሶች የሰውችን ነፍሳት ለመናችንን ወደ እግዚአብሔር አግቡልን ቅሬታችንንም ወደ ታላቁ አቅርቡልን አሏቸው ነርሱም ለታላቁ ንጉሳቸው እንዲሃሉት የጌቶች ሁሉ ጌታ ካምላኮች በላይ ያለ አምላክ የነገስታትም ንጉስ አንተ ነህ የገርማህም ዙፋን በትውልዶች ዘመን ጸንቶ ይኖራል ስምም ለዘላለም የከበረ የተመሰገነ ነውና የከበረ የተመሰገነም ነህ አንተ ሁሉን ፈጠረ የሁሉም sultan ካንተ ጋራ ነውና በፊት ሁሉም የተገለጠ ነው አንተም ሁሉን መርመራ ታውቃለህና ካንተም ሊሰወር የሚቻለው የለም አሁን አዛዚኤል ያደረገው ነኝ በዚህ ዓለም ግፈን ሁሉ እንዳስተማረ ለሰማያት የተገባውን ዘላለማዊ ሚስጥር ለምድር ሰዎች እንዳስተማረ እይ አሉት ከርሱ ጋር ያሉትን ይገዛ ዘንድ አንተ sultanን የሰጠው ስማዚያ ድግምትን እንዳስተማረ እይ ከርሱም ጋር ያሉት በአንድነት ወደ ሰዎች ልጆች ሄዱ በዚህም ከሴቶቻቸው ጋራ ተኙ ረከሱ እነዚህም ኃጢያቶች ሁሉ ገለጡላቸው ሴቶችም ረጃጅም ልጆችን ወለዱ በዚህም ምድር ሁሉ በግፍና ደም ተሞላች አሁንም ነፍሳቸው የሞተች ነፍሳት ነው ይጮአሉ ለክሷቸውም እስከ ሰማይ እስኪ ድረስ ድረስ ይከሳሉ ነው አሁን ጮታቸው ወደ ሰማይ ድረሰ በዚህ ዓለም ከሚሰራው ግፍ የተነሳ ከጥፋት መዳን አይችሉምና ይህም ሁሉ ሳይደረግ አንተ ታዩአልህና ይንንም በሁሉ ላይ ሆነው ነገር አንተ ታውቀዋለ ነገር ግን የምትነግረን ነገር የለም ስለዚህ ነገር ምን እናደርጋቸው ዘንድ ይገባል ክፍል አራት የጠባቂዎቹ ዋና አለቃ ስለተናገረው የቁጣ ንግግር የክፍል አራት መግቢያ 
በዚህ ክፍል ሄኖክ የጠባቂዎቹ መልአክ ታለቃ የኮበለሉትን መልአክት ሲኮንን ያሳየናል ኮብላዮቹ በዋና አገራቸው እንዴት እንደሚታዩም ግልጽ አድርጎልናል በዚህ ላይ ወደ መጽሐፉ መጨረሻ አከባቢ ስለዚህ ጉዳይ ዘርዘር ያለ ተንታኔ እናገኛለን ከዚህ ክፍል ሌላው የምንረዳው ቁም ነገር አማጽያኖቹ መልአክት ወደ ምድር የመጡት የኖክ አባት ግዜ መሆኑን ነው የኖክ የጽሁፍ ሙያን ለሰው ልጆች ያስተዋወቁት እነዚህ መልአክት መሆናቸውን በመዕራፍ 12 ቁጥር 4 ላይ ጽፏል ምናልባትም የኖክ የጽሁፍ ሙያን ከመላእክቱ ተምሮ ከዚያም ሲያልፍ በጠባቂዎቹ ተቀጥሮ ይሰራ እንደነበር መገመት ይቻላል በመዕራፍ 10 ከቁጥር 1 እስከ 3 ላይ እጅግ ታላቁ አለቃ የላሜን ልጆች ከጥፋት ውሃ እንዲያድኑ መላእክቱን ሲያዛቸውና ነበርለን ይሄ ክፍል እጅግ ጠቃሚ መረጃን ይዟል ምክንያቱም ስለ ጥፋት ውሃው ዝርዝር ጉዳዮች ከመያዙም በላይ ይሄ መጽሐፍ የኖክ የላሜ አያት ይያለ ነገር ግን የላሜ ልጅ ገና ሳይታወቅ ወይንም ሳይወለድ የተጻፈ መሆኑን ማሳየቱ ነው ኮብላዮቹ መልአክት የኖክ አባት ዘመን ገና ወጣት እንደነበሩ ስለተጠቀሰ ከኖክ በ10 ወይንም ከዚያ በላይ ከሆነ አመት እንደሚበልጡት መገመት ይቻላል በዚህ መሰረት የጥፋቷ በጀመረበት ጊዜ ኮብላዮቹ ሽማግሌዎች መሆን አለባቸው ነገር ግን በዚህ ጉዳይ ላይ ድምዳሜ ለመስጠት መልአክቱ ከሰው ልጆች የበለጠ ረጅ ምድሜ ይኑሩ አይኑሩ በቂ መረጃ ስለሌለ አስቸጋሪ ነው የዚህ ምራፍ አብዛኛው ክፍል በኮብላዮቹ መልአክት ላይ ሊመጣ ስላለው የጥፋት ጊዜ የሚያትት ነው ከፊታቸው ባለው ጊዜ በሚመጣ መተላለቅ የተሰቦቻቸው እንደሚወድሙባቸው የተነበያል በመድር ላይ የፈጠሩአቸው ገኖቻቸው በጥፋት ውሃ የሚወድሙባቸው ከመሆኑም በላይ ከሞት በኋላ ባለው ህይወታቸው ከፍተኛ የሆነ ቅጣት እንደሚጠብቃቸው ተተንቧል በመራፍ 10 ቁጥር 22 ላይ ከዚህ በኋላ ለዘላለም እንዲያለ ጎርፋይን ወርም ሲል ያረጋግጣል ክፍል 4 የጠባቂዎቹ ዋና አለቃ ስለተናገረው የቁጣ ንግግር ያን ጊዜም ለኡል ገናና የከበረ ፈጣሪ ተናገረ ወደ ላሜ ልጅ ወደ ኖህም ሱርዒ ለላከው በኔ ስማምነ ራስን ከጥፋቷ ሰውር በለው መደር ሁሉ ተጠፋለችና የሚመጣ የመከራውን መጨረሻ ግለጽለት አለው በዚህም መደር ሁሉ ላይ የጥፋቷ ይመጣ ዘንድ አለው በውስጧም ያለ ሁሉ ይጠፋል አሁንም እርሱ ይሸሽ ዘንድ ልጁም በአለም ሁሉ ይኖር ዘንድ አስተምረው አለው ዳግመኛም እግዚአብሔር ሩፋኤልን አዛዚኤልን እጁን እግሩን አስረ በጨለማ ውስጥ አግዘው በዱዳኤል ያለች ምድረ በዳዋንም ክፈታት እርሱንም በዚያ በጨለማ ውስጥ አለው በላዩም እንክብል እንክብል ስፍዋጫ ድንጋዮችን ግጠምበት ጨለማንም አልብሰው በዚያ ለዘላለም ይኑር ብርሃንን እንዳይ ፍርድ በሚደረግበት ለት መጽሐፍ ወደ ጋህነም እንዴዱ ፍቱን በጨለማ ሸፍነው አለው ኮብላዮቹ ያጠፏት ምድርንም እናድናት የመድርንም ንጽህና ተናገር ለኃጢያት የሚተጉ ደቂቅ ሴት በገደሉበት ለልጆቻቸው ባስተማሩ ታጢያት ሁሉ ምስጢር የሰው ልጆች ሁሉ አይጠፉም ባዛዚልም ስራት ምርትም ምድር ሁሉ ጠፋች የሰውንም ሁሉ ኃጢያት በሱ ጻፍበት አለው ገብርኤልንም እግዚአብሔር ወደ ተናቁ ሰዎችና ወደ አመንዝራዎች ወደ ዘማም ልጆች ሂድ ያ አመንዝራይቱንም ልጆች ለኃጢያት የሚተጉ የሴትንም ልጆች ከሰው ለይታ አጥፋቸው አለው እርስ በርሳቸውም ተራርደው ወደሚጠፉበት ቦታ ሰጥተ ሰደዳቸው የዘመን ርዝመት የላቸውምና እነርሱ ራሳቸው በሰይፍ ተራርደው ያልቃሉ የዘላለም ህይወትን ሊኖሩ ተስፋ ያደርጋሉና ከነሱ አንዱም አንዱ አምስት መቶ ዘመንና ሊኖር ይመስለኛልና ሁሉም ይለምናል አባቶቻቸው ለነርሱን ፍቅርና አንድነት አይደረ ቅዱስ ሚካኤልንም እግዚአብሔር ሄደ ለስማዚያን ገረው ከሱ ጋር ላሉ በአጥያታቸው ሁሉ ከነሱ ጋር አይጠፉ ዘንድ ከሴቶችም ጋር ለተባበሩ ሰዎች ንገራቸው አለው ልጆቻቸውም ተራርደው ካለቁ በኋላ እነርሱም የሚወዳቸው የልጆቻቸውን ጥፋት ካዩ በኋላ የጥፋታቸው መጨረሻና ፍርዳቸው እስከሚደረግበት ቀን ድረስ የዘላለምን ፍርድ እስኪፈጸም ድረስ ሰባውን ተውልድ በመድር ኮረብታ በታች 10 አግዛቸው አለው 
በዚያ ሞራት በጭንቅ ሊኖሩ በእሳት በታች ወደ ያለው ቦታ ይወስዷቸዋል በግዞት ቤተም ለዘላ ዓለሙ ተዘግቶባቸው ይኖራሉ ያን ግዜም ከዛሬ ጀምሮ እስከ ለዘላ ዓለሙ درس መልካቸው በአንድነት ይቃጠላል ይጠፋል እስከ ልጅ ልጅ ዘመን መጨረሻ ድረስ ይጋዛሉ ሰዎችን በድለዋቸዋልና ዋዛ የሚወዱ ሰዎችን ሁሉ ለአጥያት የሚተጉ የደቂቃ ሴት ልጆችን ማጠፋቸው ገፉንም ሁሉ ከዚህ ዓለም አጥፋ ከፉ ስራም ሁሉ ይጥፋ የቀና ህግና ሁነት ስራን የሚሰራ ሆኖም ለዘላለም ይገለጥ ስራውም ሁሉ ለበረከት ይሆናል ህግጋቱም በተርላ በደስታ ይጸናሉ አሁንም ደጋግጎይ ሰዎች ሁሉ ለእግዚአብሔር ይገዛሉ ሺ ልጆችንም እስኪወልዱ ድረስ ደህነኞች ይሆናሉ የህፃንነታቸውን የሽምግልናቸውን ወራት ሁሉ በተርላ በደስታ ይጨርሳሉ በዚያ ሞራቶች ምድር ሁሉ በእውነት ተታረሳለች በሁለመናዋም እንጨቶችን ተተክላለች በረከትንም ተሞላለች ተርላ ደስታ ያለባቸው እንጨቶችም ሁሉ በሷ ላይ ተከላሉ ወይኖችም በሷ ይተከላሉ በሷም ላይ የሚተከለው ወይን ሊያጠግብ ያፈራል በሷም የሚዘራው ዘር ሊያጠግብ ያፈራል አንዲቱ መስፈሪያ ብዙ ፍሬት አፈራለች አንዲቱ መስፈሪያ ዘይት አስር የዘይት አውድማ እንትሞላለች አንተ ግን ምድርን ከግፉ ሁሉ ከበደሉም ሁሉ ከአጥያቱም ሁሉ ከበደልም ሁሉ በዚህ ዓለም ከመይሰራው ሁሉ ከመያጓድፈው ጣወትም ሁሉ አንጻት ከሰው የተወለዱ ልጆችም ሁሉ ደጋግ ሰዎች ይሆኑ አዛብም ሁሉ እኔን የሚያመልኩ እኔን የሚያመሰግኑ ይሆኑ ሁሉም ለኔ ይሰግዳሉ ምድርም ከጥፋት ሁሉ ከመይሰራው ማጥያት ሁሉ ከተደረገባትም መቅሰፍት ሁሉ ጭንክ መከራ ሁሉ ተነጻለች ለልጅ ልጅ ዘመን እስከ ለዘላ ዓለም درس በሷ ጥፋት አመጣባት ዘንድ ዳግመኛ አላስብባትም በነዚህ ወራቶች በሰው ልጆች አዝመራቸው ላይና በአትክልታቸው ላይ ወደዚህ ዓለም ዝናሞችን አወርድላቸው ዘንድ በሰማዮች ያሉ ሁሉ በረከቶች የሚገኝባቸው ዳመናዎችን ከፍታለው የቀና ነገርና ፍቅር አንድነት በዚህ ዓለም ወራት ሁሉ በልጅ ልጅም ዘመን ሁሉ ባንድ ሆነው ይኖራሉ ክፍል አምስት ሄኖክ ቅዱስ ተባቂዎችን ስለማግኘቱ የክፍል አምስት መግቢያ የክፍል የሄኖክን ተሳትፎ የሚያትት ነው ሄኖክ በመዕራፉ መጀመሪያ ላይ በሚጸልይበት ጊዜ እንዴት የተባቂዎቹ መልአክት ተወካዮች እንዳነጋገሩት ይተርክልናል እነዚህ ተወካዮች ሄኖክ መልአክቱ ለኮብላዮቹ እንዲያስተላልፍላቸው ፈልገዋል አጥሎ ደግሞ ኮብላዮቹ አድራሻቸው እንደታወቀባቸው ሲሰሙ ከፉኛ መደናገጣቸውንና የቅርታ ደብዳቤ በሄኖክ እጅ አጽፈው ለመላክ መወሰናቸው እንረዳለን ነገር ግን ሄኖክ ስለ ደብዳቤው ይዘትና እንዴት ከኮብላዮቹ ተቀብሎ ለተወካዮች ሁሉ ካን እንዳደረሰ የገለጠው ነገር የለም በጠቅላላው ግን ደብዳቤውን ይዞ ወደ ዳን ሃይቅ ቫን ሃይቅ እንደሄደና እንዳነበበው መላሽም በህልም እንደመጣለት ነገር ግን ከጠባቂዎቹ ጋር ስለነበረ እንደተሰወረ ያትትልናል ክፍል አምስት ሄኖክ ቅዱስ ጠባቂዎችን ስለማግኘቱ ከዚያም ሄኖክ ተሰወረ ከሰውም ልጆች የተሰወረበትን ቦታ ወዴትም እንደሄደ የሚያውቃል ነበርም ስራውንም ሁሉ በተሰወረበት ወራት ከቅዱሳኑና ከጠባቂዎቹ መልአክት ጋር አሰራ አኔም ሄኖክ ገናና ጌታን ለዘላለማይ እግዚአብሔርን አመሰግነው ጀመር ግን በሰው ልቡና የምጽፍ አኔን ሄኖክንም ለቅዳሴያቸው የሚተጉ መልአክት እነሆ ይጠሩኛል የጽድቅ ጻፊ የምትሆን ሄኖክ ሆይ ለኃጢያት ለሚተጉ ሰማያዊ ማዕረጋቸውን የከበረ ዘላለም ጸንቶ የሚኖር መንግስተ ሰማይንም አጥተው ከሴቶች ጋራ ለጠፉ የቀያይ ልጆችም ላይ የማይገባው ላደረጉ ለደቂቃ ሴት ይደ ንገር አሉኝ ራሳቸው ሚስታገቡ በዚህ ማለም ታላቅ ጥፋትን አጠፉ በዚህ ማለም ሰላም አንድነትን ያጥያትም ስሬት አይሆንላቸው በልጆቻቸው ደስ አይላቸውምና የሚወዷቸው የልጆቻቸውን ሞት ያያሉ በልጆቻቸውም ጥፋት ጮት ያለቀሳሉ ለዘላለም ይለምናሉ ይቅርታም ፍቅርም አንድነትም አይደረግላቸው እኔም ሄኖክም እጄ አዛዝኤልን 
ሰላም አይሆንልህም አንድነትም አይደረግልህም ፈጽሞ እንዲያጠፋ ጽኑ ቁጣት ባንተ ታዘዘብ ግፈን ስላስተማረ የስድብንም ነገር ሁሉ ስላስተማረ ለሰው ልጆች ያጥያትን የግፈን ነገር ስለገለጠ ረፍት ለመና ይቀርታ አይደረግልህም አልሁት ያን ጊዜ ሄጄ ለሁሉም ባንድነት ነገርኳቸው እነርሱም ፈሩ ፍራትና መንቀጥቀጥም ያዛቸው ምናልባትም ያጥያታቸው መሰሪያ ቢኖር በሰማይ ወዳለ ወደ እግዚአብሔርም የለመናቸው መታሰቢያ አኔ እንዳሳርግላቸው የለመናቸውን አቤቱ ታጻፍልን ብለው ለመኑኝ ከዚያም ጊዜ ጀምረው ከእግዚአብሔር ጋራ መነጋገር አይችሉምና ከተፈረደባቸው በደል አፍረት የተነሳ አይናቸውን ወደ ሰማይ ቀና አድርገው ለማየት እንኳን አይችሉም ነበርና የዚያን ጊዜ ስለ በደላቸው የተጸጸቱበትን ፍጹም ለመናቸውን ያጥያታቸው መሰሪያ የዘመንም ርዝመት ይሆንላቸው ዘንድ ስለለመኑኝ እያንዳንዱን ቃላቸውን ስራቸውን ጻፉ እጄም በዳንዋዎች ዳርቻ ተቀመጡ የውም ከአርሞኒየም በስተደቡባይ ምራብ በኩል ያለ ሀገር ነው ስከተኛም ድረስ የለመናቸውን አቤቱ ታተናገሩ ተኝቼም ሳለ እነሆ ህልም መጣብኝ ራዮችም ተገለጡልኝ ከሰማያዊ ማዕረግ ለኮበለሉ ቁጣውንም ነግር ያረዳቸው ዘንድ መቅሰፍት የሞላበት ራዕይን አየው ነቅቼም ወደ እነሱ መጣው በሲኒሪሊና በሊባኖስ መካከል ባለች በኡብል ሲአኢል ፊታቸውን ተከናንበው እያለቀሱ ተሰብስበው ተቀምጠው ነበር አኔም ተኝቼ ያየው ተንራይ ሁሉ በፊታቸው ተናገሩ የኡነት ነገር ያለበትን ይህንን ቃል እናገር ዘንድ ቀድሞ በሰማይ ለነበሩ አሁን ግን በአጥያታቸው ለሚተጉ ኮብላዮችም ያየውትን ማስረዳ ጀመሩ ክፍል 6 የተግጻጽ መጽሐፍ የክፍል 6 መግቢያ ይሄ ክፍል ለኮብላዮቹ ደብዳብ የተሰጠመላሽ ነው የፈርዳቸው ሙኔታ በመራፉ ላይ ተቀምጧል ፍጻሚያቸው በመድር ላይ የታሰረ እንደሚሆን የነንም በሚገባ እንዲረዱት ልጆቻቸው በሙሉ እንደሚያልቁ አቤቱታቸውም እንደተተቸ እናነባለን በመራፉ ላይ ያለውና የኖክ ራዩን እንዴት እንዳየ የሚያትተው ክፍል እጅግ ጠቃሚ ነው እንደኔ ግምት ከሆነ የኖክ ራዩን ወዳየበት ቦታ የተወሰደው በሚበር ማሽን ነው በመራፉ ያለው ክፍል ላይ የኖክ ስለ ጉዞውና ስለ የደበት ቦታ ትንታኔ የሚሰጥበት ነው የኖክ ባየው ነገር እንደተደነቀና እንደፈራም ጭምር በግልጽ ይታያል የኖክ የበረዶ ግንብ ይያለ የሚጠራው ምናልባት መስታወት ሊሆን ይችላል የእሳት ቁጥር የሚለውም አርቲፊሻል መብረቅን ይሆናል ታላቁ አለቃ የኖክን እንዳናገረውና ታላቁ ጌታ ኮብላዮቹ መልአክት የላኩትን አቤትታ ሲያጣጥለውም እናነባለን የፈርዳቸውንም አስከፊነት አብራርቶለታል በመዕራፉ ላይ ተገቢውን ትምህርት እንኳን ሳይጨርሱ ወደ መሬት መኮብለላቸውን ይተቻዋል በስተመጨረሻም እነርሱ የሚያውቁት ሁሉ እዚህ ግባ የሚባል እንዳልሆነና ይህም አጉል ድፍረታቸው ለመጥፎ ፍጻሜ እንደሚያበቃቸው ለሄኖክ ይነግራዋል ከፈል 6 የተግጻጽ መጽሐፍ የከበረ የገነነ ፈጣሪ በዚያች ራዒ ንገራቸው ብሎ እንዳዘዘ ከጥንት ጀምሮ የነበሩ ለኃጢያታቸው የሚተጉ ኮብላዮች ዘለፋና የጽድቅ ነገር የተጻፈበት መጽሐፍ ይሄ ነው በህሊና በስጋዊ አንደበት የምንናገረው ነገር ተኝቻየው ይናገሩበት ዘንድ ለሰው አፍን የሰጠ ዕቀትንም በልባቸው ያውቁ ዘንድ ልቡናን ሰጠ ገናና እግዚአብሔር በሰማይ ያሉ የሴት ውላጆችን አስተምራቸው ዘንድ አኔንም ፈጥሮ ልቡናን ሰጥቶኛልና የምናገረው ነገር በህልማየው አኔም ለመናችሁን ጻፍኩላችሁ በህልሜ እንዲህ ሐሳየኝ የዓለም እንዲህ ጸንቶ በሚኖርበት ዘመን ሁሉ ለመሆናችሁ አትደረግላችሁ የመከራም መጨረሻ በእናንተ ታዘዘችባችሁ የለመናችሁትም ለመና አይደረግላችሁ ከዛሬ ጀምሮ ይህ ዓለም ሁሉ እስኪ አልፍ ድረስ ወደ ሰማይ ከፍ ወደ ዓለም አረጋችሁ አትወጡም የለቁንም በመድር ታስራችሁ እንድትቀሩ ታውጆባችኋልና
ከዚህ አስቀድሞ የምትወዳቸው የልጆቿችሁ ጥፋት ያላችሁ በፊታችሁ በሰይፍ ይወድቃሉ እንጂ በእነርሱ ተርላን አታዩ የለመናችሁት ይቅርታ አይደረግላችሁም ይህም ሁሉ የተደረገባችሁ እናንተ የብስጭት ሀዘን ላይ ሳላችሁ ከጻፍ ኩላችሁ መጻፍ ምንም ምውነት ነገር አትናገሩ ደግሞም ሌላ አራይት አየኝ እነሆ ደመናዎች በራይ ጠሩኛል ጉምም ታባብለኛለች መብረቆችና ኳክብትም በሩጫ ያስቸኩሉኛል አስጨነቁኝም ነፋሳትም በህልማ ከነፉኝ ይዘውም ከመድር በላይ ወደ አለ ሰማይ ታወጡኝ በበረዶ ድንጋይ ወደ ተሰራች ግንብ እስከ ቀርብ ድረስ ወጣው የእሳትም ቁጥር ከቧታል እኔም ፈራ ጀመር ወደ እሳቱም ቁጥር ገብቼ በበረዶ ድንጋይ ወደ ተሰራ ታላቅ ቤት ቀረቡ በበረዶ ድንጋዮች የዚያም ቤት ግርግዳ እንደ በረዶ ጌጥ ነው ምድሩም በረዶ ነው ጣሪያውም እንደ መብረቅ በልጭታና እንደ ኮኮብ መንገር ነው በቁጥሩና በቤቱ መካከል ከእሳት የተፈጠሩ ኪሩ ባሉ ሰማያቸውም ውሃ ነው በቁጥሩም ዙሪያ የሚነድሳት አለ ደጃፉም በእሳት ይንቀለቀላል ወደዚያ ቤት ገባው እሳት እንደመሆኑ ይሞቃል በረዶ እንደመሆኑ ይቀዘቅዛል በውስጡ ምንም ተርላና ህይወት የለበትም ይልቁንም ፍርሃት ሸፈነኝ እንቀጠቀጥም ጀመረኝ ታውቄ የተናወጡ በግንባሬ ወደቁ በህልሜም እንዲhall ራያየው ከዚህ ቤት የሚበልጥ ሌላ ቤት ነው አለ በፊቴም ደጃፍ ሁሉ የተከፈተ ነው በእሳት ቅርጽም የተሰራ ነው የብራሃኑም ነገር ይወርዱም የቁመቱም ነገር መናገር የማይቻልኝ ስኪዮን ድረስ በሁሉ ይበልጣል ወለሉም ምሳት ነው በላዩም መብረቅ የኮኮቦች ምህዋር አለበት ጠፈሩም የሚነድሳት ነው በውስጡም ከፍ ያለውን የእግዚአብሔርን ዙፋን ፍጻሜ ያየው መልኩም እንደ በረዶ ነው ዙሪያውም እንደሚያበራ ጻይና እንደ ኪሩቤል ምድምጽ ነው ከታላቁ ዙፋንም በታች ማይት ስካይቻል ድረስ የሚነዱ የእሳት ፈሳሾች ይወጣሉ የክብር ባለቤት ጌታም በሱ ላይ ተቀምጧል መጎናጸፊያውም ከጻይ ልቅ ያበራል ከበረዶም ሁሉ ይነጣል ከመላእክትም አንዱ እንኳን እርሱ ወደ አለበት መግባት አይቻለው የከበረ የተመሰገነ ፍቱን ማየት አይችልም ስጋና ደም ከለበሰ ሰው ያንን ሰዓት ያይ ዘንድ የሚቻለው ማን ነው በዙሪያው የሚነድሳት አለ በፊቱም ታላቅ እሳት ቆሟል በዙሪያውም ካሉ መላእክትም ወደ እርሱ የሚቀርብ የለም አልፍ መላእክትም በፊቱ አሉ እርሱ ግን ምክርን አይፈልግም ወደ እርሱ የሚቀርቡ መላእክም በቀንም በሌሊትም ከርሱ ፈጽሞ አይርቁም አኔ እስከዚህ ድረስ እየተንቀጠቀጡ ፊቴን ተከናንብ የነበርኩ ጌታም ባንደበቱ ጠርቶ ሄኖክ ወደዚህ ይቀርብ ለከበረ ቃልም ታዘዝ አለኝ አንስቶም እስከ ደጃፉ ድረስ አቀረበኝ እኔ ግን ፊቴን ደፍቼ ወደ ታች መለከት ነበር ጻድቅ ይሁንክ የጽድቅ ግን በሰው ልቡና የምትጽፍ ሄኖክ ከቃሌ ሰማ አትፍራም ይልቅ ወደዚህ ይቀርብ ቃሌንም ስማ አለኝ እንድታማልዳቸው ለላኩ ባጢያት ለሚተጉ ለቀድሞ ሰማይ ጠባቂዎች ይደ እንዲበላቸው እናንተ ለሰው ልትለምኑ ይገባችሁ ነበር እንጂ ሰው ግን ለናንተ ሊለምናችሁ አይገባውም ነበር ከፍ ያለ ደብር ቅዱስ ለዘላለም ጸንቶ የሚኖር መንግስተ ሰማያትን ስለምን ተዋጩ በላቸው ከሴቶችም ደረሳችሁ ከቀየለም ልጆች ጋር ረከሳችሁ ለራሳችሁ ሚስት አገባችሁ የሰው ልጆች እንደሚያደርጉት አደረጋችሁ አጃጅም ልጆችንም ወለዳችሁ ረቂቃን መንፈስ የምትሆኑ የከበራችሁ ለዘላለም አይ ህይወት የተፈጠራችሁ ብትሆኑ እናንተ ግን በሴቶች ረከሳችሁ በደማዊና በስጋዊ ስራም እንዲወለዱ አደረጓችኋቸው እናንተም ስጋዊ ደማዊ ስራን ወደዳችሁ እናርሱ ስጋዊ ደማዊ ስራን እንዲሰሩ እናንተም እንደነሱ ሰራችሁ እናርሱ ግን የሚሞቱ የሚጠፉ ናቸውና እናንተም እንደነርሱ ተሆናላችሁ እናርሱ የሚሞቱ ስለሆነ ዘራቸውን ይዘሩ ይቆዩም ዘንድ ልጆችንም ከነሱ ይወልዱ ዘንድ ሴቶችን ሰጥቷቸው በዚያ ዓለም እንደዚህ ያለ ስራ ሲሰራ ይኖራል እናንተ ግን ከዚያ አስቀድሞ ረቂቃንን ዘላለም ጸንቶ በሚኖር በልጅ ልጅ ዘመንም በማልፍ በመንፈስ ቅዱስም ዮሐን ሆናችሁ ነበር የረቂቃን መንፈሳዊ መላእክት ማደሪያቸው በሰማይ ነውና ስለዚህ ነገር ሴቶችን ለእናንተ ሚስቶች አይገባችሁ አሁንም ወገኖቻቸው ከመሆኑ ከኮብላይ መላእክት የተወለዱ ረጃጅሞች ሰዎች በዚያ ዓለም ክፉ ልጆች ይባላሉ ማደሪያቸውም ከዚያ ዓለም ይሆናል 
አባቶቻቸው ከደብር ቅዱስ ወይንም ከሰማይ ኮረዱ ከደቂቃ ሴት ተወልደው ነበርና ወገኖቻቸው ከመሆኑ ከደቂቃ ሴት ክፉ ልጆች ተወልደዱ ቀድሞ የንጽህና መሰረት የነበረ እነዚህም በዚህ ዓለም ክፉ ልጆች ይሆናሉ ክፉ ልጆችም ይባላሉ በሰማይ የሚኖሩ ረቂቃን መላእክት ማድረያቸው በሰማይ ይሆናል በዚህ ዓለም የተወለዱ በመድር የሚኖሩ ሰዎች ግን ማድረያቸው በመድር ይሆናል ከደመና የሚደርሱ ረጃጅም ሰዎችን ፈጽመው ይጣፋሉ እርስ በርሳቸው ይጣላሉ በዚህ ዓለም ሰውን ያጥፋሉ በሰውም ሀዘንን ያደርጋሉ እነርሱም የሚበሉትን እህል አንድ አቻ ያገኙም አይጠሙም በመኖርም አይታወቁም ጥፋትና ሰልፍ በታዘዘበት ወራት ተወልደዋልና እነዚህ ሰዎች በሴቶችና በወንዶች ላይ በጠላትነት አይነሱም ክፍል 7 የኖክ ከጠባቂዎቹ ጋር ያደረገው ቆይታ የክፍል 7 መግቢያ ይህ ክፍል ጠባቂዎቹ መልአክት ለኖክ ስላደረጉለት የማስጎብኘት ስነ ስርዓት ያተኩራል በክፍሉ ላይ ጠባቂዎቹ እንደ እሳት ነበልባል ሆነው ስላየበት ቦታ ያትታል ይህን ሲል ምን ማለቱ እንደሆነ ባይገባኝም ሙሲያ የውን የሚቀጣጠል ቁጥቋጦ ያስታውሰኛል በሌላ በኩል ደግሞ ጠባቂዎቹ ሰው እንደሚመስሉ መስክሯል በክፍሉ ላይ ያለው ገለጻ በአይስላንድ ያለውንና አዲስ መሬትን የሚፈጥረውን እሳተ ጎመራ ያስታውሰኛል በክፍሉ ላይ ያለው ተራራ በዚሁ መጽሐፍ ዋላኛ ክፍል ላይ በድጋሚ ተጠቅሷል ከዚህ ገለጻ በመነሳት ይህንን ቦታ መለየት ይቻል ይሁን በዬ ሁሉ እንደነቃለሁ እስካሁን ባለይ ምልከታ ለዚህ ገለጻ ተቀራራ ቢማነጻ ጻራ ያገኘውት የሳውዝ ሳንድዊች የደሴቶች ሰበሰብን ነው ዋናው ደሴት ቀስ በቀስ ወደ ባህሩ እየሰጠመ ቢሆንም ጫፉ ግን አሁንም የደሴት ሰንሰለቶችን እየፈጠረ ነው ይህ ክፍል የሚጠናጠቀው በኮብላዮች ላይ ስለሚደርሰው ቁጣት በማብራራት ነው ክፍል 7 ኢኖክ ከጠባቂዎቹ ጋር ስለመቆየቱ መላእክት እንደ እሳት ቋያ የሚቃጠሉ ሰዎች ወዳሉበት ወደ አንድ ቦታ ወሰዱኝ ይታዩም በወደዱ ግዜ ሰው ሆነው ይታያሉ ጥቅል ንፋስ ወዳለበት ቦታ ራሱም እስከ ሰማይ ወደሚደርስ ተራራ ወሰዱኝ የሚያበሩ አራት ቦታዎችን አየው በጥልቁም ዳርቻ ነጎድጓድ አለ የእሳት ቀስት የእሳት ፍላጻ የእሳት ሰይፍ መብረቆችንም ሁሉ አየው የህይወት ውሃ ወደሚባል እስካለበት ድረስ የምዕራብ እሳት እስካለበት ድረስ ወሰዱኝ የሆም የጻሃይ መግቢያ ሁሉ የሚያዝ ነው እሳቱ እንደ ውሃስ ከመፈስበት ድረስ ተሳሹ እሳት ድረስ መጣው በሳሹ ወደ ታላቅ ባህር ይፈሳል ታላላቅ ወንዞችንም ሁሉ አየው እስከ ታላቁ ወይንም በርባሮስ ጨለማም ድረስ ድረስ ሰጋን አደም የለበሰ ሁሉ ወደሚመላለስበት ሄድኩ የክረምት ጭጋጎች ወዳሉባቸው ተራሮች ዮንዙ ሙሉ ውሃ የሚፈስበትን አየው በዚህ ማለም የሚፈስ ወንዞችን የውቅያኖስዎችን ማፋየው የነፋሳትንም ሁሉ ግምጃ ቤት አየው ፍጥረቱን ሁሉ የምድሩንም ሁሉ መሰረቶች በእነርሱ እንዳስጌጣ አየው ምድርን ያጸናበትን ሰማይንም የሚደግፉ አራቱ ነፋሶች አየው የከበረች ሰማይንም ነፋሶች እንደዘረጓት አየው እነርሱም በመድርና በሰማይ መካከል ቆመው ይኖራሉ የሰማይ ምሰሶች ናቸው ሰማይን ዘርግተው ያዙ የጻይንም መህዋር የሚያጸኑ ቋክብተንም ሁሉ የሚያስገቡ ነፋሶችንም አየው ደመናትንም የሚሸከሙ በዚህ ዓለም ያሉ ነፋሳትንም አየው የመላእክትንም ቁጥር አየው በላ ያለ ጠፈርን የሚያጸና በመድር ዳርቻ ያለን አድማስ አየው ወደ ደቡብም ሄድኩ በቀንም በለሊትም ወደሚያበሩ የከበሩ ድንጋዮች አሉበት ወደ ሰባት ተራሮች ሄድኩ ድንጋዮቹም ሶስቱ በመስራቅ ሶስቱም በአዜብ ወይንም በደቡብ ናቸው በመስራቅ ያሉት እንቆዎች ግን አንዱ በቀለም ያጌጠ ሌላኛው የሚያብረቀርቅ ነው በደቡብ ያለው ቀይ እንቁ ነው መካከለኛው ግን ፒካ ከመባል እንቁ የተሰራ ሆኖ ወደ እግዚአብሔር መቀመጫ ወደ ሰማይ ይደርሳል የእግዚአብሔር የመቀመጫው አጎበሩ ሰምጤር ከመባል እንቁ የተሰራ ነው በተራራው ሁሉ ያለ የሚያቃጥል ሰዓትንም አየው የታላቅ ምድር መጨረሻ የሚሆን ውሃዎች በዚህ የሚሰበሰቡበትን ቦታ አየው በሰማይ እሳት የሚቃጠሉ ኮብላይ መላእክት የተጋዙበትን 
ወይንም የታሰሩበትን ጥልቅ የሚሆን በዚህ ዓለም ላይ ያለ ጋህነ ምንም አየው በእሳት የሚቃጠሉ ወደ ጥልቅም የሚወርዱ ስፍር ቁጥር የሌላቸው የሰማይ ደቂቃ ሴትን ወይንም ኮብላዮችን በውስጣቸው አየው ያን ቦታ ወደ ላይ ርቀቱ ወደ ታችም ጥልቀቱ ወሰን የለውም በዚያን ቦታ ቀጥሎ በላይ ሰማይም በታችም መሰረት የሌለውን ቦታ አየው ቦታው ምድረበዳ ስለሆነ በላዩ ውሃ የለም ወፎችም የሉበትም በዚያም የሚያስፈራ ቦታ ናየው እንደሚቃጠሉ እንደ ታላላቅ ተራሮች የሚንበለበሉ ሰባት ኮኮቦች ናየው የሚጠይቀኝ መንፈስ የሚሆን መልአክ የቦታ የምድርና የሰማይ መጨረሻ ቦታ ነው በሰማይም ለነበሩ ኮኮቦች ለደቂቃ ሰይት ወይንም ኮብላይ መልአክት ስለ ሰማይ ሰራዊት የእስር ቤት ነው አለኝ በእሳት ላይ ለሚገለባበቱ ኮኮቦችም አምሮ ፍጹም ከመሆናቸው አስቀድሞ ያለጊዚያቸው መጥቷልና የእግዚአብሔርን ትእሳስ ያፈረሱ እነዚህ ናቸው ያጥያት ፍዳቸውን እስከሚቀበሉበት ዘመን እስከ ያጥያታቸው መጨረሻ ጊዜ ድረስ ተቆጥቶ በዚህ አሰራቸው ኡራኤልም እንዲያለኝ ለቂቃ ሴት ከሴቶች ጋር አንድ ሆነው ሰውነቶቻቸው በፍዳ ተይዞ ይኖራሉ። በብዙ አሪያነት ሰውችን አረከሷቸው። ጨርሰው እስኪያጠፋቸው ድረስ ጽኑ ፍርድ በሚፈረድበት በእለተ ምጽአት ይፈረድባቸዋልና ለአጋንንት ይሰው ዘንድ ሰውች ያስቷቸዋል። ምስቶቻቸውም ከፍ ባለ ማዕረግ የነበሩ መላእክትን አስተው በደህና ይሆናሉ። እኔ ሄኖክ ብቻይን የሁሉን ዳርቻ አድማስ ሁሉ አየው። አንያ የውትን ያየ ሌላ ሰው ምየለም ክፍል 8 የሚጠብቁት መላእክት መግቢያ የክፍል ኤኖክን ስላናገሩት ተባቂ መላእክት ያወራል በመጀመሪያ ስለ ኮብላዮቹ ቁጣት ያወሩ ሲሆን በኋላ ስለ ድህረ ሞት በጠቅላላ ያወራሉ እነዚህ ተባቂዎች ምናልባትም ኤኖክ እንዳየው የገለጸውን ትዕይንት መዝገብ ሳያዘጋጁ አይቀርም ኤኖክ በመራፉ ላይ ስለዚህ ጉዳይ ያስቀመጠው ገለጻ ግራ ጋቢ ቢሆንም አሳማይ ነው በዚህ ክፍል ላይ ያቤልና የቃይል ታሪክ የተጠቀሰ ሲሆን በመዕራፉ ላይ ደግሞ ስለ አዳምና ህዋን ተጠቅሷል ከዚህ በመነሳት እነዚህ ታሪኮች በሆነ መልኩ በእኖክም ዘመን እንደነበሩ መረዳት እንችላለን ክፍል 8 የሚጠብቁት መላእክት ለምስጋና የሚተጉ የከበሩ መላእክት ስማቸው ይሄ ነው ከከበሩ ከመላእክት አንዱ ኡርኤል መብረቅና በነጎድ ጓር ላይ የተሾመ ነው ምድርንና ብርሃናትን የሚቀበል ከከበሩ ከመላእክት አንዱ ራጉኤል ነው ለሰው ባደረገው በጎነት ላይ ለህዝቡ ታዛዥ ነውና ከከበሩ መላእክት አንዱ ሚካኤል ነው ሰዎች መንፈስ አጥያትን በሚያሰለጥኑ ላይ የተሾመ ከከበሩ ከመላእክት አንዱ ሰረቃኤል ነው አባቦች ላይ በገነትም ባሉ ጻድቃን ላይ በክሩቤልም ላይ የተሾመ ከከበሩ ከመላእክት አንዱ ገብርኤል ነው ምንም ስራ እስከሌለበት ቦታ ድረስ ዞርኩ በዚያም የሚያስፈራ ነገር ናየው የተዘጋጀ የሚያስፈራ የመድረበዳ ነው እንጂ ከላይ ጠፈር ከታችም መሰረት የለውም በዚያም ቦታ እንደ ታላላቅ ተራሮች አንድ ሆነው በሱ የተጋዙ እንደ ሰዓት የሚያቃጥሉ ሰባት የሰማይ ኮኮቦች ናየው ያን ጊዜም በምን አጥያታቸው ታስረው ተጋዙ በምን ሳጥያታቸው ዚወደቁ አልሁ ከኔ ጋር ያለ የሚመራኝ ከከበሩ መላእክት አንዱ ኡርኤልም ኤኖክ ሰላምን ተጠይቃለ የማንስን ነገር ልትረዳ ትፈልጋለ አለኝ እኚ ከፍ ያለ የእግዚአብሔርን ትዛዝ ያፈረሱ የሴት ልጆች ናቸው የዚህ ዓለም ዘመን ቁጥር አጥያታቸው የሚሰራበት ያ 10000 ዘመናት ቁጥር እስኪጨርስ ድረስ በዚህ ተዘግቷል አለኝ ከዚያም ከዚህ ቦታ ይበልጥ ወደሚያስፈራ ወደ ሌላ ቦታ ሄድኩ በዚያም ቦታ የሚያስፈራ ነገር ናየው በዚያም ቦታ ፈጽሞ የሚቃጠል ታላቁ አያለ የማይገመት ገደልም እስከ አዘቅት ድረስ ያለበት ታላላቅ የሰዓት ምሰሶችም አሉ ቁመቱንና ወርዱም ማየት አልቻሉም 
መነሻውን ማየት ተሳነኝ ያን ግዜም ይሄ ቦታ እንዴት የሚያስፈራ ነው ሲያዩትም ፈጽሞ የሚያሳምም ነው አልኩ ያን ግዜም ከኔ ጋር ያለ ከከበሩ ከመላእክት አንዱ ኡሬል መለሰልኝ ኤኖክ እንደዚህ መፍራት ምንድነው ስለዚህ ስለሚያስፈራ ቦታ መደንገጥ በዚህስ መከራ ገጸማት መፍራት ስለምን ነው ብሎ መለሰልኝ ይህን ቦታ ለደቂቃ ሴት ወይንም ለኮብላዮች የግዞት ቤታቸው ነው በዚህም ቦታ እስከ ዘላለም ድረስ ይጋዛሉ እዚያም ወደ ሌላ ቦታ ሄዱ በመዕራብም ረጅምና ታላቅ የሆነ ተራራን የጸና ዓለትን ማሳየኝ ማጠገቡም ያማሩ አራት ቦታዎች አሉ በውስጡም ጥልቅነት ሰፊነት ያለው እንደመሆኑ ፈጽሞ የሚያድጥ ዓለት ነው ሲያዩትም ጥልቅና ጨለማ ነው ያን ጊዜ ከከበሩ መላእክት ከኔ ጋር ያለ ሩፋኤል መለሰልኝ እኒ መልካም መልካም ቦታዎች የሞቱ ሰዎች ነፍሶች በእነሱ ሊት ሰበሰቡባቸው የተዘጋጁ ናቸው መላእክትም የደጋግ ሰዎች ልጆች ነፍሶችን ሁሉ በዚያ ይሰበስባሉ ፍጹም ፍርዳቸውን እስከሚቀበሉባት እስከ ተከጠረላቸው ጊዜያቸው ድረስ እነሱን እንዲያኖሩባቸው እነዚህ ቦታዎች ተፈጠሩ ታላቅ መከራ እስኪደረግባቸው ድረስ ብዙ ዘመን ይቀራል የደጋግ ሰዎች ልጆች ነፍሶችንም ማየው ሙተው ሳሉ ቃላቸው እስከ ሰማይ ደርሳል ወንድሞቻቸውንም ይከሳሉ ያማርራሉ ያን ጊዜም ከኔ ጋር ያለ ሩፋኤል ቃሉ እስከ ሰማይ ድረስ የሚደርስ የሚከስ ይህ ነፍስ የማን ነፍስ ነው በየጠየቁት ይህ ነፍስ ወንድሙ ቃል በግፍ የገደለው ያአቤል ነፍስ ነው ለጁ ከዚህ ዓለም እስኪጠፋ ድረስ የልጅ ልጁም ከሰው ልጅ ተለይቶ እስኪጠፋ ቃልን ይከሳል ብሎ መለሰልኝ ያን ጊዜም የፍርድን ነገር ሁሉ ጠየቁ አንዱ ካንዱ ስለምን ተለየ አልኩ የሞቱ ሰዎች ነፍስ ይለዩ ዘንድ እነዚህ ሶስት ቦታዎች ተፈጠሩ የጻድቃንም ነፍስ እንደዚህ ተለየ ይህ ቦታ ብርሃን ያለበት የውሃ ምንጭ ነው ብሎ መለሰልኝ አሁን እንደተናገሩት ለጻድቃን ቦታ እንደተፈጠረ እንዲሁ በዚህ ዓለም ሞተው በተቀበሩ ጊዜ ይኖሩባት ለአጣያን ቦታ ደግሞ እንደተፈጠረላቸው በህይወት ስጋ ሳሉ በእነሱ መከራ አልተደረገባቸው ፍርድ እስከሚቀበሉባት እስከ ለተ ምጽአት ድረስ በዚህ ታላቅ ጭንቅታ ይዘው ሊኖሩ በዚህ ቦታ ነፍሶቻቸው ከጻድቃን ነፍሳት ይለያሉ ለሚሳደቡም ሰዎች እስከ ዘላለም ድረስ መከራና መቅሰፍት ይደረጉባቸዋል ሰውነታቸውም በቀል ትደረግባቸዋለች በዚያ ቦታ እስከ ዘላለሙ አስሮ ያግዛቸዋል ከለተ ምጽአት አስቀድሞ ምንም ቢሆን በዚህ እስከ ለዘል ዓለም ድረስ አስሮ በግዞት ያስቀምጣቸዋል የሃጣን ነፍስ ቦታ እንደተለየ ወንድሞቻቸው ለሚካሰሱ በሃጣንም ወራት በሞቱ ጊዜ የጥፋታቸው ነገር ለእግዚአብሔር ለሚያሳዩ ለጻድቃንም ነፍስ ቦታ ተለየ ለጻድቃንም ነፍስ ቦታ እንደተፈጠረ በደልን የጨረሱ ሃጣን ሆኑ እንጂ ጻድቃንን ላል ሆኑ ለክፎች ሰዎች ነፍስም ቦታ ተፈጠረ ከበደለኞችም ጋራ እንደነሱ በደለኞች ይሆናሉ መከራ በሚቀበሉባት በእለተ ምጽአትም ነፍሳቸው አጥሞትም ከፍዳም አይድኑ ያን ጊዜ የክብር ባለቤት ጌታና መሰገኑት እስከ ዘላለም ድረስ ሁሉን የሚገዛ የቸርነትና የጌትነት ባለቤት ጌታየም የተመሰገነ ነው አልሁ ከዚያም እስከ ምድር ዳርቻ ድረስ በመዕራብ ወደ አለ ወደ ሌላ ቦታ ሄዱ እየሮጠ የሚነድሳትንም አየው እኔ እንዳይወት ፈጽሞ ሲሮጥ ይኖርል እንጂ በሌትና በቀን ከሩጫው አይገታም ይረፍቴ ሌለው ምንድነው በየጠየቁ ያን ጊዜ ከኔ ጋር ያለ ከከበሩ ከመላእክት አንዱ ራጉኤል እንዲህ ብሎ መለሰልኝ ወደ ምዕራብ ሲገሰግስ ያየው ይህ የሚነድሳት ነው ይሁን በሰማይ የሚያበራ ጸሃይ ነው ክፍል 9 ማዓዘ ያላቸው ዛፎች የክፍል 9 መግቢያ በዚህ ክፍል ሄኖክ ወደ ሌላ የጉብኝት ምዕራፍ ይሸጋገራል በመጀመሪያው ላይ በመዕራፉ እሳተ ጎመራ የሚመስል ትይን ተገልጿል 
ከዛም በቀጣዩ ምራፍ ላይ ስለ ሰባቱ ተራሮች በድጋሚ በዝርዝር ተጽፏል በመዕራፉ ስለ ባለ ማዓዛ ዛፎች ሰፍሯል ለእኔ እነዚህ ዛፎች ካናቢስ ይመስሉኛል በእምራፉ ላይ ያለው ማዛውን ወደ አጥንት መሳብ የሚለው ገለጻ ደግሞ እጽዋቱን ስለማጨስ ይመስላል በመዕራፉ ላይ ማንንም ሊነካቸው ስልጣን የለውም የሚለው እስካሁን ከዘለቀው የካናቢስ ክልከላ ጋር ይገጣጠማል በመዕራፉ ላይ ሄኖክ ጋልባንም ስለተባለው ጽመት ቀሱ ያስደንቃል ምክንያቱም በመገናኛው ድንኳን ውስጥ የስከሌሎች እጽዋት ጋር አብሮ ይጨስ የነበረ መሆኑ ነው በተጨማሪም በመዕራፉ ላይ ባለው ገለጻ መሰረት ጥበብን የሚገልጸው እጽ የሚለው ካናቢስ ይመስላል የኔ መረዳት ወይንም ስፔኩሌሽን ነው በዚህ ስለ አዳምና ህዋን ታሪክ አዲስ እይታን እናገኛለን በመርአፉ መላኩ ኡራኤል ለሄኖክ ስለ ኳክብ ትምርት ይሰጣል በተጨማሪም በመዕራፉ ላይ መላኩ ዞትኤል የተጠቀሰ ሲሆን መገኛው ከቀይባ እርበስ ተመራቅ ነው ሲፊኒክስ በግብጽ ፒራሚዶችም እጅግ የቀደመ እድሜ ያለው ከ10000 ዓመት ዓለም በፊት በመሆኑ ምናልባት የዞትኤል የተሻለ መላመት ሊሆን ይችላል ክፍል 9 ባለመ አዛዛፎች ከዚያም በመድር ወደ አለ ወደ ሌላ ቦታ ሄድኩ በሌትና በቀን የሚያቃጥል ነበልባል ወይንም ቋያ ያለበት ተራራን ማሳየኝ ወደሱም ደጅ የከበሩ ሰባት ተራሮችን አየው ያየውትም ሁሉ አንዱ ካንዱ ልውጥ ነው ያማሩና የከበሩ ድንጋዮችንም አየው ሁሉም የከበረ ነው መልካቸው የበራ ነው ፊታቸው የሚያማረ ነው ሶስቱ በመስራቅ ናቸው አንዱ ባንዱ ላይ የጸኑ ናቸው ሶስቱም በሰሜን በኩል ናቸው አንዱ ባንዱ ላይ የጸኑ ናቸው ጥልቅ ቆላዎችም አሉ ጠማሞችም ናቸው አንዲቱ አንዲቱ ማትቀርባትም ሰባተኛው ተራራ በእነዚህ መካከከል ነው በቁመታቸው እንደ ዙፋን ወንበር ነው ማዓዘ ያላቸው እንጨቶች ይከቡታል በመካከላቸው አንድ እንጨት አለ ከሁሉ አንዱ እንኳን እንደነሱ የሸተተኝ የለም ከሌሎችም እንጨቶች ከሽቶ ሁሉ የሚሸት እንደሱ የሚሸት አልሆነም ከተሉ አባባው እንጨቱም ለዘላለም አይጦልግም ፍሬውም ብዙ ነው እንደ ዘንባባም ፍሬ ንብርብር ነው ያም ግዜ ይህንጨት እነሆ ያማረ ነው ሲያውትም ፈጽሞ የተወደደ ነው ከተሉ ውብ ነው ፍሬውም ንብርብር ሲያውትም ፈጽሞ የተወደደ ነው አልሁ የዚያን ግዜ ከኔ ጋራ ያለ በሌሎ የማይተኛ የተሾመ ፈጽመው ከከበሩ ከመላእክት አንዱ ሚካኤል እንዲሲል መለሰልኝ ሄኖክ ስለዚህ እንጨት ሽታ ለምን ተጠይቃለ ለታውቅስ ምን ተመረምራለ አለኝ ያን ጊዜም እኔ ሄኖክ እንዲ ብዬ መለሱለት የእንጨቶችን ሁሉ ነገር ላውቅ ወዳለው ይልቁንም የዚህን እንጨት ነገር ላውቅ ወዳለው አልሁት እሱም እንዲህ ብሎ መለሰልኝ ረጅም ሆኖ የምታዩ ራሱ የጌታን ዙፋን መስሎ ያየው የተራራ የተመሰገነ የገነነ የዘላለም ንጉስ የሚሆን የክብር ባለቤት ይችን ዓለም በበጎ ሊጎበኛት ወረደ ጊዜ የሚቀመጥባት ዙፋኑ ደብረ ሲና ነው የማዘ ያለው የተወደደ እንጨት ጌታ ሁሉን በተበቀለ ጊዜ እስከ ዘላለም የሚሆን መከራም በተፈጸመ ጊዜ ጽኑ መከራስ ከሚደረግበት ቀን ድረስ ከስጋዊ ከደማዊ አንዱ ስንኳል ሊነካው ስልጣን የለውም ለደጋጎች ለተዋረዱም ሰዎች ከዚህ እንጨት ፍሬ ሰጣቸዋል ለተመረጡም ሰዎች ደህንነት ይሰጣል የዘላለም ንጉስ ወደሚሆን በተቀደሰች ስፍራ በሰሜን በኩል በከበረ ቦታ ይተከላል አባቶቼ ብዙ ዘመን እንደኖሩም እነርሱ በዚህ ዓለም ብዙ ዘመን ይኖራሉ በዘመናቸው መከራና ሀዘን መቅሰፍትና ድካም ማያገኛቸው እንደዚህ አድርጎ ወዳጆቹ ለሆኑት ሰዎች አዘጋጅቷልና እንደዚህ ማድርጎ ፈጥሮ ይሰጣቸው ብለዋልና የዘላለም ንጉስ የሚሆን የክብር ባለቤት ጌታና መስግኑት አለ ከዚያ ተነስቼ ወደ ምድር ማከለ ሄዱ የከበረ የለመለመም እንጨት የተቆረጠ ለምለም የሚኖር ጫፍ ያለበት ቦታንም አየው በዚያም ቦታ የከበረ ተራራን አየው በተራራውም በታች በመስራቁ በኩል ውሃ አለ የሚፈሰውም ወደ ሰሜን ነው በመስራቅም በኩል ከዚህ የሚበልጥ ሌላ ተራራንም አየው በመካከላቸውም ጥልቅ ሸለቆ አለ በሸለቆው ውስጥ በተራሮች መሃል ወንዝ ይፈሳል በዚህም በሁለተኛው ተራራ በመራብ አጠገብ ከሱ የሚያንስ ተራራ አለ በመካከላቸውም በበታቹ ቆላ ወይንም ዝቅተኛ ቦታ ሸለቆ አለ በሶስቱ ተራሮች ዳርቻ አጠገብ 
ጥልቅ የሆኑ የደረቁ ሌሎች ሸለቆዎች አሉ። ሸለቆዎቹ ሁሉ ጥልቆችና ጠባቦች ናቸው። በላያቸው ላይ ዛፎች ተተክለዋል። በሸለቆዎቹና በአለቶቹ ነገር ተደነቁ። በሌላውም ነገር ተደነቁ። ያን ጊዜም ይህች የተባረከች ሁለመኗ እንጨቶችን የተሞላች ይህች ምድር ለምን ተፈጠረች? ይህችስ የተረገመች ቆላ በመካከላቸው ስለምን ተፈጠረ? አልኩ ያን ጊዜም ከኔ ጋር ካለ ከከበሩ ከመላእክት አንዱ ራኤል መለሰልኝ እጭ የተረገመች ቆላ እስከ ለዘላለም ሊኖርባት ለተረገሙ ሰዎች ተፈጠረች አለኝ በእግዚአብሔር ላይ የማይገባ ነገርን የሚናገሩ ሰዎች ሁሉ በዚያ ቦታ ይሰበስባሉ በጌትነቱ ላይ ዋዛ ነገርን ስለተናገሩ በዚያ መላእክት ይሰበስባቸዋል ቦታቸው ይሄ ነው በፍጻሜ ዘመን ለዘላለሙ በጻድቃን ፍት በእውነት የሚቀበሉት የመከራቸው ምሳሌ በእነሱ ይሆንባቸዋል ለሰው የሚያዝን የሚራራ ጻድቃንም ለዘላለም የሚያነግስ የክብር ባለቤት የሆነውን ጌታም በዘመኑ ሁሉ በዚያ ቦታ አመስግኑ በተፈረደባቸው ሙራት የርስታቸውን ድርሻም ባገኙ ጊዜ ስለ ምህረቱ ያመሰግኑታል አኔም ያን ጊዜ የክብር ባለቤት ጌታን አመሰግኑት ጌትነቱንም ተናገርኩለት ለገናናነቱም እንደሚገባ መጠን ስሙን ጠራው ከዚያ በመድረ በዳ ባሉ ተራሮች መካከል ወደ ምስራቅ ሄዱ ያየውተን ሁሉ ምድረ በዳ ነበር ነገር ግን ከዚያ እንጨት ፍሬ በተገኙ እንጨቶች ተሞልቷል ውሃም ከላይው መንጨቶ ወደ ታች ሲወርድ ይታያል ወደ ሰሜን ምዕራብ በኩል የሚፈሰው ጎርፍ ከዚያም ወደ አራቱ ማዘን ይሄዳል ከዚያም ርጭትና ጠል ይወጣል ከመድረበዳው ተነስቼ ወደ ሌላ ቦታ ሄድኩኝ ወደዚህም ተራራ ምስራቅ ቀረቡ በዚያ ምግ የሚጠብቅባቸው ዛፎችን አየው የለቆንም የከርቤና የነጭ ጣን ማዘ ያለባቸው የቅመም እንጨቶችንም አየው እንጨቶቹም እርስ በርሳቸው አይመሳሰሉም ከዚህ ሁሉ በላይ ከመስራቅ ተራሮች በላይ ብዙም ሳርቅ የማይደርቁ የሚመስሉ ዋ ያለባቸው ሸለቆችን አየው ሽታውም እንደ ለውጥ ሽታ ያለ ያማረን ጨተንም አየው በእነዚህ ቆላዎች ወይንም ሸለቆዎች አጠገብም ማዘ ያለው ሽታ አየው ከዚህም ቦታ በኋላ ወደ ምስራቅ ቦታ መጣው ውሃም የሚፈስባቸው ሸለቆችን አየው በዚያ ተራራ ላይ ሆኜ ሌላ ተራራ አየው በውስጡም ዋግራ የሚባሉ እንጨቶች አሉበት ሳራ ከልበኔም እንደሚባል እንደ ነቂጥሮ ያለው ውሃ ይፈሳል እነዚያ ምንጨቶች ከርካአ የሚባል ሽቶ የተሞሉ የተነከሩም ናቸው የነነም ሽቶ በቀረጡት ጊዜ ከሽቶዎች ሁሉ ይበልጣል እነዚህ ሽቶዎች ካየው በኋላ ተራሮችን እየተመለከቱ ወደ ሰሜን ሄዱ ያማረ ሽቶና ማዘ ያላቸው ዛፎችን ቀናን ሙስና ኛናኝሬ የሚባል ሽቶን ወደ ተሞሉ ሰባት ተራራዎች ሄድኩኝ ከዚያም በእነዚያ ተራራዎች ላይ ርቄ ወደ ምስራቅ ሄዱ ወደ ቀይ ባህርም ሄድኩ ከዚያ ቦታ ራቅሁ ዙቱኤል ከሚባል መላክ በላያል ፈሄድኩ ወደ ጽድቅ አጽድም መጣው ከነዚህ ዛፎች ወዲያ ብዙ ታላላቅ ዛፎችን በዚያ በቀለው አየው ሽታቸው የሚያማረ ታላላቆች ናቸው ብራናቸውም ብዙ ሆኖ ያበራል በልተው ታላቅ ጥበብን የሚያውቁበት የጥበብ ዛፍን አየው ስሙም የጥበብ ዛፍ ነው ፍሬውም እንደ ወይን ዘለላ እጅግ ያማረ ነው የዚያ ምንጨት ሽታው ከሩቅ እንኳን ይደርሳል ዛፉ እጅግ ያማረ ነው መልኩስ እንዴት ውብና አስደሳች ነው አልሁ ከኔ ጋራ ያለ የከበረ መላእክ ሩፋኤልም መለሰልኝ ካንታ አስቀድሞ የተፈጠሩት ባልቴት እናት ሽማግሌ አባት አዳምና ሕዋን ከሱ የበሉበት ጥበብን የሚገልጽ ጸበለስ ይህ ነው ከሱም በልተው ክፉን ጥበብን አወቁ አይኖቻቸውም ተገለጡ ራቁታቸውንም እንዳሉ አወቁ ከገነትም ተሰደዱ አለኝ ከዚያ እስከ ምድር ዳርቻ ድረስ ሄዱ በዚያም ቦታ ታላላቅ አውሬዎችን አየው አንዱ ካንዱም ልጅ ልጅ ነው አይዮሮቹም ፊታቸው ይሏወጣል ጠጉራቸውም ቃላቸው ሁሉ አንዱ ካንዱ ይሏወጣል በእነዚህ አውሬዎችም ማጠገብ በመድር ዳርቻ ሰማይ በላዩ ያረፈበት አድማስን የተከፈቱ ደጃፎችንም አየው የሰማይ ኳከብትንም ሲወጡ አየው ኳከብት የሚጡባቸው ደጃፎችንም ቆጠሩ የያንዳንዱ መውጫው ሁሉ በየቁጥራቸው ጻፉ ሰማቸውን አንኗኗራቸውን ጊዜያቸውንና ወራታቸውን ከኔ ጋር ያለ መላኩ ኡራኤል እንዳሳየኝ በአንድነት ጻፍ 
እርሱ ሁሉንም ማሳየኝ ጻፈውም ስማቸውና ስራታቸውንም ሁሉ ጻፈልኝ ከዚያ ተነስቼ ወደ ሰሜን ምድር ዳርቻ ሄድኩ በዚያም ሳለው በመድር ሁሉ ዳርቻ ላይ የሚያበራ ታላቅ ድንቅ ናየው በዚያም ቦታ ሳለው የሰሜን ንፋሳት ወጥተው የሚሄዱባቸው የሰማይ ደጃፎች ናየው በነፋሱም ጊዜ ቅዝቃዜ በረዶ ውርጭም ዋግም ጤዛም ዝናም ይፈሳል ከሶስቱ ባንዲቱ መስኮት በጎ ንፋስ ይነፍሳል በሌሎቹ በሁለቱ መስኮቶች በንፋሱ ጊዜ ግን ኃይሉ ይለወጣል በዚህም ዓለም ጭንቅና መከራ ይሆናል እነርሱም በኃይል ይነፍሳሉ ከዚያም ቦታ ወደ ምድር ዳርቻ ወደ ምዕራብ በኩል ሄዱ በመስራቅ እንዳየው ሁሉ በዚያም ቦታ የተከፈቱ ሶስት መስኮቶች ናየው ከዚያም ወደ ምድር ዳርቻ ወደ ደቡብ ሄዱ በዚያም ቦታ የተከፈቱ ሶስት የሰማይ መስኮቶች ናየው ከዚያም ቦታ ጸሃይ ጤዛ ዝናብ ንፋስ ይነፍሳል ከዚያም ቦታ ተነስቼ በሰማይ ዳርቻ ወደ ምስራቅ ሄዱ በዚያም ቦታ ሳለው በጸሃይ መውጫ በኩል የተከፈቱ ሶስት የሰማይ ደጃፎች አየው በእያንዳንዱ ትንሽ ደጃፎችን በኩል የሰማይ ኳክብ ተሄዱበታል በታዘዘላቸውም ጎዳና ወደ ጸሃይ መግቢያ ይሄዳሉ ይህንንም ባየው ጊዜ ፈጣሪና መሰገኑ ታላላቅና ባለግርማ ድንቅ ነገሮችንም የሰራ የፍጥረቱን ገናናነት ለሰዎች ለመላእክቱ ለሰዎችም ነብሳት ያሳውቅ ዘንድ ስራውንም ያደንቁ ዘንድ የፈቀደ የክብር ባለቤት ጌታንም በየጊዜው አመሰግነዋለሁ ፍጥረቱም ሁሉ የኃይሉን ስራ ያዩ ዘንድ የጆቹንም ስራ አይተው ያመሰግኑት ዘንድ ለዘላለም ይባርኩት ዘንድ ይህንን አደረገ ክፍል 10 የማቱ ሳላ መጽሐፍ የክፍል 10 መግቢያ የክፍል ምንም እንኳን አጭር ቢሆንም ብዙ ተቃሚ መረጃዎች አሉት ታሪኩ ኳናው ታሪክ በጥቂት አመታት የዘገየ ነው ሄኖክ የን መጽሐፍ ከጻፈ ከጥቂት አመታት በኋላ ወደ ሰማይ በመነጠቁ ምክንያት ማቱ ሳላ የቤተሰቡ ዋና ሆኗል የማቱ ሳላ የበኩር ልጅ የሆነው ላሜህም አድጓል በመዕራፉ ላይ ኖህ ብለው ስም ስለወጡለት ልጅ ማብራሪያና ገኛለን ኖህ ሲወለድ ነጭ ወይንም ወደ ነጭ ያደላ ጸጉር ሲኖረው አይኖቹም ሰማያዊ እንደነበሩ ይገመታል ይበልጥ የሚገርመው ደግሞ ይሄል ተለመደ መልኩ ከቆበለሉት መላእክት ጋር የሚያመሳስል መሆኑ ነው ምናልባትም ከኖክ ሚስቶች አንዱ አንኳን የቆብላዮቹ ዘርያ ካለበት ላሜህ ባለ ነጭ ጸጉር ልጅ መወለዱ የሚያስገርም አይደለም ላሜህ ግን በልጁ እንግዳ መልክ ተደናቅጦ ወደ አባቱ ወደ ማቱ ሳላ ሄዶ ነበር ይህ ክፍል በማቱ ሳላ እንደ ተጻፈ የሚታመን ሲሆን ዋና መልእክቱ ስለ ልጁ መወለድ ላያቱ ሄኖክ የገለጸበት ሳይሆን አይቀርም ሄኖክም በተራው ለደብዳቤው ምላሽ የጻፈ ይመስላል ማቱ ሳላ ወደ ሄኖክ ሄዶ እንዳገኘውና እንዳናገረው ቢጽፈም ምናልባትም ላሜ ለማሳመን የጽሁፉን ተአማኒነት ለመጨመር የተደረገ ጥረት ይመስለኛል በመዕራፉ ላይ የኖስ ማወጣት መጠቀሱ ትልቁ ምን ነገር አለው ምክንያቱም ኖህ የሚለው ቃል በዕብራይስት መቾት የሚል ትርጉም ያለው መሆኑ ነው ክፍል 10 የማቱ ሳላ መጽሐፍ ከነዚያም ቀናት በኋላ የኖክ ልጅ ማቱ ሳላ ለጁላሚህን ሚስታጋባው ከርሱም ጸንሳ ወንድ ልጅ ወለደች ለጁም ሰውነቱ እንደ በረዶ ነጭ ሆነ እንደ ጽግሬዳም ቀይ ነው የራሱም ጸጉር እንደ ጥጥ ነጭ ነው አይኖቹም ያማሩ ናቸው በገለጣቸውም ጊዜ ቤቱን ሁሉ እንደ ጻሃ ያበራው ቤቱንም ሁሉ ፈጽሞ ያበራው ካዋላጅቱም እጅ በተነሳ ጊዜ መናገር ጀመረ አፉንም ከፍቶ የቸርነት ጌታ የእግዚአብሔርን ምስጋና ተናገረ ከልጁም የተነሳ አባቱ ላሜ ፈርቶ ሸቸ ወደ አባቱ ወደ ማቱ ሳላም መጣ እንዲህም አለው እነሆ ልውጥ ልጅ ወለዱ እንደ ሰውም አይደለም የሰማይ መላእክት ልጆችን ይመስላል ፍጥረቱም ልዩ ናት አንደኛም አይደለም አይኖቹም እንደ ጻሃይ ጨረሮች ናቸው ፊቱም ባለ ግርማ ነው አለ ከመላእክትም የተወለደ ነው እንጂ ከኔ ተወለደ አይመስለኝም በዘመኑ ድንቅ ስራ እንዳይሰራ በየፈራለው መኖሪያው ከመላእክት ጋር ነውና 
ወደ አባታቸው ወዴ ነው ክትሄድ ዘንድ ከርሱም ኡነተኛውን ነገር ተሰማ ዘንድ አባቴ ፈጽሜ ለምንሃለው ማቱ ሳላ የለጁን ቃል በሰማ ጊዜ እኔ በመድር ዳርቻ እንዳለው ሰምቷልና ወደኔ መጣ ያለቀሰ ነበርና ሰምቼው ደርሶ ሄዱ እንዴም አልኩት እነሆ ወደኔ መጣልና በዚህው አለው እርሱም ስለ ታላቁ ነገር ስለቀረቡበት ስለ ጭንቅራይም ወደ አንተ መጣው ብሎ መለሰልኝ አሁንም አባቴ ሆይ ስማኝ ፍጥረቱ እንደ ሰው ፍጥረት ያልሆነ መልኩም ከእንቁ ይልቅ የሚነጣ ከዝቅየረዳም የሚቀላ የራሱም ጸጉር ከጥጥ ባዘቶ ይልቅ የሚነጣ አይኖቹም እንደ ጻሕይ ጨረር የሚያበሩ ልጅ ለልጄ ለላሜ ተወልዷልና አይኖቹንም በገለጠ ጊዜ ቤቱን ሁሉ አበራው ካዋላጁትም እጅ ተነስቶ አፉንም ከፍቶ የሰማይ ጌታ አግዚአብሔርና መሰገነ አባቱ ልጄ ላሜም ፈርቶ ወደኔ መጣ ከሰማይ መላእክት የተወለደ መሰለው እንጂ ከርሱ እንደተወለደ አላመነም አውነቱን ተነግረኝ ዘንድ እነሆ እኔ ወደ አንተ መጣው እኔም የኖክ እግዚአብሔር በመድር ላይ እንግዳ ነገር ይሰራል ቀድሞም በራያ እቼ ነግረህ ነበር በአባቴ ቢያሬድ ዘመን ጥቂቶች ከላይ ከሰማይ የጌታ አንቃል ስተወረዱ በየተናገሩ እነሆ አጥያተንም ይሰራሉ እጉንም ያፈርሳሉ ከሴቶችም ጋር አንድ ሆኑ ከነርሱም ጋር አጥያትን ሰሩ ለራሳቸው ሚስቶችን አግብተው ልጆችን ወለዱ በዚህ ማለም ሁሉ ጽኑ ጥፋት ይሆናል ጥፋት ያለበት ውሃም ይወርዳል ታላቁም ጥፋት ለአንድ አመት ይቆያል እናንተ የተወለደላችሁ ይሄ ልጅ በዚህ ዓለም ብቻውን ይቀራል ሶስቱም ልጆች ከሱ ጋር ከማየ አይ ይድናሉ በዚህ ማለም ያለው ሰው ሁሉ በመውተ ጊዜ እርሱና ዘሩ ብቻ ይድናሉ ልጆቹም ስጋያን እንጂ መንፈሳያን ያልሆኑ ግዙፍ ሰዎችን ይወልዳሉ ጽኑ መቅሰፍትም በዚህ ዓለም ይደረጋል ምድርም ካጥያት ሁሉ ተነጻለች አሁንም ይተወለደለት ልጅ በእውነት የርሱ ልጅ እንደሆነ ለልጅ ለላሜ ንገረው እርሱ ከጥፋት የሚቀር ይሆንላችኋልና ስሙን ኖህ በለጥራው በርሱ ዘመን በዚህ ዓለም ተጨርዝ ዘንድ ካላት በደል ሁሉና ካጥያትም ሁሉ የተነሳ ወደዚህ ዓለም ከመትመጣ ጥፋት ልጆቹና እርሱ ይድናሉ ከዚህም በኋላ ግን በዚህ ዓለም አስቀድሞ ከተፈጸመው ኃጢያት ይልቅ የሚበልጥ ግፍ ይደረጋል መላእክት ያወቋቸው ሚስጥሮች አውቃለሁና እርሱ እግዚአብሔር ገልጦልኛልና በሰማይ ሰሌዳ ላይ የጻፈውን ሁሉ አነበቡ ህጉን የሚጠብቅ ተውልድ ስኪነሳ ድረስ አንዱን ተውልድ ከሌላው ተውልድ ይልቅ አብልጦ ይበድላልና በርሱ የተጻፈውን አየው በኋላ ግን በደል ተጠፋለች ኃጢያትም በዚህ ዓለም ከሰው ትርቃለች በጎም ነገር ሁሉ በርሷ ምትክ ይመጣል አሁንም ለጄ ሂደ ለልጅ ለላሜ ይህ የተወለደው ልጅ በእውነት የርሱ ልጅ እንደሆነ ንገረው ይህም ውሸት የለበትም ማቱ ሰላም ያ አባቱ የኖክን ነገር በሰማ ጊዜ መስጥሩን ሁሉ ገልጦለታልና ነገሩን ሰምቶ ተመለሰ ተመልሶም ልጁን ባየው ጊዜ ከጥፋት ሁሉ አድኖ ምድርን ደስ ያሰኛታልና የዚያ ልጅ ስም ኖህ አለው ክፍል 11 የኖህ መጽሐፍ የምዕራፍ 11 መግቢያ ኖህ ይሄንን ክፍል የጻፈው እንደማቱ ሳላ ሁሉ የቤተሰቡ ዋና ሆኖ ባለበት ጊዜ መስላል ልክ ማቱ ሳላ እንዳደረገው የኖክን እንዳገኘውና እንዳናገረው አትታል ኖህ ይሄንን ታሪክ የጻፈው ከጥፋቷ በፊት ሲሆን ብዙ ዝርዝር ጉዳዮችም ተካተውበታል የዚህ ክፍል ጠቃሚ መልእክት በዚህ ምራፍ ላይ መርከብ እየተሰራ መሆኑን የሚያትትበት ነው ምናልባትም ኖህ ይህንን ጽሑፍ የጻፈው ልጆቹ ከርሱ ጋር ወደ መርከቡ ገብተው አብረውት እንዲኖሩ ለማሳመን ይመስላል ኖህ ካሁን በፊት እንዲህ አይነት መርከብ አይቶ ስለማውቅ ስም ለማውጣት እንኳን የተቸገረ ይመስላል ከዚህ ክፍል እንደምንረዳው ያልተለመደ ገጸ ምድራዊ የዋላ ታሪክ መኖሩን ነው በመራፉ ላይ መሬት መቀደዷን ይገልጽና ቆይቶ ደግሞ በተጨማሪም ፍልዋዎች ወደ ቀዝቃዛነት እንደተቀየሩ ይገልጻል ይህም አገላለጽ ቻርለስ ሆፕጉድ ዘ ፓዝ ኦፍ ሂፖል በሚለው መጽሐፉ ላይ ከመሬት ውጪ በሆነ አይል የመሬት ዋልታዎች ሲዛነቁ በሚፈጠር ከፍተኛ የበረዶ መቅለጥ 
እንደሚመጣ ካስቀመጠው መላመት ጋር ይስማማል እንደዚህ ከሆነ በዚህ ጊዜ የሰሜን ዋልታ ቀድሞ ከነበረበት አሁን ወደ አለበት ቦታ ተቀይሯል ማለት ነው በመራፉ ላይ ኖክ መሬት እንደተቃወሰችና እንደተናወጠች እዚም እንደተደናገጠ ጽፏል በተጨማሪም የቀለጠ ብረትና የድኝ ሽታ በመድር ላይ መታየቱን የሚያሳይ ሲሆን ምናልባት በመራፉ ላይ በተገለጸው የብረት ስራ ምክንያት ሊሆን ይችላል የብረት ስራዎችና መሳሪያዎች ለኖ ጊዜ በከፍተኛ ሁኔታ ሳይከናወኑ አይቀርም ክፍል 11 የኖህ መጽሐፍ በእነዚህ አሞራቶች ኖህ ምድር እንዳዘነበለች ጥፋቷም እንደቀረበ አየ አግሩን አንስቶ እስከ ምድር ዳርቻ ድረስ ሄደ ሄዶ ባያቱ የኖክ ፊት ጮሀ ኖህም በሚያሳዝን ቃል ሶስት ጊዜ ስማኝ 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 አለው በዚህ ዓለም የሚሰራው ስራ ምን እንደሆነ ንገረኝ አለው እንዲህ ምድር ለጥፋት ቀርባለችና ተኗውጣለችና እነሆ ከሷ ጋር እኔ ጠፋ ይሁን አለው በዚያም ጊዜ በዚያ ዓለም ታላቁ ከተሆነ ከሰማይም ቃል ተሰማ በግንባር ይወደቁ አያቴ ሄኖክም ወደኔ መጥቶ ባጠገብ ቆመ እንዲ የሚያሳዝን ፍጹም ለቅሶ ለምን ታለቅሳለህ አለኝ ጥፋታቸው ይሁን ዘንድ በዚህ ዓለም በሚኖሩ ሰዎች ላይ ከመላእክት ጌታ ፊት ተዛዞጣ አለኝ የመላእክትን ሚስጥር ሁሉ ሰይጣናትን የሚሰሩትንም ግፍ ሁሉ የተሰወረ ስራንም ሁሉ ማርት የሚያማርቱ ሰዎችን ስራ ሁሉ የቀለማትንም ሚስጥር በዚህ ዓለም ጣውት የሚሰሩ ሰዎች ስራን አስተምሯልና ከእግዚአብሔር ፊት ተዛዞጣ አለኝ እነሱ ባያስተምሩ ከመሬቱ ተቢያብረት እንዴት ይገኝ ነበር እነሱን የሚያስገኛቸው መሬት ቀድሞ እንደተገኘ በርሷም የተሾመ ስማዚያ ከመሬት እንደተገኘ ነርሱ ባስተምሩ እርሳስም ከመሬት አይገኝም ነበር አይረስ በመድር ላይ እስኪ እንዴት ይገኝ ነበር ከዚያም በኋላ አያቴ ሄኖክ በእጅ ይዞ አነሳኝ ስለዚህ በዚህ ዓለም ስለታዘዘው ሁከት የመላእክትን ጌታ ጠይቅ ያለውና ሂዳለኝ ስለሰሩት በደላቸው ፍርዳቸው ተፈጸመችባቸው በፊቴም ማይቆጠሩም ማለኝ ምድር እንድትጠፋ በእሱ የሚኖር ሰዎች እንዲጠፉ እወቁ የተሰወረውን አጥያት ለሰዎች አስተምሯልና እነሱም የተፈረደባቸው ናቸውና ለዘላለም መመለስ አይሆንላቸው ከተሰወረው ከዚህ ነቀፋ አንተ ንጹ እንደሆንክ ቸርም እንደሆንክ የመላእክት ጌታ አውቋልና አንተ ልጅ ይህ መከራ ላንታ አይደለም በቅዱሳን መካከል ስምን አጸናው በዚህ ዓለምም ካሉ ሰዎች ለይተው መላእክት ይጠብቁዋል ለመንግስት ለብዙ መስጋና ሊሆን ልጅህን በእውነት አጸናለሁ ከልጅህም የቅዱሳንና የጻድቃን መገኛ ይወለዳል ለዘል ዓለሙ ቁጥር የላቸው ከዚህም በኋላ ወደዚህ ዓለም እንዲመጡ በዚህ ዓለም በሚኖሩ ሰዎች ሁሉ ፍርድ ጥፋት ሊሆን በመድር ላይ ያለ የዮሐንም ቦታ ሁሉ ይከፍቱ ዘንድ የተዘጋጀ ለመቅሰፍ ተታዘዙ መላእክትን አሳይኝ የመላእክት ጌታም እነዚያ መላእክት በውሃው ስራ የተሾመውአሉና ለትዕዛዝ ይወጡ መላእክትና እጃቸውን እንዳያነሱ ያዘዛቸውን እንዲጠብቁ አዘዘ ከሄኖክም ፊት ወጣው በእነዚያ ሙራቶች የእግዚአብሔር ቃል ወደን ይመጣ ኖህ እድል ፋንታ እነሆ ወደን ይደረሰ ይኸውም ነውር ነቀፋ የሌለበት የቀና ነገርና ፍቅር ያለበት እድል ነው አለኝ አሁንም መላእክት እንጨቶችን ያምጡልህ መላእክቱ ለዚያ ስራ በወጡ ግዜ እጄን ጭኝ የመርከብን ተጠብቃለሁ ከመርከብ ወጥ ህይወት ያለው ዘርት ሆነ አለ የዓለም ባዶን እንዳይቀር በመውተው ምትክዩን ልጅህንም ለዘላለም በፊቱ አጸናውአለሁ ካንተ ጋራ የሚኖሩ ልጆቼንም በዚያ ዓለም አበዛለሁ በመላእክት ጌታስም ያመነ ሰው በዚያ ዓለም ይበዛል ይከብራል ግፈን ያስተማሩት እነዚያ ኮብላዮች መላእክት የብርና ይወርቅ የይርና የብረት የናስም ተራሮች ባሉበት በመራብ አያቴ ሄኖ ቀድሞ ባሳየኝ በመትነድ በዚያች በገሃነም ያግዟቸዋል ታላቅ መከራ ያለባት የውሃዎች መታወቅ ያለባት ያችን ገሃነም አይዋት ይሁሉ ከተደረገ በኋላ ከዚህ ከእሳቱ ነጠብጣብ የተነሳ ከሚያቡካቸው ምሁከት የተነሳ በዚያ ቦታ የድን ችታ ተገኘ ከነዚያም ውሃዎች ጋራ አንድ ሆነ ሰውን ያሳቱ ደቂቀ ሴት ያሉባት ያችም ጋህነም በዚያች ምድረ በታች ትነዳለች በዚህ ዓለም ያሉ ሰዎችን ያሷቷቸው እነዛ ደቂቀ ሴት 
አማጽያን ከመይኮነኑበት ቦታ ወደ ሰዓት ፈሳሾች ሸለቆዎች ይፈሳሉ። እነዚህ ዋዎች በእነዚህ ወራት ለነገስታቱ ለጸንም ሰዎች ለከበሩም ሰዎች በዚህ ዓለም ለሚኖሩም ሰዎች ለስጋና ለነፍስ ደህነት ለሰውነታቸውም ፍርድ ይሆናሉ። የመላእክት ጌታን ክደውታልና በስጋቸው ይፈረድባቸው ዘንድ ልቡናቸው ዋዛ ነገርን ይሞላል። በቀን ሁሉ የሚደረግባቸው መከራቸው ነው ያሉ። በስሙም ማያምኑም ሰጋቸው ብዙ ጊዜ በተቃጠለ መጠን ለዘላለም መንፈሳቸው ክፉኛ ይለወጡባቸዋል በመላእክት ጌታፊት ዋዛ ፈዛዛ የሚናገር የለምና በስጋቸው በሚሰሩት ዋዛ ነገር ያምናሉና የእግዚአብሔርን መንፈስ ቅዱስን ይክዳሉና በነፍሳቸው ይለወጥባቸዋል እነዚህ አማጽያን ወይንም ደቂቃ ሴት በተፈረደባቸው ጊዜ የዋዎች ሙቀት ወዲያው ይለወጣልና እነዚህ አዋዎች በዚያ ወራት መለወጣላቸው መልአክት የጥፋት ውሃን ካወጡ በኋላ የመንጮቹዋ ተለውጦ እንደገና ይቀዘቅዛል እነዚህ አመቻያ የሚሆኑ ውሃዎች ቢመለሱ ለደቂቃ ሴት ሰውነት ድህነት ባይመለሱ ለስጋቸው ሞት ናቸውና ደቂቃ ሴት የሚኮነኑባት ይህቺ መከራ ለነገስታቱ ይህቺን ዓለም ለሚገዟትም ጽኑ አን ሁሉ የኃጢያታቸው መሰከርናት ብሎ ቅዱስ ሚካኤል ሲናገር ሰማውት እነዚህ አዋዎች ተለውጠው ለነገስታት ሰውነት መዳኛ ለሰውነታቸውም ሴስ መዳኛ ይሆናል እነርሱ ግን አያዩም አያምኑም ውሃዎቹም ተቀይረው ለዘላለም የሚነድሳት እንዲሆኑባቸው አይተው አያምኑም ከዚህም በኋላ አያት የኖክ የተሰጡት ነገሮች ሁሉ ያዘ የሚስጥራት ሁሉ መፍቻ ያለበት በመጽሐፍ ጽፎ ሰጠኝ አብሮም ሌሎች መገለጦች ያሉበት መጽሐፍትን መጽሐፍ ጽፎ አንድ አድርጎ ሰጠኝ አለ ክፍል 12 የመገለጥ መጽሐፍ የክፍል 12 መግቢያ ይህ ክፍል ቅዱስ በሚል ሐረግ ነው የሚጀምረው ይህ ቅዱስ የተባለው የጠባቂዎች አለቃ ከሞላ ጎደል ስለይቀርተ ያወራል የኖክ መገለጦች በዋነኝነት ወደፊቱ መንፈሳዊ የአብርሆት መንገር ላይ የሚያተኩሩ ሲሆን ለሄኖክ እነዚህ መገለጦች አካፈለው ቅዱሱ መሆኑን ከጽሁፉ መረዳት ይቻላል የሁለቱ መገለጥ ምሳሌዎች ይዘት ተሙላ ጎደል ተመሳሳይ ሲሆን የሚያተኩሩት በትክክለኛው ጊዜ ምርዲትን ስለሚያመጣው መሲሁ ነው ይህም በበኩሉ ያብሮትን ዘመን የሚያመጣ ሲሆን ፍጻሜውም ጻድቃንን በሰላም ማኖር እንደሆነ እንረዳለን ክፍል 12 የመገለጥ መጽሐፍ ያሬድ ልጄኖክ በሌላ ጊዜ ያየው ጥበብ ያለበት ራዕይ ይህ ነው ሄኖክ ያሬድ ልጅ የመላል ኤል ልጅ የቃይናን ልጅ የሄኖስ ልጅ የሴት ልጅ ያዳም ልጅ ነው በዚህም ዓለም ላሉ ሰዎች እናገረው ዘንድ የጀመሩት የጥበብ ቃል ይህ ነው የቀድሞ ሰዎች ይህንን ነገር ሰሙ በኋላም የተነሳችው ሰዎች በመላእክት ጌታፊት የምናገረው የከበረ የመገለጥ ነገር አስተውሉ ይህንን ቀደም ብዬ በተናገሩ መልካም ነበር ነገር ግን በኋላ ለሚመጡት ይህንን የጥበብ መጀመሪያ አናቆይላቸው እስካሁን እኔ እንደተቀበልኩት ያለ ጥበብ ከመናፍስት ጌታ አልተሰጠም በእኔ መረዳት መጠን ለእኔ አያሌ ዘላለም ይሁት በሰጠኝ በመናፍስትም ጌታ ፈቃድ ይሆነ ሶስት ነገሮችም ተገለጡልኝ እኔም ድምጽን ከፋ አድርጌ በዚህ ምድር ለሚኖሩ ሰዎች እነግራቸው ጀመር የመጀመሪያው መገለጥ የመጀመሪያው መገለጥ ይህ ነው የጻድቃኑ ማድሪያ በተገለጠ ጊዜ ኃጢያንም በኃጢያታቸው በተፈረደባቸው ጊዜ ከዚህ ዓለም ይጣፋሉ። ከመላእክት ጌታ ዘንድ ስራቸው በጸናላቸው በተመረጡ ጻድቃን ፍት ጻድቅ ባሪ በተመረጠው መሲህ በተገለጠም ጊዜ በዚህ ዓለም ለሚኖሩ ለደናግልና ለሕጋውያን ብርሃነ መለኮቱ በተገለጠበት ጊዜ የኃጢያተኞች ማድሪያ ወዴትስ ነው? የነፍሳት ጌታን የካዱት ሰዎችስ ቦታቸው የት ነው አለ እንቱንም ባልተወለዱ በተሻላቸው ነበር የጻድቃን የተሰወሩ ክብሮቻቸው በተገለጡ ጊዜ በኃጢያተኞች ይፈረድባቸዋል የናግልና ሕጋውያንን ከመደበላቸው የተነሳ ሕግን የዘነጉ ሰዎች ይታወካሉ ይህን ዓለም የሚገዟት ሰዎች ከእንግዲ ወዲ የሚይዙ ከፍ ከፍ ያሉ አይሆኑም ለደናግልና ለከበሩ ሕጋውያን 
የመላእክት ጌታ የባህሪ ክብሩ ተገልጧልና የቅዱሳንን ፍት ማየት አይችሉም የጸኑ ነገስታቱም በዚያ ጊዜ ጠፋሉ በከበሩና በደጋግጎች ሰዎች እጅ ይወድቃሉ የነሱ የሚሆን ደህንነታቸው ጨርሶ ጠፍቷልና ከዚያ ከመከራው በመላእክት ጌታ ዘንድ ከእንግዲህ ወዲ ለነሱ የሚያማል ደለም በዚህ ወራት እንዲ ይሆናል የከበሩና የተመረጡ ኮብላዮች ከደብር ቅዱስ ሰማይ ይወርዳሉ ልጆቻቸውም ከሰው ልጆች ጋራ አንድ ይሆናሉ በዚያ ወራት የኖክ ቁጣና ቅናት የተጻፈባቸው መጽሐፎችን ወከትና ችኮላም የተጻፈባቸው መጽሐፎችን ያዘ የመላእክትም ጌታ ይቅር አያደርግላቸው ማለ በዚያም ጊዜ ጥቅል ንፋስና ደመና ከዚያ ዓለም ወስዶ በሰማይ ዳርቻ አድማሳ ኖረኝ በዚያም ቦታ ሌላ ራእ ያየው የጻድቃን ማደሪያቸው የቅዱሳንን ቦታቸውን አየው ከዚያም ቦታ አይኖቼ ከመላእክት ጋራ የሚኖሩበት ማደሪያቸውንም ከቅዱሳን ጋራ የሚኖሩበት ቦታቸውን አዩ ስለሰውም ልጆች ፈጽመው ይለምናሉ ይጸልያሉ ቸርነት በፊታቸው እንደውሃ በስቶ ይፈሳል ይቀርታም በዚህ ዓለም እንደ ጠል ይሆናል በመካከላቸው ለዘላለም እንዲ ይሆናል በዚያ ሙራት አይማኖትንና ምግባርን የተጠበቁ የደናግልም ቦታ አይኖች አዩ በዘመናቸውም ቸርነቱ ይደረግላቸዋል ለደናግልና ለህጋውያንም ለዘላለሙ በሱፊት ስፍር ቁጥር የላቸው በመላእክት ጌታ sultan የተያዘ ማደሪያቸው ናየው ለናግልና ህጋውያንም ሁሉ በፊቱ እንደ መንፈስ ቅዱስ ብርሃን ያበራሉ አፋቸውም ምስጋናን ይሞላል ከንፈሮቻቸውም የመላእክት ጌታ ስምን ያመሰግናሉ በፊቱ የሚሰጥ ቸርነት አያልቅም በፊቱም የሚሰራ ቅንነት አይፈጸምም በዚያም ቦታ እኖር ዘንድ ወደደው ያንንም ቦታ ልቡና ያወደደችው በመላእክት ጌታ ፍቃድ ስለኔ ጸንቷልና ጥንቱንም እድል ፈንታይ በዚያ ሆነ በዚያ ሙራት የመላእክት ጌታ ስም አክብር ያመሰገኑ የመላእክት ጌታ እንደወደደ በፍጹም ምስጋና እሱ አጽመቶኛልና ፍጹም ምስጋና ቀረቡ በዚያም ቦታ አይኖቼ ትዝ ብለው አዩ የተመሰገነ ነው ከጥንት ጀምሮ እስከ ዘላለም ይክበር ይመስገን ይያሉ ፈጽም ያመሰገኑት በፊቱም በሚደረገው ቸርነት ፍጻሜ የለው ዓለም ሳይፈጠር ይዓለም ምን እንደሆነ እሱ ያውቃል ለልጅ ልጅ ዘመን የሚሆነውንም ነገር ያውቃል የማይርፉ በጌትነት ህንፊት የሚቆሙ መላእክት ያመሰግኑሃል ፈጽመው ያመሰግናሉ የመላእክት ጌታ ንጹህ ክብር ልዩ አንተ ነ የፈጠረውም ፍጥረት ምድርን ይሞላል ይያሉ እሱን ያከብራሉ በዚያም ቦታ የማይርፉ መላእክት ሁሉ በፊቱ ቆመው ሲያመሰግኑ አይኖች አዩ አንተ የከበረህነ የመላእክት ጌታ ስምህም ለዘላለም የከበረ ነው ይላሉ ቀና ብሎ ማየት እስኪሳነኝም ድረስ ፍቴ ተለወጠ ከዚህም በኋላ አያሌ የሚሆኑ መላእክትን አየው በመላእክት ጌታ ጌትነት ፍት የሚቆሙ መላእክትንም ቁጥር ስፍር የላቸው በነፋሳት ጌታ sultan በተጠበቁ በአራቱ ማዘን በፊቱ ለሚቆሙ መላእክት ተለይተው የቆሙ ሌሎች አራት መላእክትንም አየው ስማቸውንም ማወቁ ስማቸውንም የነገረኝ ከኔ ጋራ የመጣ መላእኩ ነው እርሱ የተሰወረውንም ሁሉ ገለጠልኝ በክብር ባለቤት ጌታን ፍት ሲያመሰግኑ የነዚያን የአራቱን መላእክት ቃል ሰማው አለ መጀመሪያውም ቃል የነፍሳት ጌታን ለዘላለም ያመሰግነዋል መሲሁን ሲያመሰግነው ለመላእክት ጌታ ያመኑ ደናግልንም ሲያመሰግኗቸው ሁለተኛውን ቃል ሰማው በዚህ ዓለም ስለሚኖሩ በመላእክት ጌታ ስም ማምነው ስለሚተጉ ሰዎች ለመና የሚሆን ሶስተኛውን ቃል ሰማው ሰይጣናትን አሶጥቶ ሲሰዳቸው አራተኛውንም ቃል ሰማው በዚህ ዓለም የሚኖሩ ሰዎችን ያጣሏቸው ዘንድ ወደ መላእክት ጌታ እንዲገቡ አይተዋቸው ከዚህም በኋላ ከኔ ጋር የሚኖር ፍቅርና ሰላም ያለው መላእኩን ጠየቁት የተሰወረውን ሙሉ የገለጠልኝ እሱ ነው ፊታቸውን ያየውት ቃላቸውንም በሰማዋቸው እኔ የቆጠርኋቸው እኔ አራቱ እናማናቸው በየጠየቁት እሱም መጀመሪያው ቃል ይቅር የሚል ከማአተም የራቀ ቅዱስ ሚካኤል ነው አለኝ ሁለተኛውም በሽታ ሁሉ ላይ በሰው ልጆች ቁስል ላይ የተሾመ ቅዱስ ሩፋኤል ነው አለኝ ሶስተኛውም በመላእክት ሁሉ ላይ የተሾመ ቅዱስ ገብርኤል ነው አለኝ አራተኛውም የዘለ ዓለም ህይወት የሚወርሱ ሰዎች ተስፋ ሊሆን ንሳ በሚገቡ ሰዎች ላይ የተሾመ ፋኑኤል ነው አለኝ ከፍ ያለ የእግዚአብሔር አራቱ መላእክቶች እኚህ ናቸው ከፍ ያሉት የእግዚአብሔር አራቱ መላእክቶች እኚህ ናቸው በዚህ ሞራት አራቱን ቃሎች ሰማው አለ 
ከዚያም በኋላ በሰማይ የተሰወሩ ሚስጥሮችን ሁሉ አየው መንፈስ ቅዱስም እየተከፈለች እንድትገለጥ ጻድቃንም በሰሩት ስራቸው ዋጋቸው እየተመጠነ እንዲሰጣቸው አየው እዚያም ቦታ የደናግልን ማድሪያቸውን የጋውያንን ማድሪያቸውን አየው የመላእክት ጌታን ስም የካዱ ኃጣንም ሁሉ ከመንግስተ ሰማይ ወጥተው ሲሰደዱ አይኖች አዩ መላእክት ስበው ያወጧቸዋል በመላእክት ጌታ በወጣች መቅሰፍትም ተይዘው ቆመው መቅረት የላቸው በዚያም ቦታ የነጎድ ጓደንና የመብረቆችን ቦታ በዚያ ዓለም ሊነፍሱ ተመጥነው እንዲወጡ የነፋሶችንም ቦታ የጠልና የደመናዎችንም ቦታ አይኖች አዩ በዚያም ቦታ የሚወጡበትን አየው ከደመናውም የምድር ተንቢያዎች ዝናቡን ይጠግባሉ። በዚያ ቦታ የተዘጉ ቦታዎችን አየው ከነዚያም ነፍሳት እየተወጠኑ ይወጣሉ። የበረዶም ቦታ የጉምንም ቦታ አየው የደመናዎችንም ቦታ አየው ደመናውም ከጥንት ጀምሮ በመድር ላይ ጸንቶ ይኖራል። ከየትም እንደወጡ ወዴትም እንዲገቡ የጨረቃንና የጻይን ቦታ አየው መመለሻቸው የበራ ነው። አንዱም ካንዱ እንዲከበር አወቁ አከዳቸው በብርሃን የከበረ ነው ቀና ያተርፉም አይጨምሩምም ከመንገዳቸውም አይስተዋጎሉም ጸንተው በሚኖርባትም ስርዓት አንዱ ካንዱ የጋራ ሃይማኖታቸውን ይጠብቃሉ ጻይ ከሁሉ አስቀድሞ ይወጣል በነፋሳት ጌታ ተዛዝም ጎዳናውን ያደርጋል ስሙም ለዘለ ዓለሙ ጸንቶ ይኖራል ከዚህም በኋላ የተሰወረ ደግሞም የተገለጠ የጨረቃን ጎዳና አየው የጎዳናው ሜጃ በለይትና በቀን ይጨርሳል በነፋሳት ጌታም ትዕዛዝ አንዱ ሁለተኛውን ያይዋል ለነርሱ ረፍታቸው ምስጋናቸው ነውና ተጽመው ያመሰግናሉ ከምስጋና ማይታክቱም ለሚያበራ ጻይም ብዙ ውደት አለውና ለበጎች በረከት ለክፎች መርገም ነው የጻድቃን ብርሃን ነው የጨረቃም ጎዳና መመላለሻ በጨለማና በብርሃን መካከል ድንበር በጠፈር መልአክት ጌታ ስም ላላመኑ ኃጣን ግን ጨለማ ነው አለ ለሰው ሙቀትን አደለ በቸርነቱ ስም ያመኑ የጻድቃን ዕውቀትን ማጠና ሁሉም መርምሮ የሚያውቅ ገጅ ስለሆነ አለቃው አይከለከለምና ንጉሱ መከልከል አይችልምና እነዚህ ሁሉ እርሱ በፍቃዱ ይገዛል አለ ጥበብ የምታርበት ቦታን አጣች ማደሪያው በሰማይ አለ ጥበብም በሰው ልጅ ዘንድ ታድር ዘንድ ወጣች በሰው ዘንድ ማደሪያ አላገኘችም ወደ ማደሪያው ወደ መላእክት ልቦና ተመለሰች በመላእክትም መካከለ አደረች አጥያት ከማደሪያዎቿ ከአጋንንት ተገኘች ያልወደደችው የህዋንና ያዳምን ልቡና አናገኘች ዝናብ ምድረ በዳ ጠል በተተማች ምድር እንዲያድር እሷም በነሱ አደረች ደግሞ መብረቆች በሰማይ ኮከቦችን ማየው ሁሉን በየስማቸው ሲጠራቸው እነሱም ሲሰሙት አየው የጽድቀንም ሚዛን አየው በብርሃናቸው ልክ ሲመዘኑ የስራቸው ዋጋ እየተመጠነ ሲሰጣቸው አየው ውደታቸው መብረቅን ይሰጣልና መላእክቶቻቸው ልክ እርስ በርሳቸው በጠበቁት እምነታቸው ልክም ብርሃንን ይሰጣሉ። እኔ ጋራ የሚኖረውን የተሰወረውንም የገለጠልኝ መላእኩ ነዚህን ምንድናቸው እየጠየቁት እግሞ ስለ መብረቅ አንድ አንድ ኮኮቦችም እንዴት መብረቅን እንዲሆኑ ነገር ግን ይዘታቸው እንደማያጠው አየው። ሁለተኛዎቹ መገለጦች መግቢያ በዚህ ክፍል ስለ አዳዲስ ጉዳዮች ማለትም ስለ ምርጡ መስሁ ስለ ቀኖች አለቃ ስለ ጥንቶቹ ቀናት ያስተዋውቀናል እነዚህ መጠሪያዎች በተለይም በዳንኤል ምዕራፍ 7 ከቁጥር 9 እስከ 10 ላይ የተጠቀሱ ሲሆን እግዚአብሔርን የሚገልጹ ይመስላሉ ሌላው አስገራሚ ነገር ሄኖክ ስለ ወደፊቶቹ ተጽኖ ፈጣሪ ሰዎች ቀድሞ ማወቁ ነው ምናልባትም ሄኖክ ስለ ክስተቶቹ ባይኑ ያያይል እንዲሰማውና እንዲጠይቅ አባቂዎቹ በድራማ መልክ የሩቁን ክስተት አቀርበው ሳያሳዩት አይቀርም ምናልባትም ስማቸውን የማይጠቅሰው በየዘመኑ ያሉ አንባቢዎች በየራሳቸው መንገድ እንዲረዱት ብሎ እንደለወጠው አያጠራጥርም ለምሳሌ እኔ ይህንን ሳነብ ወደ አምሮዬ የሚመጣው ኢየሱስ ነው ነገር ግን በየዘመኑ ያሉ አንባቢዎች በራሳቸው መንገድ ሲረዱት ኖሯል በዚህ ምራፍ ላይ የጽድቅ ቁጥር ተብሎ የተጠቀሰው በዮሐንስ ራዕይ ላይ የሚተርፉ ጻድቃን ተብሎ የተጠቀሱት 12 ጊዜ 12000 የሚለው ቁጥር ሊሆን ይችላል ሻውል የሚለው ቃል በዚህ ምራፍ ላይ የተጠቀሰ ሲሆን ቃሉ በዝፍጥረትና በዮብ ላይ በተጠቀሰበት አውድ መቃብር የሚል ትርጓሜ ያለው በመራፉ ላይ የተጠቀሰውና ተራሮች እንደጠቦት የሚዘሉበት አገላለጹም 
በተመሳሳይ ሁኔታ በመዝሙር 114 ከቁጥር 4 እና 6 ላይ እናገኛቸዋለን በዚህ ቦታ ላይ አልፎ አልፎ የቦታ ስሞችም ተጠቅሰዋል ለምሳሌ ቀደምት ኢራቅ ኢራን ስርወ መንግስት የነበሩት ፓርሻና ሜዲስ በዚህ ምራፍ ላይ ተጠቅሰዋል የኖክ እነዚህ አክባቢዎች ይኑር ወይንም ስለሚያውቃቸው ይጥቀሳቸው ወይንም በኋላ ተርጓሚዎች የኖክ የገለጸው የመሰላቸው የቦታ ስም ይተኩበት ለማወቅ አስቸጋሪ ነው ሁለተኛዎቹ መገለጦች ከቅዱስ አማደሪያ የመላእክትን ጌታ ስም በሚክዱ ሰዎች ላይ የተነገረ ሁለተኛው ነገር ቃል ይሄ ነው ወደ ሰማይ አይወጡም ወደ ምድር ማይወርዱም የመላእክትን ጌታ ስም የሚክዱ ፍጹም መከራ ለሚደረግበት ቀን እንደዚህ የሚጠብቁ የኃጢያተኞች እድል እንዲይሆናል በዚያች ቀን ክርስቶስ በጌትነቱ ዙፋኑ ይቀመጣል ስራቸውን ቦታቸውንም ይመረምራል ቁጥር የላቸው ልጄ ክርስቶስም ባዩት ጊዜ የከበረ የተመሰገነ ስሙን የሚለምኑ ወዳጆቹንም ባሏቸው ጊዜ በልቦናቸው መካከል ያለችው ቀታቸው ተጸናለች በዚያችም ቀን የመረጡት ክርስቶስን በመካከላቸው አኖሯለው አለ ሰማይንም አሳልፋታለሁ የምትመጣ መንግስተ ሰማይን ቁም ነገር አደርጋታለሁ ዘላለም ጸንቶ የሚኖር ዕውቀት ይሰጣቸዋል ይህን ዓለም አሳልፋታለሁ የምትመጣይቱን ዓለም ግን ቁም ነገር አደርጋታለሁ ወዳጆቿን በውስጧ ኖራቸዋለሁ በደልና ኃጢያትን የሚሰሩ ሰዎች ግን ወደሱ አይገቡም እኔ ባይነ ምረት አይቻለሁና ለወዳጆቼ ተርላውን ደስታውን አጥግብያቸዋለሁና በፊቴም በባለሟልነት አኖርዋችሁ ሁሉንም ከመንግስተ ሰማይ አርቃቸው ዘንድ በአጣን የምፈርድባት ፍርድ ወደኔ ቀረበች በዚያም ቦታ የቀናት አለቃ ገንዘቡ የሚሆን ጌታን አየው ራሱም እንደባዘተ ወነጭ ነው መልኩ እንደ ሰው መልክ ሆነ ሌላ ከሱ ጋር አለ የባህሪ ክብር የተሞላ ነው ፊቱም ከከበሩ ከመልአክ ታንዱ ነው ከኔ ጋራ የሚኖር ሚስጥሪንም ሁሉ የገለጠልኝ ተከበሩ ከመላእክ ታንዱን ከሰው የተወለደ የዚህን የክርስቶስ ነገር ጠየቁት ይሄ ማን ነው ኮዴትስ ተገኘ ከቀናት አለቃ ጋር ስለምን ተቀመጠ በየጠየቁት ይሄ ትንቢት የተነገረለት ትንቢት የተፈጸመለት ከሰው የተወለደ መሲው ነው ብሎ መለሰልኝ የመላእክት ጌታ እርሱን መርጧልና እርሱ የተሰወረውን ይገልጣል በመላእክት ጌታ ባፊት ሁሉ እንድል የነሳ ለዘላለም በሚገባ ነው ይህን ያየው የሰው ልጅ ነገስታቱንና ኃያላኑን ተመቃብር ያስነሳቸዋል ጽኗኑም ከዙፋናቸው እየገለበጠ ይጥላቸዋል የብረቶቹንም sultan ያጠፋል የብርቶቹንም sultan ያጠፋል የኃጣንንም ጥርሶች ይሰብራል አክብረው አላመሰግኑትምና ለሱም አልተገዙለትምና ከነገስታቱም ከዙፋናቸው እየገለበጠ ይጥላቸዋል ከመንግስታቸው ይለያቸዋል ወደቁበት ቦታ የነሱ ዘንድ ተስፋ ያላቸው የጸኑ ሰዎች ሰውነትን ያጠፋል አፍረትንም ይሞላቸዋል ማደሪያቸውም ጨለማ ያወንባቸዋል ቀጠሎችም ምንጣፍ ይሆኗቸዋል የመላእክትን ጌታ ስም ከፍ ከፍ አላደረጉምና ከመቃብር የሚነሱ ዘንድ ተስፋ አላደረጉም እነሱም የሰማይ ኮኮቦችን ጻድቃን የሚገዙ ሆነዋልና ቃላቸውንም ወደ እግዚአብሔር ያደርሳሉና ይቺም ማለም ይገዛሉና በዚች ዓለም በተርላ በደስታ ጸንተ ይኖራሉና በደል የሆነ ስራቸውንም ሁሉ ይገልጣሉና ስራቸውንም ሁሉ በደል ነውና አይላቸውም ባለጸግነታቸው ላይ ነውና አይማኖታቸውም በጃቸው ለሰሯቸው ለጣወታቱ ሆኗልና የመላእክት ጌታ ስሙንም ከደዋልና ከሱ ማደሪያ ከመላእክት ጌታ ስም ካመኑ ከጻድቃን ማደሪያ ከመንግስተ ሰማይ ተሰደው ይሄዳሉ በዚያ ሙራት ይወዳጆቼ ጻድቃን ለምናቸው ወደ ሰማይ ወጣች ከዚህ ዓለም በግፍ የፈሰሰ የጻድቁም ደም በመላእክት ጌታ ፊት ተወደደ በእነዚህ ወራቶች በሰማይ የሚኖሩ ጻድቃን በአንድ ቃሉ ነው ተባብረው ያመሰግናሉ ለሰው ፈጽመው ይለምናሉ ፈጣሪያቸውንም ያመሰግናሉ በግፍ የፈሰሰ የጻድቃን ደም ዋጋ ስለሰጠ የመላእክት ጌታ ስም አመነው ፈጽመው ያመሰግናሉ የጻድቃንም ለመናቸው ለዘላለም ፍርድ ይደረግላቸው ዘንድ ትግስትም ለዘላለም ይደረግላቸው ዘንድ በመላእክት ጌታ ፊት ጸጋ ከመሰጠት የተከለከለች እንዳትሆን ነው እነዚህ አሞራቶች ብሉ የመዋልነት ገንዘብ የሆነ ጌታን በጌትነቱ ዝፋን ተቀምጦ አይወት የጻድቃን ደብዳቤዎቻቸው በፊት ተገለጡ በሰማይ ላይ የሚኖር መላእክት ሁሉ በዙሪያው ሆነው በፊቱ ይቆማሉ 
የጻድቅ ቁጥር ልክ አድርሷልና የቅዱስ ልብ ባስ የተሞላ የጻድቃንም ለመናቸው ተሰምቷልና ተርላ ደስታን ተሞላለች የጻድቅ ባህሪ ክርስቶስም ደም በመላእክት ፊት ተወደደ በዚያም ቦታ የማይቆጠር ዑነተኛ ምንጭ ናየው በዙሪያውም ብዙ የጥበብ ምንጮች ይከቡታል የተጠሙ ሰዎች ሙሉ ከሱ ይጠጣሉ ጥበብንም ይሞላሉ ማደሪያቸውም ከደናግልና ከህጋውያን ከቅዱሳንም ጋር ነው በዚያችም ሰዓት በነፋሳቱ ጌታ ዘንድ ከሰው የተወለደ ይምርጡ ሰው ተባለ ሰሙም ወደ ቀናት አለቀውጣ ጻይ ሳይፈጠር ጨረቃም ሳይፈጠር በሰማይ ያሉ ኳክብትም ሳይፈጠሩ በመላእክት ጌታ ፊት ሰሙ ብሉ የመዋዕል ተባለ እንዳይወርቁ እሱን ይመርኮዙ ዘንድ ለቅዱሳንና ለጻድቃን በትር ይሆናቸዋል እሱም ያዛ ብርሃን ነው በልቦናቸው ላዘኑ ሰዎችም እሱ አለኝታቸው ይሆናል በዚህ ዓለም የሚኖሩ ሰዎች ሁሉ በፊቱ ወድቀው ይሰግዳሉ ፈጽመው የሚያመሰግኑታል ለመላእክት ጌታ ስምስ ጋናን ያቀርቡለታል ለዚህም ነገር በመላእክት ጌታ ፊት ከጥንት ጀምሮ እስከ ዘላለም ድረስ የተመረጠና የተሰወረም ሆነ የጻድቃንን እድል ፈንታ አጽንቶላችኋልና የመላእክት ጌታ አብ የባህሪ ጥበቡ ለደናግልና ለጋውያን በስጋ ገለጠው ገፍ የሚሰራበት ይሃለም ንቀው ጠልተውታልና ሹመቱ ሽልማቱን ሁሉ በመላእክት ጌታ ፊት ስማም ነው ስራውን ጠልተውታልና ስሙ አመነው ይድናሉና ደንነታቸውን ወደደ ፈጽመው በተጨነቁባት ቀን ሰውነታቸውን አላዳኑምና ይህን ዓለም የሚገዟት ግዙፎች ሰዎችና የዚህ ዓለም ነገስታት በጃቸው ስለሰሩት ክፉ ስራታቸው በዚያ ወራት አንገታቸውን ይደፈኑ መመረጧቸው በጻድቃን ምጅ በተመረጡት እጅ ይጥሏቸዋል ስር በእሳት እንዲቃጠል እርሳስም በውሃ ውስጥ እንዲሰጥም ጻድቃንን ከመበደላቸው የተነሳ በጋህነም ይቃጠላሉ ቅዱሳንንም ከመበደላቸው የተነሳ በባህረ ጋህነም ይሰጥማሉ በተጨነቁባትም ቀን ፍለጋቸው አይገኝም በዚህ ዓለም በሰሩት አጥያታቸው ፍርሃት ትደረጋለች በፊቱም ይወድቃሉ አይን ነሱምም የመላእክት ጌታን አብ ክደውታልና የባህሪ ልጁንም ክደዋልና የመላእክት ጌታም ስሙ ይመሰገናልና ወደቁበት ቦታ እጁን ሰጥቶ የሚያነሳቸው የለም የተሰወረው ዑነተኛ ነገር ሁሉ በመገለጥ አዋቂ ስለሆነ ዕውቀት እንደ ውሃ በስቶ ተሰጥቷልና በፊቱም የምትሰጥ ክብር ለዘላለም አትፈጸምምና የመላእክት ጌታ ስም ይክበር ይመስገን አስታራቂ ክርስቶስ በመላእክት ጌታ ፊት ቆሟልና አሰት ነገርም እንደ ጥላ ያልፋል ቆሞ የሚሰወሩበት ቦታም የለም የትነቱ ለዘላለም ነው አይሉም ለልጅ ልጅ ዘመን ነው ጥበብን የሚገልጥ መንፈስ ቅዱስም ለሰው ጥበብን የሚገልጥ ትምርትንም የሚገልጥ አይለንም የሚያደርግ የሞቱትንም ሰዎች በሰው የሚያነሳቸው መንፈስ ቅዱስም በሱ ጸንቶ ይኖራል ጥበብን የሚገልጥ መንፈስ ቅዱስም ለሰው ጥበብን የሚገልጥ ትምርትንም የሚገልጥ አይለንም የሚያደርግ የሞቱትንም ሰዎች በእውነት የሚያነሳቸው መንፈስ ቅዱስም በሱ ጸንቶ ይኖራል የተመረጠው መሲህ በመላእክት ጌታ አፍት እሱ እንደወደደ ነውና የተሰወሩት ነገሮች ገልጦ የሚፈርድ እሱ ነው በሱም ፊት ዋዛ ነገርን ተናግሮ መዳን የሚችል የለም በዚያ ወራት ለደናግልና ለጋውያን መመለስ ትደረግላችሁ አለች በየቀኑ ብርሃንም በእነሱ ያራል እሱም ጌትነትም ለቅዱሳኑ ይመለስላችኋል ጭንቅ መከራም የምትደረግባት ቀን ለሃጣን መከራ ትደልብላችሁ አለች በመላእክት ጌታ ስም ያመኑ ጻድቃንም ድልይነሳሉ እሳይ ገቡ ዘንድ የጃቸውንም ስራ ይተው ዘንድ ለሌሎች ነስቡ ብሎ ያስተምራል በነፍሳት ጌታ ፊትም ክብር ይደረግላቸዋል በስሙም አምኖ ይድናሉ ቸርነቱ ብዙ ነውና በፍርዱም በጌትነቱም ኡነተኛ ነውና የነፍሳት ጌታ ይቅሪላቸዋል አለ አሰተኛም ነገርም በፍርዱ ጊዜ አጠናም ንሳም ያልገባ ሰው በሱ ተዛዚ ጠፋል የመላእክት ጌታም ንስ ያልገቡትን ሰዎች እንግዲህ ወዲያ ይቅራልላቸው ማለ በእነዚህ አሞራቶች ምድር አደረዋን ተመልሳለች መቃብርም የተቀበለችውን አደረአ ተመልሳለች ሞትን የሚከፍለውን ይመልሳል እነሱ ይድኑ ዘንድ የሚድኑባት ቀን ቀርባለችና ደናግልና ህጋያንን ከአጣን ይመርጣል አስታራቂ መሲህም በእነዚህ አውራት በዙፋን ይቀመጣል የመላእክት ጌታ ሰጥቶ አክብሮታልና 
የተሰወረ የጠበበን ነገር ሁሉ አስቦ የሚናገርበት ከአንደ በቱ ያወጣል በእነዚያ ሙራቶች ተራሮች እንደ ጊደሮች ይዘፍናሉ ከሮብቶችም ወተት እንደተገቡ ጠቦቶች ይዘላሉ በእነዚያ ወራቶች አስታራቂ ክርስቶስ ተነስተዋልና ሁሉም በሰማይ መላእክትን ይሆናሉ ጌታቸውም በደስታ ያበራል መንግስተ ሰማያትም ደስ ይላታል ጻድቃንም በእሱ አይኖርአሉ ተናግልም በእሱ አየተመላለሱ ይኖርአሉ ከነዚያ ሙራቶች በኋላ በነፋስ ሰረገላ ተነጥቄ መላእክትም ወደ ምዕራብ ወስደው ይነበርና በዚያ ቦታ የተሰወሩትን ራእዮች ሁሉ አየው በዚያም ቦታ በሰማይ የተሰወሩትን በዚያ ዓለምም ይደረግ ዘንድ ያለውን ሁሉ አይኖች አዩ የብረት ተራራን የናስ ተራራን የብር ተራራን የወርቅ ተራራን የእይ ተራራን የርሳስ ተራራን አየው ከኔ ጋር ያለ ባልደረባየ መላኩንም ተሰውረው የማያቸው እኔ ምንድናቸው በየጠየቁት እኔ ያያቸው ሁሉ ያዝ ዘንድ በዚያ ዓለምም ይበረታባቸው ዘንድ ለጁ በስልጣኑ የሚፈርድባቸው ይሆናሉ አለኝ ፍቅር ያለው ያም መላኩ ጥቂት ቆይታ ያለ የመላእክት ጌታ ያጸናው የተሰወረው ሁሉ ይገለጥልሃል ብሎ መለሰልኝ ያያቸው እነዚህም ተራሮች የብረቱ ተራራ የናሱም ተራራ የብሩም ተራራ የወርቁም ተራራ የኢሩም ተራራ የርሳሱም ተራራ ሁሉ በመስዩፊት በእሳትፊት እንዳለ አደር ወማር ይሆናል አለ ከላ ይወረደ ውሃ ቀጥሎ ቀጥሎ እንዲወርድ በእነዚያ ነገስታትም ላይ ቀጥሎ ቀጥሎ መከራው መጥቶባቸው በእግሩ በታች ወደቀ ይሆናል በእነዚያ ሙራቶች እንደዚህ ይሆናል በወርቅም ቢሆን በብርም ቢሆን አይድኑም ሻሽቶ መዳንም አይቻላቸው ብረትም ለጠብ አይሆንም ልብስም ለደረት ጥሩ አይሆንም ብረትም አይረባም ቅልቅሉም አይጠቅምም ካለ ከሌለም አይቆጠርም ሁሉም ይከዳሉ እንጂ እርሳስም አይወደድም አስታራቂ መስህ በመላእክት ጌታ በአፍት በተገለጠ ጊዜ ጥላቶቹ አጣን ከመንግስተ ሰማይ ይጠፉ ዘንድ አላቸው በዚያም ቦታ አይኖቼ ጥልቅ ሸለቆን አዩ አፉም የተከፈተ ነው በዚያ ዓለም በደሴትና በባህር የሚኖሩም ሁሉ እጅ መንሻ ገጸ በረከቱን ግብሩን ያመጡለታል ይህም ጥልቅ ቆላ ሸለቆ አይሞላም እጆቻቸው ክፉ ስራን ይሰራሉ ዳሊዮንባቸው ሃጣን ይደከሙበትን ጻድቃን ይበሉታል ከነፍሳት ጌታ ገጸማትም የተነሳ ሃጣን ይጠፋሉ ከመንግስተ ሰማያትም ይከለከላሉ መቅሰፍት የሚያመጡ መላእክት ሄደው ሰይጣን መሳሪያውን ሁሉ ሲያዘጋጁ አይቻቸዋለሁና ለዘላለም ፈርሰው በስብሰው አይቀሩም ፍቅር ያለው ከኔ ጋራ የሚኖር መላእኩን እነዚህ የሰይጣን መሳሪያዎች ለማን ያዘጋጃቸዋል በየጠየቁት በሱ ይጣፉ ዘንድ ለዚህ ዓለም ግዙፎችና ለነገስታቱ ያዘጋጃሉ አለኝ እዚህ በኋላ ኡነተኛ አስተራቂ መሲህ ጻድቃንን በሚሰበስብበት መንግስተ ሰማይ ይገለጣል በመላእክት ጌታ ስም ያመኑ ጻድቃን እንግዲህ ወዲ አይከለከሉ እኔ ነገስታት ግን እንደ ምድረ በዳ ይሆናሉ መኳንንቱም እንደ ውሃ ምንጭ ይሆናሉ ጻድቃንም አጣን ከመያመጡባቸው መከረ ያርፋሉ ተመልሽም የምድረል ሌላ ቦታ አየው እዚያም እሳት የሚነድበት ጥልቅ ቦታ ነው አየው ብዙዎቹን ኒፍሊሞቹን እና ነገስታቱን አምጥተው በዚያን በጥልቅ ቦታ ጣሏቸው በዚያ ቦታ አይኖቼ መሳሪያዎችን ቁጥር የሌላቸው የብረት ማሰሪያዎችን አድርገው ሲያስሯቸው አየው ከኔ ጋራ የሚኖር ከእግዚአብሔር ጋራ አንድነት ያለው መላእክቱንም እነዚህ ቃዎች ለማን ይዘጋጃሉ በየጠየቁት ተቀብለዋቸው በጋህነም በታች ይጥሏቸው ዘንድ እነዚህ ለአዛዚል ሰራዊት ይዘጋጃሉ አለኝ የመላእክት ጌታ እንዳዘዘ በፊታቸውም እንክብል እንክብል ዲንጋዎችን ይገጥሙባቸዋል ገብርኤልና ሚካኤል ፋኑኤልና ሩፋኤልም እነርሱ ታላቅ በሆነች በዚያች ቀን አጽንተው ይጥሏቸዋል የሰይጣን መልእክተኛ ስለሆኑ በዚህ ዓለም የሚኖሩትም ሰዎች ስለ አሳቷቸው በአጥያታቸው የመላእክት ጌታ ከነሱ በቀልን ይመልስ ዘንድ በዚያ ቀን መላእክት እሳት ወደሚነድበት ወደ ጋህነም ይጥሏቸዋል በዚያ ሙራት የመላእክት ጌታ ብዙ የሚያወርደው መቅሰፍት ይመጣል ከሰማዮች በላይ ያሉ የውሃዎች ቦታዎች ሁሉ ከሰማይ በታች ከመድር በላይ የሚያሉ የመንጮች ቦታዎች ሁሉ ይከፈታሉ። በዚህ ዓለም ያሉ ውሃዎች ሁሉ ከሰማዮች ከላይ ካሉ ውሃዎች ጋራ አንድ ይሆናሉ። በሰማዮች በላይ ያለው ውሃ ግን 
ራስ የሚቀጠቅጥ ነው በመደር በታች ያለች ውሃም የምትንፎሎፎልናት በዚህ ዓለም የሚኖሩ በሰማይም ዳርቻ በታች የሚኖሩ ሁሉ ይጠፋሉ በዚህ ዓለም የሰሯት አጥያታቸው በገቢር ስላወቋት ስለዚህ ነገር ይጠፋሉ ከዚህም በኋላ በዚህ ዓለም የሚኖሩትን ሰዎች በከንቱ አጥያታቸው አጠፍቷቸው ብሎ ብሎ የመዋልነት ገንዘብ የሚሆን ጌታ አዘነ በዚህ ዓለም በሚኖሩ ሰዎች ሁሉ እንግዲህ ወዲ እንዲ እንዳደርግ በከበረ ስሙ ማለ በሰማይ ቀስ ተደመናውንም ምልክት አደርጋለሁ ይህም በነሱና በኔ መካከል ጠፈር በአድማስ ላይ ጸንቶ የኖረውን ያህል እስከ ዘላለም ድረስ መተማመኛ ይሆናሉ ከዚህም በኋላ በመላእክት ተጃጽንቼ እጥላቸው ዘንድ ወድ በትዕዛዜ ነው ፍጹም መከራ በሚቀበሉባት ቀን ከዚያ አስቀድሞ ማአቱ መቅሰፍቱ ይመጣባቸዋል የመላእክት ጌታ እግዚአብሔርም በዚህ ዓለም የምትኖሩ ኃይለኞች ነገስታት የመረጡት ልጄን በጌትነቱ ዙፋን በተቀመጠ ጊዜ ታዩታላችሁ አለ በአዛዚኤል ይፈረድባታል በወገኖቹ ሁሉ በመላእክት ጌታ ስም ባላመኑ በሰራየትም ሁሉ ይፈረድባቸዋል በዚያም ቦታ ለመቅሰፍት የታዘዙ የመላእክትን ሰራይት ታዘው ሲሄዱ የብረትና የብረት ማሰሪያንም ይዘው አየው አለ ከኔ ጋር የሚኖር ከእግዚአብሔር ጋራ አንድነት ያለው መላእኩን እግር ብረቱን ሰንሰለቱንም ያዙ እነዚህ ማን ሊያስሩ ነው በየጠየቁት በቆላው ጥልቅ ዋሻ ውስጥ ይወድቁ ዘንድ አንዱም አንዱ አጋንንትን ይወደዷቸውንና የመረጧቸውን ኃጣንን ሊያስሯቸው ይዳሉ አለኝ እዚያን ጊዜ አጋንንት ከመረጧቸው ከወደዷቸው ከኃጣን የተነሳ ያ ጥልቅ ገሃነም ይሞላል በህይወት የሚኖሩበት ቀን ያልቃል የሚያስቡበትም ቀን እንግዲህ ወዲ አይቆጠርም በእነዚያ ሙራቶች አለቆች ተሰብስበው የመድንና የጻርቴን ሰዎች ለመጥራት ራሳቸውን ወደ መስራቅ ይመልሳሉ ነገስታቱንም ያነቃቋቸዋል ውከት ያደረበት ልቡናም ያድርባቸዋል ከዙፋናቸውም እየገለበጡ ይጥሏቸዋል ከከተማቸውም እንዳም በሶች በማስፈራራት ይወጣሉ እንደ ተራቡ በመንጋዎቻቸው መካከል እንዳሉ ጅቦች ይበሳጫሉ ይዘምታሉ ለጥፋት የመረጧቸውን የመርጦቹ ሀገር እስራኤልን ሀገር ያጠፋታል ለጥፋት የመረጣቸው የመርጦቹ ሀገር በፊታቸው መመላለሻ መገስገሻ ትሆናለች የወዳጆቼ የሁለቱ ነገር ሀገር ግን ለፈረሶቻቸው መሰናክል ትሆናለች እርስ በርሳቸው ጠበኔ አነሳሉ ስልጣናቸውም ወንድሞቻቸው ላይ ተጸናለች ባልንጀራ ባልንጀራውን ወንድም ወንድሙን አያውቀው ከመቅሰፍታቸውና ከሞታቸው ተነሳ የራሳቸው ቁጥር ብላሽ የማይሆንስቸውን ድረስ ጀም እናቱን አባቱን አያውቀም በእነዚያ ወራቶች መቃብር አፏን ተከፍታለች በውስጧም ይቀበራሉ ሁለቱን ነገር ከመበደላቸው ተነሳ አስሩን ነገር የምታጠፋቸው መቃብር ትውጣቸዋለች ከዚህ በኋላ እንዲሆነ ሰዎች የተቀመጡባቸው ሌሎች ብዙዎች ሰረገላዎችን አየው በነፋሶችም ላይ ሆነው ከመዕራብና ከመስራቅ ይመጣሉ የሰረገሎቻቸው ድምጽ ቋቋታም ከሩቅ ተሰማ ይህም ሙከት በተደረገ ጊዜ መላእክት በሰማይ ሆነው ሰሙ የምድር ምሰሶም ከቦታው ተናወጠ ተፋቱም ከሰማይ ዳርቻ ጀምሮ እስከ ምድር ዳርቻ ድረስ ባንዲት ቀን ተሰማ ሁሉም መድቀው ለመላእክት ጌታ ይሰግዳሉ ሁለተኛውም ነገር መጨረሻ ይሄ ነው ስለደናግልና ስለጋውያንም ሶስተኛውን ነገር እናገር ጀመር ሶስተኛ መገለጦች በዚህ ክፍል ምዕራፍ ላይ የተጠቀሱት ሁለቱ ግዙፍ አስፈሪ ፈጥራን በመጽሐፍ ዮብ ላይም ተጠቅሰዋል መጽሐፍ ዮብ ከመጽሐፍ ቅዱስ መጽሐፍ ሁሉ በእድሜ እረጅሙ ነው ተብሎ ይታመናል ባፎሜት ወይንም አውሬው ሲሆን የዋታን ደግሞ የቀውስ ፈጣሪው ጭራቅ ቢሆንም በሄኖክ መጽሐፍ ላይ ያዙት ትርጉም ግን እንብዛም ግልጽ አይደለም በመራፉ ላይ ጠባቂዎች ሚስጥር መሆኑን ይናገሩና ወዲያው አጀንዳውን ሲቀይሩት ይታያል በዚህ መራፍ ላይ እድሜውን ሄኖክ አመላክቷል ይሄውም በኢትዮጵያ ቅጆች ላይ 500 አመት እንጂ 50 የሚለለም የልጅነት በትርጉም ሰተት የመጣ ሊሆን ስለሚችል 50 አመት የሚለውን እንደተሻለ አማራጭ ለመውሰድ ወሰኛለሁ እንደሚመስለኝ 
አባቂዎቹ የየኖ ከን እድሜ ከተወለደበት ክስተት በማገናዘብ እድሜውን አስልተውታል ይካሎ ነገን በጊዜው የቀን መቀሪያ ስላል ነበረ እድሜን ማስላት የማይቻል ነገር ነበር ሶስተኛው የመገለጥ መጽሐፍ ሶስተኞቹ መገለጦች ስለ ጻድቆችና ስለ ተመረጡት አውራ ዘንድ ጀምራለሁ እናንተ ጻድቃንና የተመረጣችሁ አርስታችሁ ታላቅ ነውና የተባረካችሁ ናችሁ ጻድቃን እንደ ጸሃይ ያበራሉ ጻድቃንና አደናግልም ዘላለም ጸንቶ በሚኖር በመንፈስ ቅዱስ ብርሃን ያበራሉ በይወጥ ለሚኖሩትም ዘመን ፍጻሜ የለውም የቅዱሳኑም የተቆጠረ ዘመን የላቸው ክብርንም ይፈልጉታል በመላእክት ጌታም ዘንድ ቸርነቱን ያገኛሉ በመላእክት ጌታም ዘንድ ለጻድቃን ፍቅር አንድነት ይደረጋል ከዚህም በኋላ የሃይማኖት እድል የሚሆን የተሰወረው እውነተኛው ነገር በሰማይ ይፈልጉ ዘንድ ለጻድቃን ክብር ይሰጣል ይባላል ጻይ በዚህ ዓለም እንዲበራ ብርሃን መለኮቱ ያበራልና ድንቁርናም ጠፍቷልና የማይቆጠር ጸጋ ክብር ይሰጣል አስቀድሞ ድንቁርና ጠፍቷልና ጻድቃን በዘመኑ ቁጥር ወደ መንግስተ ሰማያት አይገቡም ዕውቀትም በመላእክት ጌታ ፊት ይጸናል በቅንነት የሰሯት ስራቸው በመላእክት ጌታ ፊት ለዘላለም ተጸናለች የነብ የዚህን ዓለም ከኖረበት በ500ኛው ዓመት በሰባተኛ ወር በ14ኛው ቀን ከሰማዮች በላይ ያለች ሰማይ ታላቅ ንውጥ ቦታ ስትንዋወጥ እግዚአብሔርም ሰራይት መላእክት ሲንዋወጡ በሱ አምሳ ላይው በዙ የብዙ የሚሆኑ መላእክት በሰው ጥፋት ብዙ ከታን ታወቁ ያንገዜም እለት እውድ ገንዘቡ የሆነቹ ጌታ በጌትነቱ ዘፋን ተቀምጧየው ጻድቃንና መላእክትም በዙሪያው ቆመዋየው አኔንም ጽኑ መንቀጥቀጥ ያዘኝ ፍራአትም ያዘኝ ወገቤም ጎበጠ ተለያየ ሁለመናየም እንደ ሰምቀለጠ በግንባሬም ፍግም ብዬ ቅዱስ ሚካኤል ከከበሩ መላእክት አንዱን ሌላ መላእክ ልኮ አነሳኝ ያንን ተአምራት ያንን ሙከት የሰማይን መንወጥ ከመአት የተነሳ መታገስን አልቻሉ ምና አነሳኝ ግዜ አምሮ የተመለሰች አለ ቅዱስ ሚካኤልም ምን ራእይ ስላየ እንደዚህ ታወከ አለኝ ይህም ዓለም አለፈች መስሎ ቸርነቱ የሚደረግባት ቀን እስከዛሬ ያለች ይቀርባይ ከማአትም የራቀ ጌታ በዚህ ዓለም የሚኖሩ ሰዎችን በመታገስ አለ መፍራትስ መክሰፍት ናይል የሚደረግባት የመላእክት ጌታ ለእውነተኛ ሕጉ ለሚሰግዱ ለጻድቃን እውነተኛ ሕጉንም በካዱ ሰሙንም በከንቱ ለሚጠሩ በአጣን ፍርድን የሚገልጥባት ቀን በመጣሽ ጊዜ ፍራ ያችም ቀን ለጻድቃን ክብር ለአጣንም ምርመራ ሆና ተዘጋጀች በዚህም ቀን ሁለቱ አውሬዎች ከደማዊት ነፍስ ይለያሉ ሰሟ ሌዋታን የሚባል ሴቲቱ አውሬ በዋዎች ምንጮች ላይ በባህሩ ጥልቅ ተኖር ዘንድ ተፈጠረች በማይታየውን ምድረበዳ በደረቱ የሚይዝ ሰሙ ባፎሜት የሚባል የወንዱንም አውሬ ቦታው በየብስ ነው ደናግልና እጋውያን በሚኖሩበት የመላእክት ጌታ ለፈጠራቸው ሰዎች መጀመሪያቸው ከመሆን አዳም ሰባተኛ የሚሆን አያቱ የኖክ ቃል ኪዳን በተቀበለበት በገነት ምስራቅ ያለ የቦታውም ስም ዴንዳይን ይባላል ባንዲት ቀን ተፈጥረው አንዱን በባህር ዳር አንዱ በመድረበዳ ቦታ ሊኖሩ እንደተለያዩ የነዚያን አውሬዎችም ስራቸውን ከቀናቱም ባንዱ እንዴት እንደተለያዩ አንዱ በባህር ሌላውን በመድረበዳ እንዴት እንደተጣሉ ይገልጥልኝ ዘንድ ያንን ሁለተኛው መላክ ጠየቁት አንቴ ሰው ልጅ የነዚህ ምስጢር ነገር ለታውቅ ትወዳለህ አለኝ ካኔ ጋር የሚኖር ከእግዚአብሔር ጋር አንድነት ያለው መላእኩም እኔ ሁለቱ አውሬዎች በእግዚአብሔር ገናናነት ተጠብቀው የእግዚአብሔር መክሰፍቱ ልክ እንዳታደርጋቸው ይመገቡ ዘንድ የተዘጋጁ ናቸው አለኝ ያያቸውስ ልጆች ከናቶቻቸው ከአባቶቻቸው ጋራ በመውቱ ነበር የመላእክት ጌታ የሚያዛት መክሰፍት በመጣሽ ግዜ ለነፍሳቸው ተመጣጣቸዋለች የመላእክት ጌታ መክሰፍቱ ብላሽ ለታደርጋቸው እንድትመጣ በቸርነቱ ታግሶ በእነሱ ላይ ኋላ ተመጣጣቸዋለች አለኝ እነዚህ አውራቶች ለነዚህ አመላክ ረጃጅሞቹ ገመዶች ተሰጡ እነዚህ ረጃጅሞቹ ገመዶችን ይዘው ለምን ሄዱ ብዬ መላእኩን ጠየቁት እሱም የሉኩ ዘንድ ሄዱ አለኝ ከኔ ጋር የሚኖር ባልደረባዬ መላእኩም እነዚህ ስልጣናት ለዘላለም በመላእክት ጌታስም ይጸኑ ዘንድ 
የጻድቃን አንድነት ያመጣሉ ፈጣሪያቸውን ፍቅር ይጀምራል ደናግልም ከደናግል ጋር ይኖራሉ እንም ስልጣኖች በመቃብር ጥልቀት የተሰወሩ ሰዎችን ሁሉ በመድረበዳ አሙተው ያልተቀበሩትን አሳዎች አውሬዎች የበሏቸውን የሚያስነስ በሰማይ ያሉ ጻድቃን ሁሉ በመላእክትም ተዛዛትን ተቀበሉ ቃላቸውም አንድ ነው ዕውቀታቸውም አንድ መንፈስ ቅዱስ ነው ያንን ቀዳሚ ቃልን ያመሰግኑታል ያከብሩታል በውቀት ጸንተው በነገር እየተራቀቁ ህይወት በሚሆን በመንፈስ ቅዱስ እየተቃኘ ያመሰግኑታል የመላእክ ታብ አስተራቂ ክርስቶስን በጌትነቱ ዙፋን አስቀመጠው ከጠፈር በላይ ባለ መንግስተ ሰማያት የቅዱሳንን ሥራ ሁሉ ይመረምራል ሥራቸውም በፍርዱ ይመረምራል በመላእክት ጌታ ስም አመኖ በተናገሩት በተሰወረች ሥራቸው ለኡል እግዚአብሔር ባበጃት በእውነተኛ ህጉ አመኖ የሰሯት ሥራቸውንም አውቆ ይፈርድባቸዋል በመላእክት ጌታ ስም አመኖ በተናገሩት በተሰወረች ሥራቸው ለኡል እግዚአብሔር ባበጃት በእውነተኛ ህጉ አመኖ የሰሯት ሥራቸውን ማውቆ ይፈርድላቸው ዘንድ ፊቱን ቀና ባደረገ ጊዜ ሁሉም በአንድ ቃል ይናገራሉ ፈጽመው ያመሰግናሉ የመላእክት ጌታ ስምንም ያከብራሉ ያመሰግናሉ እርሱም በሰማያት ያሉ መላእክትን ሁሉ በልዕልና ያሉ ቅዱሳንንም ሁሉ ይጠራል የእግዚአብሔር ሥራይት ኩርቤል ሱራፊል አፍኒን ዕውቀት ያላቸው መላእክትም ሁሉ ስላሴ የፈጠሩአቸው መላእክት ሁሉ ያመሰግናሉ በደሴትና በኤብስ የሚኖሩ ሰዎች ለዚያች ቀን አንድ ቃል ተቀበሉ ያመሰግናሉ ሃይማኖትን እንዲያጸኑ በሚያደርግ በመንፈስ ቅዱስ ጥበብንም በሚገልጽ እንዲታገሱም በሚያደርግ በመንፈስ ቅዱስ ለሰው እንዲራሩ በሚያደርግ ዕውነት እንዲፈርዱ ፍቅር አንድነትም እንዲያደርጉ ለሰው ቸርነት እንዲያደርጉ በሚያደርግ በመንፈስ ቅዱስ እየተቃኙ ይህንን ሁሉ ያመሰግናሉ ሁሉም በአንድ ቃል የከበረ ነው የመላእክት ጌታ ስምም ለዘላለም ይክበር ይመስገን ይላሉ የማርፉ በሰማይ ያሉ መላእክትም ሁሉ እስከ ዘላለም ድረስ ያመሰግኑታል በልዕልና ያሉ ህጋያን ሁሉ ደህንነት በሚገኝባት በገነት የሚኖሩ ደናግልም ሁሉ ያመሰግኑታል አለ ፈጽማ ማመስገን የከበረ ስምም ፈጽማ ማክበርን የሚችል ዕውቀት ያላት ሰውነት ሁሉ ናት የመላእክት ጌታ ቸርነቱ ብዙ ነውና ቁጣ ሚራቀ ነውና ስጋዊት ደማዊት ፍጥረት ሁሉ ከውቀት ይወጣ መስጋናን ለስም ለዘላለም ፈጽማት አቀርባለች ስራውን ሁሉ ያደረገውንም ኃይል ሁሉ በመላእክት ጌታ ስም ላመኑ ደናግልና ለጋው ያንገለጠ ገዢ የሚሆን ጌታም ነገስታቱን ጽኑአን የከበሩ ሰዎችም በዚያ ዓለም የሚኖሩትን ሰዎች እንዲያድርጉ አዘዘ አስተራቂ መስይም ማወቅት ይችላል እንደሆነ አይኖቻችሁን ግለጡ ስልጣናችሁንም አንሱ አለ ያብታት ጌታ ክርስቶስ በጌትነቱ ዙፋን ተቀመጠ ወነተኛ የባሪ ክብሩን በርሱ ተገለጠ ካፉ ይወጣውም ነገር አጣአንን ሁሉ በደለኞችንም ሁሉ ይገርላል እነሱም ከፊቱ ይጣፋሉ በዚያችም ቀን ንጉሶች ሁሉ የከበሩ ሰዎች እና የጸኑ ሰዎች ሁሉ የችንም ዓለም የሚገዟት ሰዎች ሁሉ ይቆማሉ በጌትነቱ ዙፋን ተቀምጦ ያውታል ያውቁታል ጻድቃንም ሁሉ በእውነት በፊቱ ይገዛሉ በፊቱም ዋዛ ፈዛዛ የሚናገር የለም በመጥ እንደተያዘች ሴት ልጇ በማጸኗ ሊወጣ በመጣ ጊዜ መወለዱ እንዲያስጨንቃት ለመወለድም እንድትጨነቅ መከራውም እነሱን ያስጨንቃቸዋል እኩሏቹ አጥያን እኩሌቶቹ አጣንን አይተው ደነግጣሉ አንገታቸውን ይደፋሉ ያንንም መስዩን በጌትነቱ ዙፋን ተቀምጦ ባዩት ጊዜ መከራው አስጨንቆ ይዛቸዋል አዳም ልጅ ምርጡ ከዚህ አስቀድሞ በስጋል ተገለጠም ነበርና የጸኑ ነገስታቱ ይችን ዓለም የሚገዟት መኳንንት ሙሉ የተሰወረውን የሚገዛ ክርስቶስን ፈጽመ ያመሰግኑታል ያከብሩታል የሰው ልህ የሚሆን ከጥንት ጀምሮ የተሰወረ ሆኖ ነበርና አብ በሰራይቱ በመላእክት ፊት ለልብሰ ተስጋ አዘጋጀው ለወዳጆቿም ገለጠው የደናግልና የሕጋውያን ጉባያቸው ይሰፋል ወዳጆቹ ጻድቃንም ሁሉ በዚያች ቀን በፊቱ ይቆማሉ የጸኑ ነገስታቱም የከበሩ ሹማምንቶቹን ዓለም የሚገዟትም ሰዎች ሁሉ በፊቱ በግንባራቸው ወድቀው በፊቱ ይሰግዳሉ ያን ያዳም ልጅ ክርስቶስንም ተስፋ ያደርጉታል ይማልዱታል ከሱም ዘንድ ይቀርታውን ይለምናሉ ከዚያ በኋላ ያ የመላእክት ጌታ ከፊቱ ፈጥነው ይወጡ ዘንድ ያስቸኩላቸዋል 
ፊታቸውም አፍረተን ይሞላል ፊታቸውም በጥቁረት ላይ ጥቁረት ይጨምራል ልጆቹ እጋያን የመረጣቸው ደናግልንም በበደሏቸው ሰዎች ፍዳ ያመጣባቸው ዘንድ ለመቅሰፍ ተታዘዙ መላእክት ይቀበሏቸዋል ለወደዳቸው አራ ይሆናሉ የመላእክት ጌታ ቁጣው በነሱ ተጻናለች የመላእክት ጌታ ሾተሉን ከደማቸው የተነሳ ተሰክራለችና ወዳጆቹ በነሱ ጥፋት ደስ ይላቸዋል አለ ለናግልና ህጋያንም በዚያች ቀን ይድናሉ እንግዲህ ወዲ የበደለኞችና ያጣአንም ፍታይም የመላእክት ጌታ በጻድ ቃል ላይ አድርባቸዋል ከዚያ ከአዳም ልጅ ከክርስቶስ ጋራ ይኖራሉ ፈጽመው ደስ ይላቸዋል ከመከራው የሚያርፋሉ ለዘል ዓለሙ ይከብራሉ ለናግልና ህጋያንም ከመቃብር ተነሱ አንገታቸውንም መድፋት ተው ይሁት ልብስንም ለበሱ እሱም በመላእክት ጌታ ዘንድ ይሁትን ያለው ልብስ ይሆናቸዋል ልብሶቻቸውም አላረጁም ክብራቸውም በመላእክት ጌታ ፊት አይፈጸምም በእነዚህ አውራቶች የጸኑ ይችን ዓለም የሚገዟት ነገስታቱ ተይዘው ባሉበት ቦታ ጥቂ ትረፍት ይሰጧቸው ዘንድ በመላእክት ጌታ ፊት እነሱም ወድቀው ይሰግዱ ዘንድ ለመቅሰፍት ከታዘዙ መላእክት ይለምናሉ አጥያታቸውንም ከፊቱ አመነው የመላእክት ጌታ ፈጽመው ያመሰግኑታል ገጂ የሚሆን የመላእክት ጌታ የተመሰገነ ነው ይላሉ የነገስታት ጌታ የጽኑ ሰዎችም ጌታ የባለ ጸጋውም ጌታ የክብር ባለቤት የውቀትም ባለቤት እሱ ነው ይላሉ የተሰወረውንም ሁሉ በእሱ ዘንድ ይገለጣል አይለህም ለልጅ ልጅ ዘመን ነው ጌትነትም ለዘላለም ነው ሚስጥረም ሁሉ የረቀቀ ነው ቁጥርም የለው ለቸርነትም ቁጥርም የለው አሁንም ነገስታቱን የሚገዛ በነገስታቱ ሁሉ ላይ የሚነግስ ጌታን ፈጽመው እና መስግን ዘንድ ወደደናሉ ፈጽመን እና መሰግነው ዘንድ እና ክብሮም ዘንድ ጌትነቱንም እና ምን ዘንድ ረፍትን ማን በሰጠናሉ አሁንም ጥቂ ትረፍትን እንመኛለን ነገር ግን አናገኝም ከመንግስ ተሰማያት ወተን እንሄዳለን ጥግ ይዘን አንቀርም በፊቱ አላመንምና የመላእክት ጌታ ስሙንም አላመሰገንምና ብርሃን ከኛ ጠፋ ለዘላለም መኖሪያችንም ጨለማ ነው ጌታችን እግዚአብሔርንም ባሰራው ሁሉ አላመሰገነው አለንታችንም በመንግስታችን ዙፋን ስልጣን ሆነ ጌታችንም በደከምንበት መከራን በተቀበልንበት ቀን አላዳነንም ጌታችን እግዚአብሔር በስራው ሁሉ በቸርነቱና በፍርዱም ሁሉ የታመነ ነውና የበደልነውን ኃጢአት እና ምን ዘንድ ረፍትን አናገኝም ይላሉ እንዲህ ይላሉ ገጸፍት የና ያገኙም ስለክፉም ስራችን ከፊቱም ተፈርዶብን እንሄዳለን ኃጢአታችንም ሁሉ በእውነት ተቆጠረ ይላሉ አለ አለ መብላታችን አለ መጠጣታችን ወደ ጋአነም ከመውረድ አትከለክልምና አሁንም ሰርቀን ቀምተን ካጠራቅም ነው ገንዘብ ሰውነታችን ትገብይሏቸዋል ከዚህ በኋላ በዚያ በአዳም ልጅ በክርስቶስ ፊት ፊታቸው አፍረተንና ጨለማን ይሞላል ከፊቱም ተሰደው ይሄዳሉ በእነሱም በመካከላቸውም ሰይፍ ያድራል የመላእክትም ጌታ እንዲያለ የነገስታቱን የጸኑ ሰዎች ይህን ዓለም ለሚገዙ ሰዎችና ለከበሩ ሹማምንት በመላእክት ጌታ በአፊት ስራቸው ይህ ነው አለ በዚያ ቦታ የተሰወሩ ሌሎች ሰዎችን አየው ከደብር ቅዱስ ወደዚህ ዓለም ይወረዱ በመሶር ያለውንም ሁሉ ለሰው ልጆች ተገለጡ ኃጢያትንም ይሰሩ ዘንድ የቃየለ ልጆች ያሷቷቸው መላእክት እኔ ናቸው ሲል የመላእኩን ቃል ሰማው አለ በዚያችም ቀን ቅዱስ ሚካኤል የመላእክቱ ቁጣት ፍጹም ነውና የመንፈስ ቅዱስ ኃይሉ ወደ ፍራት ይወስደኛል ያስጨንቀኛልም ብሎ ለቅዱስ ሩፋኤል መለሰለት ደቂቃ ሴት ስለሚቀበሏት ስለተሰወረቹ መከራ ስለመጨነቅስ ስትሰራ ይኖረች እነሱም በፊቷ እንደሰም የሚቀልጡባት የመከራይቱን ጭንቅ መታገስ የሚቻለው ማን ነው ብሎ መለሰለት ዳግመኛ ቅዱስ ሚካኤል ሩፋኤልን በዚህ ነገር ልቡላውን የሚያራራ ከዚህም ቃል የተነሳ ኩላሊቱ የማይተዋወቀበት ማን ነው ብሎ መለሰለት መከራ አመጣባቸው መከራዎችንም እንደዚህ ያመጣቸው በኃጢያታቸው ነው ለመማለድ በመላእክት ጌታ ፊት በቆመ ጊዜ እንዲሆነ ቅዱስ ሚካኤል ሩፋኤልን እንዲያለው የመላእክት ጌታ ተቆጥቷቸዋልና በጌታ ፊት ይቅርታ ይደረግላቸው ማለው በጌታ አምሳል ጣዖቱን ይሰራሉና ስለዚህ ነገር ለዘላለም የተሰወረ መከራ ይመጣባቸዋል እነሱ ብቻ መቻያቸውን ለዘላለም ተቀበሉት እንጂ 
አለቃም ቢሆን ጭፍራም ቢሆን ያንዱ መከራ አንዱ አይቀበለውምና ስለዚህ መከራ ተመጣባቸዋለች በዚህ ዓለም ለሚኖሩ ሰዎች ይችን አጥያት ገልጠው አስተምሯልና ከዚህ መከራቸው በኋላ አጋንንት ያስደነግጧቸዋል ያሳዝኗቸዋል የነዚያም ያ አጋንንት ስማቸው እነሆ እንዲ ነው የደቂቀ ሴትም ስማቸው ይህ ነው አለቃቸው ስማዚያ ነው ሁለተኛውም አርስት ኢኪፋ ነው ሶስተኛውም አርሚን ነው አራተኛውም ኮከቤል ነው አምስተኛውም ጡርኤል ነው ስድስተኛውም ሩሚያል ነው ሰባተኛውም ዳንኤል ስምንተኛውም ሙቃኤል ነው ዘጠነኛውም ብራቃኤል ነው አስረኛውም አዛዚኤል ነው አስራአንደኛውም አርማሮስ ነው አስራሁለተኛውም በጠሪያል ነው አስራሶስተኛውም በስላኤል ነው አስራራተኛውም አናንያል ነው አስራአምስተኛውም ጡርያል ነው አስራስድስተኛውም ሲምሳፖኤል ነው አስራሰባተኛውም ቢታርኤል ነው አስራስምንተኛውም ቱማኤል ነው አስራዘጠነኛውም ጥራኤል ነው አያኛውም ራሙኤል ነው ሃንደኛውም አዛዚኤል ነው ያለቆቻቸው አለቆች እኚህ ናቸው የመቶ አጋንን ታዝማች ያ 50 አለቃ ያ 10 አለቃ ስማቸው ይሄ ነው የመጀመሪያው ስሙ ይቆን ነው ደቂቃ ሴትንም ሁሉ ያሳተ ወደዚህ ዓለምም ያወረዳቸው በቃየለም ልጆች ያሳታቸውም ይሄ ነው ሁለተኛውም ስሙ አስብኤል ነው ይሄን ንጹ ለሆኑ ለደቂቃ ሴት ክፉ ምክርን ያስተማራቸው ሰውነታቸውንም በቃየለም ልጆች ያጠፋ ዘንድ አሳታቸው ሶስተኛውም ስሙ ጋድርኤል ነው መጥቶ መግደልን ሁሉ ለሰው ልጆች ያስተማረ ይሄ ነው ዮሐንንም ያሳታት እሱ ነው ለሰው ልጆችም የሞት መሳሪያን ጋሻን ጥሩርን ለሰልፍም ሳይፈን ያስተማረ እሱ ነው ለሰው ልጆች የሚጋደሉበት የሜዳ እብቱን ሁሉ አስተማረ ከዚያች ቀን ጀምሮ እስከ ዘላለም ድረስ በዚህ ዓለም በሚኖሩ ሰዎች ላይ ይሄ ሁሉ ከሱ ቃል ወጣባቸው አለ አራተኛውም ስሙ ፔን ሙ ይባላል ለሰው ልጆችም የታፈጠውና የመረረውን ያስተማረ ይሄ ነው የተሰወረ ጠበባቸውን ሁሉ አስተማራቸው ለሰውችም በጥቁር ቀለም በወረቀት ቀይ መጽሐፍ መጽሐፍትን አስተማራቸው እንደ መላእክት ንጹሃን ጻድቃን ሆነው ይኖሩ ዘንድ ነው እንጂ ሰው በእንዲያል ለስራል ተፈጠረም በጥቁር ቀለምና በቀይ ቀለም ጽፈው ሃይማኖታቸው ሊያጽኑ ሰው ለእንዲያል ለስራል ተፈጠረም ነበርና ስለዚህ ነገር ከጥንት ጀምሮ እስከ ዘላለም እስከሚያችም ቀን ድረስ ብዙ ሰዎች ይስተታሉ አለ ይህም በማወቃቸው ይጣፋሉ እንጂ ሁሉን የሚያጠፋ ባላገኛቸው ነበር ስለዚህ ነገር ዕውቀት እንደ ሳት ይበላኛል ያምስተኛውም ስሙ ከእድያ ይባላል ግዙፋኑን ረቂቃኑን አጋንንት ያመጡትን ከፉ መተራረድን ሁሉ ለሰው ልጆች ያስተማረሱ ነው በእናቱ ማጽን ያለ ጽንስ ወጥቶ ይወድቅ ዘንድ ጽንስ ማሶረድን ነፍስ መግደልን አስተማረ ያውሬ መንከስን ስሙ ጨካኝ የሚባል ያውሬ ልጅ እሱ በቀትር ጊዜ የሚደረጉ ስራዎችን ሁሉ አስተማረ አለ እግዚአብሔር በዚህ ዓለም በጌትነት በኖረ ጊዜ ለቅዱሳን የገለጠው የማህላ ፍጻሜ የክስብኤል የስሙ ቁጥር ይሄ ነው ሁለተኛውም ስሙ በቃ ይባላል ይሁም አጋንንት ያንን የተሰወረ ስሙን ይሰሙት ዘንድ ቅዱስ ሚካኤልን የተሰወረ ስሙን ገለጥላቸው አለው የተሰወረው ሁሉ አጥያት ለሰው ልጆች ያስተማሩ አጋንንት ከዚያ ማህላና ከዚህ ስም የተነሳ ይንቀጠቀጡ ዘንድ በማህላቸው ጊዜ ይጠሩት ዘንድ ያንን የተሰወረ ስሙን ገለጠላቸው አለው አይለኛው ነውና የጸናም ነውና የዚ የማህላ ሚስጥሩ ይህ ነው የነንም ስም ካሊ የሚሆን አምላክ በቅዱስ ሚካኤል ልጅ አኖረው የዚህም ስም የተሰወሩ ሚስጥሮቹ እነዚህ ናቸው ፍጥረታቱም ሁሉ ከመሃላው ጸና በዚህም ስም ሰማይ ጸና ዓለም ሳይፈጠር ነበር እስከ ዘላለም ይኖራል ምድርም በሱ በውሃው ላይ ተፈጠረች ተራሮችም ውስጥ ከጥንት ጀምሮ እስከ ዘላለም ድረስ የጣፈጡ ውሃዎች ይመነጫሉ በዚያም ስም ባህር ተፈጠረች መሰረቷም ተፈጠረ በተቆጣችም ጊዜ እንዳትጣ በሽዋ ገደባት ከጥንት ጀምሮ እስከ ዘላለም ድረስ በድንበሩ አታልፍም በዚያም ስም ጥልቅ ውሃዎች ሁሉ ጸንተው ኖሩ ከጥንት ጀምሮ እስከ ዘላለም ድረስ ከቦታቸው አውጡም በዚያም ስም ጨረቃና ጻይ ጎዳናቸውን ይጨርሳሉ ከጥንት ጀምሮም እስከ ዘላለም ድረስ ካዘዛቸው ተዛዛሉትም በዚያም ስም ኮከቦች ጎዳናቸውን ይጨርሳሉ ሰማቸውንም ይጠራል እነርሱም ከጥንት ጀምሮ እስከ ዘላለም ድረስ ይሰሙታል እንደዚሁ ነፍሳት ይሁት የሚሆኗቸው የውሃዎች አካሎች የነፋሶችም ሁሉ አካሎች ከነፋሶች ቅመምነት ሁሉ የተገኙ ስፍራዎቻቸውም ተፈጠሩ 
በዚያም ቦታ የነጎድጓድ የቃሉ ቦታዎች ይተበቃሉ የመብረቅን ብርሃን ይተበቃል በዚያም ቦታ የውርጭና የበረዶ ቦታዎች የጉምን ቦታዎች የጤዛና የዝናብ ቦታዎች ይተበቃሉ በነዚያም ሁሉ በመላእክት ጌታፊት አምኖ ያመሰግናሉ በፍጹም አምሯቸው ያመሰግናሉ በስራቸው ሁሉ ምግባቸው ምስጋናናት ፈጽመው ያመሰግናሉ ለዘላለሙ የሚኖር የነፍሳት ጌታ ስሙን የሚያከብራሉ ይህም ስም በእነሱ ላይ ጸና በእሱ የሚተበቃሉ ስራዎቻቸው የሚተበቃሉ ጎዳናቸው የማይጠፋም የውም ታላቅ ደስታ ሆነላቸው ፈጽመው ማመሰገኑ ከአዳም የተወለደ የክርስቶስ ስሙ ስለተገለጠላቸው እሱን አከበሩ በጌትነቱ ዙፋኑ ላይም ተቀመጠ ለአዳም ልጅ ለክርስቶስም የፍርድ ፍጻሜ የተሰጠው ከመንግስተ ሰማያትን ቦታ አጣንን ፈጽመ ያጠፋል ሰውን ያሳቱ ደቂቀ ሴትም በሰንሰለት ይታሰራሉ አለ ጥፋተኛ ወገናቸውም በሲዮል ይጋዛል ስራቸው ሁሉ ከዚህ ዓለም ይጠፋል ሰው የተወለደ ክርስቶስ ተገልጦ በጌትነቱ ዙፋን ተቀምጧልና ከፉ ነገር ሙሉ ከፊቱ ይጠፋልና እንግዲ ወዲ ፈርሶ በስብሶ የሚቀር የለም ሄደውም ከሰው ለተወለደ ክርስቶስ በደላቾን ይነግሩታል በነፍሳት ጌታፊትም ፍርዱ ይጸናል የኖክ ሶስተኛ ነገሩ ይሄ ነው ክፍል 13 ግምጃ ቤቶቹ የክፍል 13 መግቢያ ኤኖክ በዚህ ክፍል ስለ ግምጃ ቤቶች በተደጋጋሚ ተክሳል ምናልባትም የግምጃ ቤቶችን ነገር ለኤኖክ ያስተዋወቁት ኮብላዮቹ ሊሆኑ ይችላሉ ኮብላዮቹ እንደ መላእክት ይታዩ ስለነበር ግምጃ ቤቶቻቸው እንደ መለኮታዊና አስማታዊ ይታዩ ነበር እንዲያውም በግምጃ ቤቶቹ ውስጥ ያሉ ተቃዎች እዚያው እንደተፈጠሩ ብዙ የኤኖክ ዘመን ሰዎች የሚያምኑ ይመስላል ኤኖክ የግምጃ ቤቶቹ ጣባቂና ተቆጣጣሪ ሆኖ የሰራ ከሆነ ግን በጉዳዩ ላይ የተሻለ መረዳት ያለው ይመስላል በእሱ ግን እዛቤ የግምጃ ቤቶቹ እግዚአብሔር እንዳየር ጣባዩ ያሉትን ተፈጥሯዊ ነገሮች የሚያፋፍልበት መሰረታዊ ነገር አድርጎ ሳይቆጥሩል ቀረም በክፍሉ መጀመሪያ ላይ ኤኖክ በመንፈስ ሰረገላ ተጭኖ ወደ ሰሜናዊ ምዕራብ አቅጣጫ ስላደረገው ጉዞ ያትታል በእኔ ምነት ይህ የመንፈስ ሰረገላ ተብሎ የተጠቀሰው በራሪ ነገር ዛሬ የዩፎ ወይንም ያልታወቁ በራሪ አካላት ዲስክ ይመስለኛል ኤኖክ ስለ መላእክቱ ምድር ይያብራራ ይቀጥልና ከቀናት አለቃ ጋር ያደረገውን ቆይታ ያካፍለናል በስም የተጠቀሱ አራት ተባቂዎች ኤኖክን ቋንቋ ሳይናገሩ አይቀርም እንዲጠብቁት የታዘዙም ይመስላል ኤኖክ በቆይታው ያያቸው ነገሮች በዚህኛውና በቀጣዩ ክፍል ላይ የኳከብ ትግስ ሊያስቀምጣቸውን መልከታዎቹን የጻፈው በተደጋጋሚ ጥያቄዎቹ በቂውቀት ቢኖራቸው እርሱ ሊረዳው በሚችለው ሁኔታ ለመግለጽ የተቸገሩ ይመስላል ይህም ጉዳይ በመራፉ ላይ ኤኖክ መብረቅ በሚበርቅበት ጊዜ መጀመሪያ ብልጭ ታታይቶ ከዚያ ታላቅ ድምጽ ስለሚሰማበት ሁኔታ የገለጸበት ሁኔታ ላይ ይታያል ይህ አይነቱ ጉዳይ ባሁኑ ዘመን ተራውቀት ቢሆንም ኤኖክ ጊዜ ግን እንደዚህ አልነበረም በእኔምነት ኤኖክ በመጀመሪያ ብልጭ ታውና ድምጹ በተለያየ ሂደት የሚፈጠሩ አድርጎ ይወስዳቸው ነበር ተጉብኝቱ በኋላ ግን በመዕራፉ ላይ ብልጭታቸውና ፍንዳታውን እንዳይለያዩ አድርገው ስለሰሯቸው የተለያዩ ቢመስሉ አንድ መሆናቸውን ተረድቷል ክፍል 13 ግምጃ ቤቶቹ ከዚህ በኋላ እንዲሆነ ለመላእክት ጌታ በአብዘንድ ያዳም ልጅ ክርስቶስ ያው የሚሆን ስሙ በዚህ ዓለም ከሚኖሩ ሰዎች ልክ ከበረ ገነነ መንፈስ ቅዱስ ባደረባቸው ባዋሪያትም ለእልናውን ገለጠ በመካከላቸውም ስም ወጣለታለ ቀዳማዊው አምላክ ተባለ ከዚያች ቀን በኋላ በመካከላቸው አልኖርኩም አለ ለጋውያን ለደናግል ቦታን ይሰፍሩልኝ ዘንድ መላእክት ገመዶችን በተቀበሉበት በሁለቱ ማዕዘን በመህራብና በሰሜን መካከላ ኖረኝ ከዚያም የቀድሞ አባቶችን ከጥንት ጀምሮ በዚያ ቦታ የሚኖሩ ህጋውያንንም አየው ከዚህ በኋላ እንዲሆነ 
ቡና የተራቀቀ ጀመር ከሰማዮች በላይ ወደ አለች ወደ ጽራ አርያምም ተወጣ ጀመር ከቅዱሳን መላእክት በግብር የተወለዱ ጻድቃነንም በእሳት ዋይ ላይ ቆመው አይዋቸው ቀሚሳቸው መጎናጸፊያቸው ምነጭ ነው የፊታቸው ብርሃን እንደበረዶ ነው አለ ሁለቱ የእሳት ፈሳሾችንም ማየው የዚያም የእሳት ብርሃን እንደንቁ ያበራል በሀብታት ጌታፊት በፊቱ ወደቁ የመላእክ ታለቆች አንዱ መላእክ ሚካኤል ቀኝ እጄን ይዞ አነሳኝ ይቀርታው ወደ ተሰወረበት ቦታ ሁሉ ቸርነቱም ወደ ተሰወረበት ቦታ ወጣኝ በሰማይ ዳርቻ የተሰወሩትንም ሁሉ የኳከብትንም ቦታዎች ሁሉ ለሰው ሊያበሩ የሚወጡ የብርሃኖችንም ሁሉ ቦታ ሳይኝ መንፈስ ቅዱስ ኢኖክን በሰማዮች በላይ ባለ ሰማይ ሰወረው በዚያም ብርሃን መካከል በእንቁ የተሰራ ቤትና አየው በነዚያ ድንጋዮች መካከል ደህነኛ የሚሆን የእሳት አንደበቶች አሉ አለ ሰውነቴም እሳት የሚከበው የዚያም ቤት ዙሪያ አየች በዚያም ወንዝ በአራቱ ማዘን ያው የሚሆን የጌታን ጸጋ ክብር የተሞሉ መምህራን አሉበት ኪሩቤልና ሱራፌል አፍኒምን የዚህ ቤት ዙሪያውን ከበውታል እነዚህም የማይያርፉናቸው የጌትነቱም ዙፋን ይጠብቃሉ የማይቆጠሩ የብዙ ብዙ የሚሆኑ መላእክትና የው ገብርኤልና ሚካኤል ፋኑኤልና ሩፋኤል ያንንም ቤት ይከቡታል በሰማይ ያሉ የከበሩ መላእክትም በዚያ ቤት ይወጡ ይገቡ ነበር ከዚያም ቤት ገብርኤልና ሚካኤል ፋኑኤልና ሩፋኤልም ብዙ የሆኑ ቁጥር የሌላቸው ሌሎች መላእክት የከበሩ ወጡ ብሉ የመዋልነት ገንዘቡ የሚሆን ጌታም ከነሱ ጋር አለ ራሱም እንደ ብዝት ነጭ ነው ንጹህም ነው ለብሱም የማይተረጎም ነው አንይም በግንባሬ ፍግም ብየወደቁ ስጋየም ሁሉ እንደ ሰም ቀለጠ አምሮየም ተለወጠ በታላቅ ቃል ዕውቀት ባለበት ልቡና ሰምጨ ጮክ ፈጽሜም እሱና መሰገኑ ሰሙንም አከበርኩ ካፌ ይወጡኒ መስጋናዎች ለተውድ ገንዘቡ በሆነችለት በዚያ በጌታ ፊት የተወደዱ ሆኑ ብሉ የመዋልነት ገንዘቡ የሚሆን ያም ጌታ ከገብርኤልና ከሚካኤል ከፋኑኤልና ከሩፋኤልም ቁጥር ከሌላቸው የብዙ ብዙ ከመሆኑ መላእክትም ጋራ ወደን የመጣ ያም መላእክ ወደን የመጣ በቃሉም ተናገረኛለ በበጎ ስራይ ተወለደ የባለ አምሮ ልጅ አንተ ነ ረዲኤቱም ባንተ አደረ ለተውድ ገንዘቡ የሆነች የጌታ ቸርነቱም አይለይህም አለኝ ከጥንት ጀምሮ ፍቅር አንድነትን ከሱ ተገኝቷልና ለዘላለሙ የሚሆን ተርላ ደስታ በስሙ ይደረግልሃል አለኝ እንደዚሁም ለዘላለሙ ሁሉ ይደረግልሃል ለዘላለሙ ረድኤቱ ሳይለይ ደጋጎች ሰዎች በስራ ጸንታ ይኖራሉ ማደሪያቸው እድል ፈንታቸውም ካንተ ጋር ይሆናል ለዘላለሙም ካንተ አይለዩም ከዚያም ልጅ ከክርስቶስ ጋራ እንዲ ብዙ ዘመን ይሰጣቸዋል ለወዳጆቹም ለጻድቃን ፍቅር አንድነት ይደረግላቸዋል ህጉም በመላእክት ጌታ ስም ላመኑ ለጋውያን ለዘላለሙ የቀና ነው አለኝ ከኔ ጋራ የሚኖር የተሰወረውንም የፊቱንም ዮሐናውንም ከመድር በላይ ባለ ሰማይ ከሰማይ በታች ባለ በየብስ በጥልቁ በሰማይ ዳርቻ በሰማይ መሰረት በነፋሶችም ቦታ ያለውን የገለጠልኝ ሁለተኛው መልአክ ነገረኝ ነፋሳት ተመጥነው ተመጥነው እንደ ነፋሱ ምንጮችም ተመጥነው ተመጥነው እንዲፈሱ ነፋሶችም በረቂቅነቱ ኃያል እንዲከፈሉ የጻሕ የጨረቃም ብርሃን ስራ የውነት ስራ እንደሆነ ኳከብትም በየስማቸው እንዲከፈሉ ነገረኝ ስራውም ሁሉ ይከፈላል መብረቅና ነጎድጓድም በቦታቸው ይሰማሉ ለሚሰራው ስራ ሁሉ መመጠናለው መብረቁ ይሰማ ዘንድ የመብረቅና የነጎድጓድ ስራ የተን ፈጥነው ይሰሙ ዘንድ ለነጎድጓድ ማረፍ ያለውና ታግሶ ሊያመጣው ለቃሉ ጊዜ ተሰጠው መብረቅና ነጎድጓድም አይለያዩም አንዱም አንዱም ሁለቱ ሁሉ በንፋስ ይሄዳሉ ክፍል 14 ይብራሃናት መንገድ የክፍል 14 መግቢያ የክፍል ላይ ስለ የጻይ መዋር እንዴት የቀናትና ወቅቶች ርዝመት እንደሚለያዩ ተብራርቶበታል አመታት እንዴት ቦራት እንደሚከፋፈሉ 
ወራትም እንዴት በቀናት እንደሚከፋፈሉ በዚህም ክፍል ተብራርቷል በዚህ ክፍል የተጻፈው አንድ ቁም ነገር የቀና ትርዝመት ልዩነት በቀናቱ በ18 ክፍል ከመከፋፈላቸው ጋር የተቀመጠው ማብራሪያ ነው ምናልባትም በጊዜው ጠባቂዎቹ ቀኖችን እንዳሁኑ 24 ሰዓት ሳይሆን በ18 ሰዓታት ከፋፍሏቸው ይሆናል በዮክቱ ስለሚፈጠረው የቀና ትርዝመት ልዩነት በመራፉ ላይ የተጻፈው ገለጻ ተሞላ ጎደል በሰሜናዊ ንፍቀ ክበብ ይመስላል ሌላው በዚህ ክፍል ከተጠቀሱት ትክክለኛ መረጃዎች አንዱ ስለ ጨረቃ የተጻፈው ነው ለምሳሌ በመራፉ ላይ ጨረቃ ከሰአይ መጠን ጋር እኩልና እንደምትታይ ተጠቅሷል በመራፉ ላይ ኤኖክ በመደር መሃል ላይ ስለሚያልፈው የመህዋር መስመር የተቀሰው ቢመስልም በጉዳዩ ላይ ኡራኤል የሰጠውን ማብራሪያ ግን ሙሉ በሙሉ የተረዳው አይመስልም መሬት ክብ እንደሆነችና በራስዋ መዋር ዙሪያ ላይ እንደምትሽከረከር ዓለም ያመነው ግን በጥቂት 100 አመታት ውስጥ ነው ከዚያ በፊት ፀሃይ በመሬት ዙሪያ እንደምትዞር ነበር የሚታመነው በሲናይትና ብሮበርት ሎማስ የተጻፈው የኡራኤል ማሽን በተሰኘው መጽሐፍ በዚህ ክፍል ማመልከቻ ጥሩ መላመት አስቀምጠዋል እንደነሱ እምነት ከሆነ ኖህ ምናልባት በደአውኑ አየርላንድ ተወስዶ ነበር ሊሆን እንዲችል አሁንም ድረስ በቦታው የሚገኙት ጥንታዊ ይዞታዎችን እንደማስረጃ ቀርባሉ። በ773 ላይ ኤኖክ በሰሜን ስለሚገኘው አጽድ ጽድቅ ሲያወራ የጠባቂዎቹ መኖሪያ እንደሆነ ተቀሷል። በዚህ ምራፍ ላይ ደግሞ ጨረቃ በህራኗን የምታገኘው ከጻይ የመሆኑን ኡነት አስቀምጧል። ከዚያም ሲያልፍ ጨረቃ በሰሜን በኩል ለያቀናት የሰውን የሚመስል ፍት እንዳላትና ይህም የጨረቃው ሰውዬ የሚባለው እንደሆነ ተብራርቷል በዚህ ምራፍ ላይ እንደምናነበው ሄኖክ ማስተዋሽ አይወስድበት የነበረና በጠባቂዎች የተጻፈ የሰማይ ጽላቶች የተሰኘ መጽሐፍ ማብራሪያ አለ ሄኖክ ትንቢታዊ መልእክት በአብዛኛው የተገኙት ከዚህ መጽሐፍ ላይ ነው ከፍል 14 የብርሃናት መንገድ በሰማይ ላይ የሚመላለሱ የብርሃናት ነገር የሚናገር መጽሐፍ ይሄ ነው አንዱም አንዱም በየወገናቸው እንዳሉ አንዱም አንዱ በየዘመናቸው በየስልጣናቸው አንዱም አንዱ በየመውጫቸውና በየስማቸው ከኔ ጋር ያለ መሪያቸው የሚሆን የከበረ መላእኩ ሩኤል ባሳየኝ በየወራታቸውም ጸንተው እንዲኖሩ የሚናገር መጽሐፍ ይሄ ነው ሰሌዳቸው ሙሉ ይህም ዓለም እስከ ለዘላ ዓለም ድረስ ጸንቶ የሚኖርበት ዘመንም እስከ ዘላ ዓለም ድረስ ጸንቶ የሚኖር አዲስ ራስ ኪሰራም ድረስ እሱ እንዳሳየኝ የሚናገር መጽሐፍ ይሄ ነው ይህ የብራሃናትን ስርዓት ነገር የሚናገር የመጀመሪያው ህግ ነው ጻይ የተሰኘው ብርሃን መውጫው በመስራቅ ባሉ በሰማይ መስኮቶች ነው ነግቢያውም በመራብ ባሉ በሰማይ መስኮቶች ነው ጻይ የሚወጣባቸው ስድስት መስኮቶችን አየው ጻይም የሚገባባቸው ቦታዎች ስድስት መስኮቶችንም አየው ጨረቃም በእነዚያ መስኮቶች ይወጣል ይገባል ከሰማይ ኮከቦችን የሚመሩ ኮከቦችም ከሚመሩአቸው ኮከቦች ጋራ በእነዚያ ደጃፎች ይወጣሉ ይገባሉ እነዚህ መስኮቶች ስድስቱ በመስራቅ ስድስቱ ጻይ በሚገባበት በመራብ ናቸው አንዱም አንዱም ካየውት በኋላ ያየውት አንዱም አንዱም የቀና ነው የዚያ መስኮት በግራ በቀኝ ብዙ መስኮቶች አሉ መጀመሪያ ሰሙ ጻሃይ የሚባል ታላቁ ብርሃን ይወጣል ዙሪያውም እንደ ሰማይ ዙሪያ ነው ወለመናው የሚያቃጥልና የሚያበራሳትን የተሞላ ነው ወደሜድባቸውም ሰረገላዎች ቦጣ ጊዜ ሰረገላዎችን የሚነዳ ንፋስ ይነፍሳል ጻሃይም ከመስራቅ ወደ ምዕራብ ይገባል ወደ መስራቅ ከመድ ከመራብ ወደ መስ ይመለሳል ወደዚ መስኮት ሊገባ ይመራል በሰማይም ሆነ ያበራል አሁን እንደተናገሩት በመጀመሪያው ወር በታላቁ መስኮት ይወጣል በአራተኛይቱ ደጃፍ ይወጣል ይቺኛውም አራተኛይቱ ደጃፍ ጻይ በመስራቅ ከመይወጣባቸው ስለዚህ ከስድስቱ ደጃፎች አንዲቱናት በመጀመሪያው ወር ጻይ ከሷ ከመይወጣበት በዚያችን በአራተኛይቱ ደጃፍ በዘመናቸው በሚከፈቱበት ጊዜ ከነሱ ዋእይ የሚወጣባቸው 12 ደጃፎች አሉባት ጻይ ከመስራቅ በወጣች ጊዜ 
በዚች በአራተኛ የቱ ደጃፍ 30 ቀን ይወጣል በሰማይ ካለው መግቢያ በአራተኛ የቱ ደጃፍ አቅነቱ ይወርዳል በእነዚህ አሞራት እስከ 30 ቀን ድረስ ቀኒቱ ከቀን ተረዝማለች የሊቱም ከሌሊቱ ታጥራለች በዚችም ቀን ቀኒቱ ከሌሊቱ ሁለት እጅ ተበልጣለች ጠንቅቀው ቢቆጥራት ቀኒቱ 10 ክፍል ተሆናለች ሌሊቱም 8 ክፍል ተሆናለች ጻይም ከዚች ከአራተኛ የቱ ደጃፍ ይወጣል በአራተኛ የቱም ደጃፍ ይገባል 30 ቀን በመስራቅ ወዳለችው ወደ አምስተኛ የቱ ይመለሳል ከሷ ሞቶ በአምስተኛ የቱ ደጃፍ ይገባል ያን ግዜም ቀኒቱ ሁለት እጅ ተበልጣለች ቀኒቱም 11 ክፍል እንትሆናለች ሌሊቱም ታጥራለች 7 ክፍልም ትሆናለች ጻይም ወደ መስራቅ ይመለሳል ወደ ስድስተኛ የቱም ደጃፍ ይገባል የጳግሜ ቀን ከሷ ጋራ ስለኖረች በስድስተኛ የቱ ደጃፍ 31 ቀን ይወጣል ይገባል በዚያችም ቀን ቀኒቱ ከሌሊቱ ተረዝማለች ቀኒቱም የሌሊቱ ጥፍ ትሆናለች ቀኒቱም 12 ክፍልን ትሆናለች ለሊቱም ማጥራ 6 ክፍልን ትሆናለች ቀኒቱ ታጥር ዘንድ ሌሊቱም ትረዝም ዘንድ ጻሃይ ወደ ሰማይ ዳርቻም ይመለሳል ጻይም ወደ መስራቅ ተመልሶ ወደ ስድስተኛው መስኮት ይገባል ከሷ ይወጣል 30 ቀን በመዕራብ ይገባል 30ውም ቀን ከተፈጸመ በኋላ ጠንቅቆ ቢቆጥሩ ቀኒቱ አንድ ክፍል ትጎድላለች ቀኒቱ 11 ክፍል ትሆናለች ሌሊቱም 7 ክፍል ይሆናል ጻይም ከስድስተኛው የቱ መስኮት ከመዕራብ ወጥቶ ወደ መስራቅ ይሄዳል 30ም ቀን በአምስተኛው የቱ መስኮት ይወጣል በሚገባበት በአምስተኛ የቱ መስኮት ዳግመኛ በመግቢያው ይገባል በዚያችን ምለት ቀኒቱ ሁለት ክፍል ታንሳለች ቀኒቱም 10 ክፍል ትሆናለች ሌቲቱም 8 ክፍል ትሆናለች ጻይም ከዚያች ከአምስተኛ የቱ መስኮት ይወጣል በሚገባበት በአምስተኛ የቱ መስኮት ይገባል የጳግሜ ቀኗ ገብታ ስለ ተቆጠረች በአራተኛ የቱ መስኮት 31 ቀን ይወጣል በመግቢያውም ይገባል በዚችም ቀን ቀኑ ከሌሊቱ ጋር ይስተካከላል ይተስተካከለም ይሆናል ሌቱ 9 ክፍል ትሆናለች ጻይም ከዚያች ከአራተኛው የቱ መስኮት ይወጣል በመግቢያውም ገብቶ ወደ መስራቅ ይመለሳል በሶስተኛው መስኮት 30 ቀን ይወጣል በሶስተኛው መስኮት በመዕራብ ይገባል በዚችም ቀን አንዲቱ ሌሊቱ ካንዲቱ ሌሊት እስከ 30 ቀን ትበልጣለች አንዲቱም ቀን ካንዲቱ ቀን እስከ 30 ቀን ታጥራለች ጠንቅቀው ቢቆጥሩት ሌሊቱም 10 ክፍል ይሆናል ቀኑም 8 ክፍል ይሆናል ጻይም ከዛች ከሶስተኛው የቱ መስኮት ወጥቶ በመህራብ ባለ በሶስተኛው የቱ መስኮት ይገባል ወደ ምስራቅም ይመለሳል ጻይም በሁለተኛው መስኮት 30 ቀን ከመስራቅ ይወጣል እንደዚህም በሁለተኛው መስኮት በሰማይ ባለው መግቢያ ይገባል በዚያችም ቀን በሌቲቱ 11 ክፍልን ቀኒቱም 7 ክፍልን ትሆናለች ጻይም በዚች ቀን ከዚች ከሁለተኛ የቱ መስኮት ወጥቶ በሁለተኛ የቱ መስኮት መግቢያ ይገባል ወደ ምስራቅ ይመለሳል የጳግሜ ቀኗ ገብታ ስለ ተቆጠረች ጻይም ባንዲቱ በዚች 31 ቀን ወጥቶ በዚች ባንዲቱ መስኮት መግቢያ ይገባል በዚያችም ቀን ሌሊቱ ከቀኒቱ ተረዝማለች አኒቱ ሁለት ጥፍን ትሆናለች ተጠንቅቀው ቢቆጥሩ ሌቲቱ 12 ክፍል ቀኒቱም 6 ክፍልን ትሆናለች ጻይ መስኮቶችን ጨርሶ ዳግመኛ በእኚ መስኮቶች ላይ ዞሮ 30 ቀን በዚያ መስኮት ይገባል በመግቢያውም በትክክል ይገባል በዚያችም ቀን ሌቲቱ ከርዝመቷ አንድ እጅ ታጥራለች ይህም አንድ ክፍል ነው ሌቲቱ 11 ክፍል ቀኒቱም 7 ክፍል ትሆናለች ጻይም ተመልሳ በመስራቅ ወደሚወጣበት ወደ ሁለተኛው መስኮት ገባች በዚህ መስኮት ተመልሶ 30 ቀን ይወጣል ይገባል በዚያችም ቀን ሌሊቱ ከርዝመቷ ታጥራለች ሌቲቱ 10 ክፍል ቀኒቱም 8 ክፍል ትሆናለች በዚያችም ቀን ጻይ ከዚያች ከሁለተኛ የቱ መስኮት ይወጣል በመግቢያውም ገብቶ ወደ መስራቅ ይመለሳል ጻይም የጳግሜ ቀን ጉብታ ስለ ተቆጠረች በሶስተኛው የቱ መስኮት 31 ቀን ወጥቶ በሰማይ ባለ መግቢያ ይገባል በዚያችም ቀን 
ለይቲቱም ታንሳለች ለይቲቱም 9 ቀኒቱም 9 ክፍል ተሆናለች ለይቲቱም ከቀኑ ጋር አይስተካከላል አመቱም ጠንቅቆ ቢቆጥሩት 364 ቀን ይሆናል ለሌሊትና የቀድም ማጠሯ በጻሃይ መንገድ ይለያል ስለዚህም ወዳናውም ይረዝማል አንዱ ቀን ካንዱ ቀን አንዱም ሌሊት ካንዱ ሌሊት ያጥራል የጻሃይ ስርዓተ መንገዱ መመለሱም ይሄ ነው በተመለሰም ጊዜ 30ውን ኬንትሮስ ሊፈጸም ይመስላል ተመልሶም በመስራቅ ይወጣል ለዘላለም የሚኖር ታላቅ ብርሃንም ይሄ ነው ጌታ እንዳዘዘ በእሱ አምሳል የሚጠራ ከመስራቅ የሚወጣ ደገኛ ብርሃን ይሄ ነው እንዲሆኖ ይወጣል ይገባል መጉደልም የለበት በሰረገላ ሆኖ በመዓልትም በሌሊትም ይሮጣል እንጂ አርፍም ብርሃኑም ከጨረቃ ሰባት ጅበልጡ ያበራል የሁለቱ ሁሉ የጻሃይና የጨረቃ መጠናቸው የተስተካከለ ነው የዚህን የጻሃይ ስርዓት ካየው በኋላ ሰሙ ጨረቃ የሚባል የታናሹን ብርሃን ሌላ ስርዓት አየው ከብነቱም እንደ ሰማይ ክብ ነው በሚቀመጥበት በሰረገላውም ንፋስ ይነፍሳል ብርሃንም በመጠን ይሰጠዋል በወሩም ሁሉ ጨረቃ መውጫው መግቢያውም ይለወጣል ቀኑም እንደ ጻሃይ ቀን ነው ነገ ከሚቀበለው ክፍለ ብርሃን ጋራ ዛሬ የሚቀበለው ብርሃን በተስተካከለ ጊዜ ከጻሃይ ሰባት እጅ ብርሃን ተቀብሎ የሚያበራ ይሆናል እንዲሆኖ ይወጣል በሰላሳኛው ቀን ማጭድነቱ ወደ መስራቅ ሆኖ ይወጣል በዚያችም ቀን ይታያል ለናንተም ወሰርቀ ወርሃ ይባላል በሰላሳኛው ቀን ሰርቅ ሊያደርግ በአያዘጠኛው ቀን ሄይ በሚወጣበት ደጃፍ ከጻሃይ ጋር ያድራል ሰባት ሰባት ክፍለ ብርሃን የሚሳልበት እኩሌታው አንዱ ወገን ከብርሃን ይራቀ ነው ከ14 እጅ ብርሃን ተለይታ ሰባት ክፍለ ብርሃን ከተሳለባት ከሰባተኛይቱ እጅ በቀር ሰሌዳው ሁሉ ብርሃን የሌለበት ብላሽ ነው ነገር በሚቀበለው መጠን ዛሬ ሰባት ክፍለ ብርሃን በተቀበለበት ቀን ሰባት ክፍለ ብርሃን ተቀብሎ የሚበራ ይሆናል ሰባት ክፍለ ብርሃን ከተሳለበት ከእኩሌታው በቀር ስድስቱ እጅ አንድ ወገን የሚሆን ሰባቱም እጅ ከብርሃን ይራቀ ነው ነገ ሰርቅ ሊያደርግ ከጻሃይ ጋር ያድራል ጻሃይም ወጣ ግዜ ጨረቃ ከሱ ጋር አብሮ ይወጣል በማግስቱም በሚቀበለው ብርሃን እኩሌታ ዛሬ የሚቀበላል ጨረቃ ሰርቅ ከመያደርግበት ቀን አስቀድሞ በዚች ሌሊት ጨረቃ ከጻሃይ ጋር ያድራል በዚያም ሌሊት ሰባቱ ስድስቱ እጅ እኩሌታይቱ 14ኛይቱም እጅ ጨለማ ይሆናል በዚያች ቀን ፈጽሞ ሰባት ክፍለ ብርሃን ተቀብሎ ይወጣል ወጥቶም ከጻሃይ መውጫ ከመስራቅ ይርቃል በቀረው ቀን ሰባት ሰባት ክፍለ ብርሃን እየተቀበለ ያበራል ወሮቹ መንገድ በሚያደርግበት በዚያ ተዛዝ ሁለተኛ ሜጃውን ሁለተኛ ተዛዙን አየውለት የከበረ መልአክ ኡሪኤል ሁሉን አሳየኝ ይሄውም ሁሉንም የሚመራቸው ነው እንዳሳየኝ ቦታቸውንም ጻፍ ጸንተው እንደሚኖሩ መጠን ወራታቸውን ጻፍ የብራናቸው መልክ ጻፍ 15ቱ ቀን እስኪፈጸም ድረስ በአንዱ ቀን ሰባት ብርሃን በአንዱ ቀን ሰባት ክፍለ ብርሃን እየተቀበለ ብርሃኑን ሁሉ በመስራቅ ፈጽሞ ያገኛል ሰባት ሰባት እጅ ክፍለ ብርሃንም እየተነሳው ጨለማውን ሁሉ በመራብ ፈጽሞ ያገኛል በታወቁ ተራቶች መግቢያዎቹን ይለውጣል በታወቁ ተራቶችም አንድ አንድ ክፍለ ብርሃን እየተሰጠው መንገዱ ይሄዳል በጸጹ በአምስቱም ጨረቃ ከጻሃይ ጋር አይገባል በመካከል ባሉ በነዚ በሁለቱ መስኮቶች በአራተኛይቱና በሶስተኛይቱ መስኮት ሰባት ቀን ይወጣል ዳግመኛም ዙሮ ተመልሶ ጻይ በሚወጣበት መስኮት ይወጣል በዚህ መስኮት ብራኑን ሁሉ ፈጽሞ ያገኛል ከጻይ ይርቃል ሄይ ከሷ በሚወጣበት በስድስተኛይቱ መስኮት ስምንት ቀን ይገባል ጻይ ከአራተኛይቱ መስኮት በወጣ ጊዜ ከአምስተኛይቱ መስኮት እስኪወጣ ድረስ በአራተኛይቱ መስኮት ሰባት ቀን ይወጣል ዳግመኛም ተመልሶ በአራተኛይቱ መስኮት ሰባት ቀን ይወጣል ብራኑም ሁሉ ፈጽሞ ያገኛል በመጀመሪያይቱ መስኮት ስምንት ቀን ይገባል ዳግመኛም ተመልሶ ጻይ ከሷ በሚወጣበት በአራተኛይቱ መስኮት ሰባት ቀን ይወጣል 
በየወራታቸው ስርዓት ጻሃይ አስቀድሞ እንዲወጣ እንዲገባ አንዋንዋራቸውን እንደዚህ አየው አለ በነዚያ ሞራቶች አምስቱ አመት ይጨምራል ለጻሃይም 30 ቀን ይደርሷል ለአንዱ አመት ቀኖቹ ሊደርሱታል ከነዚህም ከአምስቱ ዘመኖች ተወጣተው ቀኖቹ 334 ቀን ይሆናሉ ለኮከቦቹና ለጻይ 6 ቀን ይደርሳቸዋል ከአምስቱ አመት 6 6 ቀን ሆኖ 30 ቀን ይደርሳቸዋል ጨረቃም ኮከቦችና ከጻይ 30 ቀን ይጎላል ጨረቃም ዘመኖችን ጠንቁቆ ያስቆጥራቸዋል 334 ቀን ይሆነ አንቀቀው በእውነት አመቱን ይለውጣሉ እንጂ ሁሉም ለዘላለም እንደሚኖሩት መጠን አንዲት ቀና ያተርፉም አንዲትም ቀና ያጎሉም አለ የሶስቱ አመት ቀን 192 ነው የሰምንት አመት ቀኑ 2112 ቀን ይሆን ዘንድ ያምሽቱ አመት ቀኑ 1820 ቀን ነው ለጨረቃም ለብቻው ይደርሰዋል የሶስቱ አመት ቀኑ 132 ቀን ነው በ32 ሁለት ቀን ላይ ወደ ላይ በመውጣቱ ለጻይ ቀን ይጨመርለታል ጨረቃም ለአምስቱ አመት 50 ቀን ይጎላል ለጨረቃ የስምንቱ አመት ቀኑ 2832 ቀን ይሆን ዘንድ ለአምስቱ አመት ቀኑ 1770 ቀን ይሆናል በስምንቱ አመት የሚያንሰው ቀኑ 80 ቀን ነውና ከስምንቱ አመት የጎደለባቸው ቀኖች 80 ቀን ናቸው እነርሱ እንደሚኖሩበት ጻሃይም እንደሚኖርበት መጠን ዘመን እንዲበውነት ይጨርሳል በፍጥረቶቹ ሁሉ ላይ በኮኮቦች ሁሉ የተሾሙ የሻለቆች የሚመሯቸው ጆር መጋቢዎችን የሚመሩ የ91 መጋቢዎች በዚያ ይወጣሉ ይገባሉ የሚጨምሩባቸው የዘመኑ ቁጥር ሁሉ ጻንቶ እንዲኖር ከመኖሪያቸው ከማይለዩ ከአራት ኮኮቦች ጋር ይወጣሉ ይገባሉ በዘመኑ ቁጥር የማይቆጠሩ እነዚህ ኮኮቦች አራቱን ፓግሜን ይመግባሉ እነዚያ ኮኮቦች ዓለሙ ጻንቶበት በሚኖረው ዘመን በእውነት ይገባሉና በነሳቸው ሰዎች ይበድላቸዋል አንዱ በመጀመሪያው መስኮት አንዱ በሶስተኛው መስኮት አንዱ በአራተኛው መስኮት አንዱ በስድስተኛው መስኮት ይወጣል የዓለም ጻንቶበት በሚኖርበት ቀን ጠንቅቀው ቢቆጥሩት የዓለም ጻንቶበት በሚኖረው በ334 ቀን ይጨረሳል ባራቱ ጳግሜ ላራቱ ክፍለ ዘመን ለአመቱም ለሰባቱም ቀን ተሾሟልና የዘላለም ምስጋና ያለው ጌታ በሰማይ ብርሃናት ሁሉ ላይ የሾመው መላእኩ ኡራኤል ይህን ሁሉ አሳየኝ በዚህ ዓለም በሰማይ ያበሩ ዘንድ ወደዚህ ማለም ይመጡ ዘንድ ጨረቃና ጻይ ኳክብትም በሰማይ ሰረገላዎች ሁሉ የሚዞሩ ቅኔታት የሚባሉ ኮከቦችም ሁሉ ለሌሊትና ለቀንም መሪዎች ሆኑ ዘንድ በዚህም ሁሉ ላይ ሾሞታልና አሳየኝ ኡራኤል በሰማይ ላይ ያለ ጻይ በሚመላለስባቸው በሰረገላው ዙሪያ የጻይ እግሮች ከነሱ የሚወጡባቸው የከፈቱ 12 መስኮቶችን እንዲያሳየኝ በታወቁባቸው ዘመኖች በተከፈቱ ጊዜ ከነሳቸው ከዚህ ዓለም ድርቅ ይወጣል በነፋሶች ጠልንም ለሚያመጣ ነፋስ በዘመኖች በተከፈቱ ጊዜ በመድር ዳርቻውኝ ጨረቃና ጸሃይ ኮከቦችም ፍጥረቶችም ሁሉ በመዕራብና በመስራቅ ከነሳቸው የሚወጡባቸው የከፈቱ 12 መስኮቶችን በመድር ዳርቻ ባለ በሰማይ አየው ብዙ የሆኑ የተከፈቱ መስኮቶችም በግራና በቀኝ አሉ የታንዳዘዛቸው ወከቦቹ ከነሳቸው እንደሚወጡባቸው እንደ ቁጥራቸው መጠን እንደሚገቡባቸው እንደነዚያ መስኮቶች አንዲቱ መስኮት በዘመኗ ሙቀትን ታስገኛለች የማይገቡ ከከቦች በሚመላለሱባቸው በነዚያ መስኮቶች በሽታቸውና በበላያቸው ሰረገላዎችን ለዘላለም በሰማይ ሲሮጡ አየው ሁሉንም አንዱ ጻሃይ በልጣቸዋል እሱም በአለም ሁሉ ይዞራል የጻሃይ ስም እንደዚህ ነው አንዱ አርያሬስ ይባላል ሁለተኛው ቶማስስ ይባላል በጨረቃም አራት ስሞች አሉት አንዱ ስሙ አሶኒያ ይባላል ሁለተኛው እብላ ይባላል ሶስተኛው ብናሴ ይባላል 
አራተኛው ኢራ ይባላል ታላላቆቹ ብርሃኖች እነዚህ ሁለቱ ናቸው ክበባቸውም እንደ ሰማይ ክበብ ነው የሁለቱ ሁሉ መጠኖቻቸው የተካከሉ ናቸው በጸሃይም ሰሌዳ ከጨረቃ ሰባት ክፍለ ብርሃን ይጨመርበታል የጸሃይ ሰባተኛው ክፍል እስቲ ይጨረስ ድረስ በልክ ይቀበላል በመዕራብ መስኮት ይገባሉ ወደ መስ ይዞራሉ በሰማይ ሆነው እያበሩ በመስራቅ መስኮት ይወጣሉ ጨረቃም ወጣ ጊዜ በሰማይ ይታያል ነገ በሚቀበለው ሰባት በሰባት ክፍለ ብርሃን ለክ ዛሬ ሰባት ክፍለ ብርሃን ይቀበላል በ14ኛው ቀን ብርሃኑን ፈጽሞ ያገኛል 3:5 ክፍለ ብርሃንም ይጨመርበታል ለዘመን ምልክት ሊሆን እስከ 15 ቀን ብርሃኑን ፈጽሞ ያገኛል 3:5 ክፍለ ብርሃንም ይሰጣዋል ጨረቃ በፀሐይ ሰባተኛ ክፍለ ብርሃን ያበራል እጸጽ በሚያደርግበትም ጊዜ በመጀመሪያይቱ ቀን 14ኛውን እጅ ክፍለ ብርሃን ያጣል በሁለተኛይቱም ቀን 13ኛይቱን ያጣል በሶስተኛውም ቀን 12ኛውን ክፍል ያጣል በአራተኛውም ቀን 11ኛውን ክፍል ያጣል በአምስተኛውም ቀን 10ኛውን ክፍል ያጣል በስድስተኛውም ቀን 9ኛውን ክፍል ያጣል በሰባተኛውም ቀን 8ኛውን ክፍል ያጣል በስምንተኛውም ቀን 7ኛውን ክፍል ያጣል በዘጠነኛውም ቀን 6ኛውን ክፍል ያጣል በአስረኛውም ቀን 5ኛውን ክፍል ያጣል በአስራአንደኛውም ቀን 4ኛውን እጅ ያጣል በአስራሁለተኛውም ቀን 3ኛውን እጅ ያጣል በአስራሶስተኛውም ቀን 2ኛውን እጅ ያጣል በአስራአራተኛውም ቀን 7ኛውን እጅ ያጣል በአምስተኛውም ቀን ከብራሃን የቀረ ብርሃን ሁሉ ይጨርሳል በታወቁ ሙራቶች በ29 በ29 ቀን ለጨረቃ ምላት ይሆንላታል በ28 በ28 ቀንም ምላት የሚደረግበት ጊዜ አለ ብርሃን በጨረቃ በተሳለ ጊዜ መላኩ ኡራኤልም ሌላ ስርዓቱን አሳየኝ ጸሃይ ብርሃን ከመጨመርላት ቀን ጀምሮ ጨረቃ በመትሄድበት ዘመን ሁሉ ብርሃኗን ከጸሃይ ፊት ታገኛለች እስከ 14ኛው ቀን ድረስ ብርሃኗ በሰማይ ይጨረሳል ሰሌዳውም ሁሉ በተቃጠለ ጊዜ ብርሃኗ በሰማይ ይፈጸማል በዚያች ቀን በሷ ብርሃን ይሳልባታልና መጀመሪያይቱም ጨረቃ የተወለደችበት ቀን ትባላለች ጸሃይ ወደ ምዕራብ በሚገባበትም ብርሃኑ ፈጽሞ ይጨረሳል በሌሊትም ከመስራቅ ይወጣል ጸሃይ በፊት ውስጥ ይወጣ ድረስ ጨረቃ መላ ሌሊቱን ያበራል ጨረቃ ከጸሃይ ጋራ ፊት ለፊት ይታያል የጨረቃ ብርሃን ቆጣበት ጀምሮ ብርሃን ሁሉ እስኪ ይጨረስ ድረስ ከዚያ ዳግመኛ ብርሃኑ ያንሳል ጨረቃም የሚያበራበት ወራት ያልፋል ሰሌዳው ብርሃን የሌለው ብላሽ ይሆናል ሶስት ወር ምላት በሚደረግበት ዘመን በሰላሳኛው ቀን እጸጽ ያደርጋል ሶስቱንም እጸጽ በሚደረግባቸው ወራቶች በ9ኛውም ቀን እጸጽ ያደርጋል በመጀመሪያው ዘመን በመጀመሪያዎቹ መስኮት በ127 ቀን በመወለጃውም ዘመን ሶስቱን ወር በ30 በ30 ቀን ይታያል ሶስቱን ሞር በ29 በ29 ቀን ይታያል ያለ ጻይ ብራም በቀር ሌላ ብርሃን ምንም ምን የላትምና በ20 በ20 ቀን ሌሊት ሰው መስሎ ቀን ሰማይ መስሎ ይታያል አሁንም ለጄማቱ ሳላ ሁሉና ሳየው በሰማይ ያሉ የኮኮቦችም ስርዓት ሁሉ ተጨረሰ በየቀኑ ሁሉ በየዘመኑ ሁሉ በየሹመታቸው ሁሉ በየአመቱ ሁሉ በመግቢያው ሁሉ በታዘዘበትም ሁሉ በወወሩ ሁሉ በየቀኑ ሁሉ በዘመኑ ሁሉ በሱባዩም ሁሉ የሚሆነውን የነዚህን ስርዓት አሳየኝ እዚች በስድስተኛይቱ መስኮት ብርሃኑ ጨርሶ ይጣፋልና በስድስተኛይቱ መስኮት የሚደረግ የጨረቃንም እጸጽ አሳየኛለ ከዚያም በኋላ የወር መባቻ ይሆናል እጸጽ በሚያደርግበት ዘመን በመጀመሪያይቱ መስኮት የሚደረገውን እጸጹንም አሳየኝ 177 ቀን እስኪ ይጨረስ ድረስ በሱባኤው ቁጥር በቆጠሩት 25 ሱባኤ ከ2 ቀን ይሆናል ጨረቃ ባንዱ ዘመን ከኮኮቦች ስርዓትና ከጸሃይ የሚያንሰው ጠንቅቆ ቢቆጥሩት አምስት ቀን ይሆናል የመታየው ይህን ማንቀጽ በተጨረሰ ጊዜ መሪያቸው የሚሆን ገናና መልአክ ኡርኤል ካሳየኝ ከብርሃን ሁሉ የሚበልጥ እንደዚህ ያለ ስራ እንደዚህ ያለ ምሳሌታ ያለ 
በዚያ ሙራት መላእኩ ራኤል የነኮይ እነሆ ሁሉን አሳየው ብሎ መለሰልኝ የነን ጻይ የነን ጨረቃ ታዩ ዘንድ በሰማይ ያሉ ኮከቦችን የሚመራቸው ኳክብትንም ስራቸውን ዘመናቸውንም መውጫቸውንም የሚለወጡ ኳክብትንም ሁሉ ታያቸው ዘንድ ገለጠል በአጣንም ወራት ዘመኖች አጥራሉ በመስመሪያቸውና በርሻቸው ያለ ካዝመራቸው በኋላ ይደርሳል በድር ላይ ያለ ስራ ሁሉ ይለወጣል በዘመኑም አፍርቶ አይታይም ዝናብ ይከለከላል ሰማይም ዝናብን አታዘምብም በእነዚያ ዘመኖች ፊት የሚደርሰው የምድሩ ፍሬ በኋላ የሚደርስ ይሆናል በዘመኑም አይበቅልም የእንጨቱም ፍሬ ከማፍራት ይከለከላል ጨረቃም ስራቱን ይለውጣል በዘመኑም ሲያበራ አይታይም በእነዚያ ሙራቶች ሰማይ ጠርቶ ይታያል በመህራብ በኩል በታላቅ ሰረገላ ዳርቻ ሆኖ ድርቅ ይደርሳል ሰማይም ከብራን ስራት ይልቅ ፈጽሞ ያበራል ብዙዎችም ሰዎች የታዘዙ የኳክብትን አለቆች ይስታሉ እኚህም ግብራቸውንና ስራቸውን ይለውጣሉ በታዘዙላቸው ዘመኖቻቸው ማይታዩ የኮከቦችም ስራት ሁሉ በአጥያተኞች ይለወጥባቸዋል በዚህ ማለም የሚኖሩ ሰዎች በነሳቸው አምሯቸው ይለውጣሉ ስራቸውንም ሁሉ ይለውጣሉ ይስታሉ አምላኮችንም ያስመስላቸዋል መከራይ በዛባቸዋል ሁሉንም ያጠፋቸው ዘንድ መቅሰፍት ይመጣባቸዋል የኖክ በሰማይ ሰሌዳ የተጻፈውን መጽሐፍ እይ ተመልከት በነርሱ የተጻፈውን ማንበበው አንዱንም አንዱንም ሁሉ መርመረ ወቅ አለኝ አለ በሰማይ ዳርቻ የተጻፈውን አይቼ የተጻፈውን ሁሉ አነበብኩት ሁሉንም መርመር ያወቁ መጽሐፊቱን አነበቡዋት በሷም የተጻፈውን ሁሉ አነበቡ የሰውችንም ስራ ሁሉ ተመለከቱ የዚህ ዓለም ዘመን እስኪ አልፈ ድረስ በዚህ ዓለም ያለ ከስጋዊ ከደማዊ የተወለደውን ሁሉ አየው የዓለሙን ስራ ሁሉ አከናው ነው እንደፈጠረ መጠን ከዚህ በኋላ ገናና የሆነ የዘላለም ክብር ያለው ንጉስ እግዚአብሔር ያን ጊዜ ያመሰገኑት ስለመታገሱ ጌታን ፈጽም ያመሰገኑት የነነም ሁሉ አይቼ አዳም ልጆች ላይ አለቀሱ ደግቸር ሆኖ የሚሞት ሰው በደልም ከሱ ያልተጻፈበት ፍርድ በሚፈረድባት ቀን በሱ የበደል ስራ ያልተገኘበት ሰው ያን ጊዜ ተባረከ ነው አልኩኝ ከፍል 15 የሄኖክ ደብዳቤ ወደ ማቱ ሳላ የክፍል 15 መግቢያ ይሃቅር ክፍል የገባው እናልባትም ያለ ቦታው ይሆናል ኢኖክ ለልጁ ለማቱ ሳላ ይን ደብዳቤ ከመጽሐፍ ጋር ላከለት ይመስላል ወይንም ከመጽሐፍ መጨረሻ ላይ እንደማጠቃለየ ተቀመጠም ሊሆን ይችላል ጽሁፉ በራሱ አጥጋቢ ሆኖ ስላገኘው በኢትዮጵያውያን ቁጥር አማካኝነት አስቀምጨዋለሁ ከፈል 15 የኖክ ደብዳቤ ወደ ማቱ ሳላ የከበሩ እነዚያም ሶስቱ መላእክት ወደ ቤቱ አቀረቡኝ በቤቱ ደጃ ፍት ለፊት ባለው ምድር አኖረኝ ለልጅ ለማቱ ሳላ ይሄንን ሁሉ ንገር እሱ በደካማ ባህሪ ፈጥሯቸዋልና በጌታ ፍት ስጋዩ ደማዊ ሰው ሁሉ እንዳይከብር ለልጆችም ሁሉ ይሄንን ገልጣ አስተምር አሉኝ ጆችን ታስተምራቸው ዘንድ ተጽፈላቸውም ዘንድ ለልጆችም ሁሉ ታዳኝባቸው ዘንድ ያግመኛም እስክታዝላቸው ድረስ ለልጆችም ዘንድ አንድ አመትን ተውልሃለን አሉኝ ሁለተኛው አመት ግን ከነሱ መካከለ ይወስዷል ደጎይ ሰዎች ለደጎይ ሰዎች ኡነት ነገርን ያስተምራሉና ለማስተማር ልቡን አይስና ደግሰው ከደግሰው ጋር ደስ ይሏል እርስ በርሳቸው ይዋደዳሉ አጣም ሰው ከአጥ ሰው ጋር ይሞታል ወዳጥም የተመለሰ ሰው ወዳጥ ያት ከተመለሰው ሰው ጋራ በባህረ ጋህነም ይሰጥማል በጎ ስራ የሚሰሩ ሰዎች የክፉ ሰዎችን ስራ አንሰራም ስላሉ ይሞታሉ እግዚአብሔርን የዘነጉ የክፉ ሰዎችንም ስራ ስለሰሩ በሚጠፉበት ቦታ ይሰበሰባሉ እነዚያ ሞራቶች መላእክት ከኔ ጋራ ተነጋግረው ጨረሱ አራቱን ማዘን ዓለም የፈጠረ ጌታን ያመሰገኑት ወደ ዘመዶቼ ገባው አለ
አሁንም ልጄማቱ ሳላ ነዚህን ሁሉ ላንተ ነግራለሁ ላንተም ጽፈላለሁ ሁሉንም ገልጥልሃለሁ አለው የነዚህን ሁሉ መጣጥፎቻቸውን ሰጠሁ ልጄማቱ ሳላ በኔ በአባተ እጅ የተጻፈው መጽሐፍ ተመልከት ለልጅ ልጅ ዘመን አስተመር ላንተ ጥበብን አስተማርኩ ካንተም በኋላ ለልጆች አስተማርኩ ለልቦናቸው ጸንታ ልትኖር ይችንም ጥበብ ለዘላለም እስከ ልጅ ልጅ ዘመን ድረስ ልጆቻቸው ያስተምሩ ዘንድ ላንተ ልጆች ለሚሆኑም ሰዎች አስተማርኩ ይችን ጥበብ ይማሯት ዘንድ የሚያውቋት በጆሯቸው የሚሰማት ሰዎች በኃጢያት አያያዙ ካማሩ ከተወደዱ ምግቦች ይልቅ ለሚማሯት ሰዎች ተስማማቸዋለች ከፈል 16 እገኳ ክብት አድቃንም ሁሉ ንኡዳን ክቡራን ናቸው በእውነት ስራ ጸንቶ የሚኖሩ ሰዎች ባለ ዘመናቸው ሁሉ ቁጥር እንደሃጣን አጥያት የሌለባቸውም ሰዎች ሁሉ ንኡዳን ክቡራን ናቸው በሰማይ የሚሄድ ጻሃይ በመስኮቱ ከሺ ያለቆች ጋራ 30 ቀን ይጋሽባል ከመጨመሩላቸው አራቱን ክፍለ ዘመን ከሚለዩ ከሚመሯቸው ካራቱ ኮዋክብት ጋራ የኮዋክብት ስራቸው ይሄ ነው እነሱም ጋራ አራት ቀን ይገባሉ እነርሱም ሰዎች ይሰቷቸዋል ይሰቷቸዋልና በአለም ሁሉ በቁጥር አይቆጥሯቸው በዘመኑ ቁጥር አሉና ምንም ቢኖሩ እነሱ ለዘላለም በእውነት የተጻፉ ናቸውና ምንም በጻፉ ሰዎች ጠንቅቀው አይቆጣቸው አንዱ በመጀመሪያይቱ መስኮት ይገባል አንዱ በሶስተኛይቱ መስኮት አንዱ በአራተኛይቱ መስኮት አንዱ በስድስተኛይቱ መስኮት ይገባል አመቱም በ364 ቀን ይጨረሳል ነገሩ እውነት ነው የተጻፈውም ቁጥር የተጠነቀቀ ነው ለብራሃኖች ለወሮችም ለአራቱም ክፍለ ዘመኖች በ364 ቀን ለሰባቱም ቀን የተሾመ ነውና ይሄን ሁሉ አሳየኝ ፍጥረቱ ሁሉ ገጂ ጌታ በሰማይ ሰራዊት የሾመው መልአክ ወርኤልም በኔ ውቀት አሳደረብኝ ሰዎች ላይ በሰማይ የጻሃይን የጨረቃን የኳክብትን በሰረገላ ሆኖ የሚመላለሱ ሰማይ ሰራይትን ሁሉ ብርሃን ያሳይ ዘንድ በመዓልትና በሌሊት sultaan ያለው መልአኩ ኡሬል አሳየኝ በቦታቸው በዘመኖቻቸው በሱባያቸው በወሮቻቸው የሚወጡ የሚገቡ የኮኮቦይ ስራአትም ይችናት ህግብናቸውን የሚጠብቁ ኳክብትን የሚመሩ የኳክብት ስማቸው ይሄ ነው በዘመናቸው በስራታቸው በየጊዜያቸው በየወራቸው በሹመታቸው በመቋሚያቸው ሆኖ ይገባሉ አራቱም ክፍለ ዘመን የሚለዩ አራቱ መሪዎቻቸው አስቀድመ ይገባሉ ከነርሱም ቀጥሎ 30ውን ቀን 364 ቀን የሚሆን አመቱንም የሚለዩ ስራታት የሚባሉ ኮኮቦችን የሚመሩ 12 የወር መጋቢዎች ሰባቱን ለታት አራቱን ክፍለ ዘመን በሚለዩ በ91 መጋቢዎች ላይ በሚጨምሩ አራቱንም ፓግመን ከሚለዩ ከሺ አለቆች ጋራ ይገባሉ። እነዚህም የሺ አለቆቹ በመሪና በተመሪ መካከከል ናቸው። አንዱ ባንዱ መቋሚያ በኋላ ይጨመራል። መሪዎቻቸውም 30ውን ቀን ይለያሉ። የተሰሩ አራቱን ክፍለ ዘመን የሚለዩ የነዚህ 91 መጋቢዎች ስማቸው ኤልመልመል ኬልና መልኬል ናርኤልና ሚካኤል ናቸው የሺ አለቆችን የሚመሯቸው የወር መጋቦች ስማቸው አንድርናኤል ኢየሱሳኤል ኢሉማኤል ናቸው ስራታት የሚባሉ የሺ አለቆችን የሚመሩ የ91 መጋቢዎችን የሚከተሉ እነዚህ ሶስቱ ናቸው አንዱ አራቱን ክፍለ ዘመን የሚለዩ ምቋማት የሚባሉ ወር መጋቢዎችን የሚመሩ እነዚያ የ91 መጋቢዎች የሚከተሉ ስራአታት የሚባሉ የሻለቆችን የሚመሩ ሶስቱን ወር መጋቢዎች የሚከተል ነው ሰሙ ተማአኒ ጻሃይንም የሚባል ምክልኤል የሚባል ኮኮብ በመጀመሪያው ዘመን ወጥቶ ይመግባል በሹመቱ የሚመግባቸው ቀኖችም ሁሉ 91 ቀኖች ናቸው በሱሹመት ወራት በዚህ ዓለም ይታዩ ዘንድ ያላቸው እነዚህ የቀኖቹ ምልክቶች ወዝዋኢ ሀዘንም ናቸው እንጨቶቹ ሙሉ ያፈራሉ በእንጨቶቹ ሙሉ ላይ ቀጠል ይወጣል የሰንደውም መከር ጽገሬዳውም ሌሎች አበቦችም ሁሉ በመድረበዳ ያብባሉ በክረምት የሚለመልሙ እንጨቶችም ይደርቃሉ 
በበታቾቻቹ ያሉ የሻለቆችና የሚመሩ የነዚህ ዮር መጋቦች ስማቸው ብርክኤል ዘልብሳኤል ናቸው ከነሱ ጋር የሚጨመር ስሙ ሄሉያሲፍ የሚባል የሻለቆች አለቃ ሌላ ኮኮብ አለ የመልክኤል የሚመገብበት ወራት አለቀ ወከቦችን የሚመራ ሁለተኛው መጋቢ ስሙን የበራ ጸሃይ ብለ የሚጠሩት ከልመል መልክ ነው የሚያበራበትም ቀን ሁሉ 91 ቀን ነው በዚህ ማለም የሚበግብባቸው የነዚህ ወራቶች መልክቶች ድርቅና ዋይ ናቸው እንጨቶችን ፈጽም የበሰለ ፍሬያቸውን ያወጣሉ የደረቀ ፍሬያቸውንም ያሰጣሉ በጎችም ይንጠላጠላሉ ይጸንሳሉ ሰዎችን በዱር ያለ እንጨቱን ፍሮ በርሻውም ያለ ፍሬውን ሁሉ ወይኖ አድም ያለውን ሁሉ ይሰበስባሉ በተሾመበትም ወራት ይሁሉ ይደረጋል ስማቸውም ስራቶቻቸውም እኚህ ናቸው በበታቻቸው ያሉ ያሉት መጋቢዎችን የሚመሩ የሻለቆች ስማቸው ጊዳኤል ኪኤልም ኪኤል ናቸው ከነሳቸው ጋር የሚጨመር የሻለቆች አለቃ ስሙ ለስፋኤል ነው የተሾመበት ሞራት ተጨረሰ ክፍል 17 የሄኖክ የመጀመሪያው ራዕይ የክፍል የትንቢታዊ ምዕራፎች አጭር መግቢያ ሆኖ ያገለግላል ወጣትነቱ ተኝቶ ሳለ ስላየው የሚረብሽ ህልምም ያተታል ዳሪም ለጄማቱ ሳላ ያየው ተንራይ ሁሉ ገልጥላለሁ የነንም በፊት እናገራለሁ ሚስት ሳላ ገባ ሁለት ትራዮች አየው ከነሱ አንዱ ካንዱ ጋራ ይመሳሰልም መጀመሪያውን ራዕይ መጻፈ አባውን በመማርበት ጊዜ አየው ለተኛውን ራዕይ ግን እናትን ሳላ ገባ አየው የጸና ራዕይን አየው ስለነዚህም ነገሮች ጌታ ለመንሁት ባያቴ በመላዓሊ ኤልም ቤት ተኝቼ ሳለው ራአይ ሰማይ ሲወድቃየው አውታሩ ንፋስን ሲቀማ በዚህ ማለም ሲወድቃየው ወደ ምድርን በወደቀ ጊዜ ምድርን በታላቅ ጥልቋ ሰጥማ አየዋት ተራሮች በተራሮች ላይ ሲሰቀሉ ኮረብታዎችም በኮረብታዎች ላይ ሲሰጥሙ ረጃጅም እንጨቶችም ከግንዳቸው የተነቀሉ ሲወድቁ በጥልቅ ወንዝም ሲሰጥሙ አየዋቸው አለ እነሱም የተነሳ ባንደበት የነገር ተነገረ ምድርም ጠፋች ብዬ ጮህ ጀመር አቲ መላዓሊ ኤልም እኔ በሱ ዘንድ ተኝቼ ሳለው አነሳኝ ልጄ እንደዚህ አድርገ ለምን ትጮ አለ እንደዚህ ሳድርገ ለምን ታለቅሳለ አለኝ አለ አኔም ያየው ተንራይ ሁሉ ነገርኩት ልጄ በአምሮ የጸና እንደሞነ አየህ በመድር የተሰወረውን ሁሉ ኃጢያት በህልም ማየት በረታ ምድርም በጥልቋ ተሰጥም ዘንድ አላት ጽኑ ጥፋትንም ትጠፋለች አለኝ አሁንም ልጄ አንቴ ታመነነና በዚህ ዓለም የሰው ዘር እንዲቀር የከብር ባለቤት ጌታ አለም ነው ምድረን ሁሉ ያጠፋታል ልጄ ከሰማይ ሞርዶ ይሁሉ በዚህ ዓለም ይኖራል በዚህ ማለም ጽኑ ጥፋት ያደርጋል በዚህም በኋላ ተነስቼ ፈጽም የለምም መናየንም ለልጅ ልጅ ዘመን ሊሆን ጻፍኩት አለ ልጄ ማቱ ሳላ ሁሉን አሳየው አንገቴ እንደፍቼ ቦጣው ጊዜ ሰማይ ናየውት ሰማይንም ከመስራቅ ሲወጣ አየውት ጨረቃም በመራብ ሲገባ አየው ጥቂቶች ኳክብቶችም ነበሩ ቀርሞ በመፍጠሪያ ወቀውን ሁሉ አይቼ የፍርድ ባለቤት እግዚአብሔርና መሰገኑት ጻይ ከመስራቅ መስኮት አውጥቷታልና ምስጋናን አቀረቡለት ጻይ ሞቶ በሰማይ ላይ አበራ ተነስተም እኔ ባየውለት ጎዳና ይሄዳል በእውነትም ቃሎች ከፍ ከፍ አድርጌ ልጁ ገናና የሆነ እግዚአብሔርና መሰገኑት ፈጣሪ ለሰዎች ልጆች ሊናገሩበት አንደበትን ያውቁበት ልቡናን ፈጥሮ እንደሰጠ ለኔም ልናገርበት አንደበት ያውቁበት ልቡናን ፈጥሮ ሰጥቶኛልና በስጋዊ በደማዊ አንደበቴ ገናናነቱን ተናገሩ አቤቱ አንቴ ተመሰገነነ ንጉስ ገናና ኃይለኛ በገናናነትም ኃይለኛ ነህ በሰማይ ያለ ፍጥረት ሁሉ ጌታ አንተ ነህ ከነገስታቱ በላይ ያለህ ንጉስ አንተ ነህ አራቱ ማዘነ ዓለምን የፈጠረ አንተ ነህ አገዛዝ መንግስትህም ያናናነትህም ለዘላለም ጸንቶ ይኖራል ስልጣንህም ለልጅ ልጅ ሁሉ ነው ሰዎችንም ሁሉ ለዘላለም መኖር ያህናቸው ምድረም ሁሉ ለዘላለም የህግሮቼ መዘር ጊትናት አንተ ሁሉን ፈጥረሃልና አንተ ሁሉን ተገዛለህ አንዱስ እንኳን ስራ አይሳንህም አንዲትም ጥበብ አትሰወርህም 
زوفانن كان نارا تلوطم انتم كباري يتلوطم انتم ولون مرمره فصمت اوقاله ولونم تسماله ولون مرمره اوقاله هنا كانت يمسور نغير يلم اهونم بلول ما رج يالو دقيقه سيت انتم يبدلالونا صنو فرد اسكم يدرغبات كان درس بسغاوي بدماوي سو لاي قطات تاززالچ اهونم فطاري جيتا غنانا نغوس يمتون ابيتو ازيالم يا لجلج تاسقرلين زند لمن عين اند تسماي فصم يلمن حالو ابيتو سغاوي دماوي سون ولو اطفته مدرن بادوان اتاسقرات لزلالمو طفات هايون اونم جيتاي انتن يا سازنچ سونتن كزي عالم اطفا اونتن يقنا سرانم يميسرو ينون وغنوچ گن لزلالمو حگلي طبقو اتاطفا كاني كباري هم لمنا ابيتو فيتن اتملس حالكوت على فل 18 انسساتن بتملكته يهين وقت بيت يا كفل 18 مغبيا هينوك بزي كفل يتتكسو كستتوچ اندهل مارغو بيقطراچوم زرزرنا رجم تنبيتوچ موناچون گن مردات يتشالال من البات طباقيوچو هل منو بلو اندينا غراززوت يونال هينوك تاريخون براسو قالات براي زينا بقلال هونيتا وسبسب عرفت انا غروتشن قلال ادرغو صفواچوال بزوچو تنبيتوچ اون بمصحف قدس وسط يميتاوقو تاريخوچ بهونو يتنبيتوچ دارا گن اسكودا فيتو غزي يزلقال منم ماينت سمم مونق انات بتنبيتوچو وسط بايكاتتوم انساساتو گن يبير وينم بيرا سبوچن يوكلالو اطايو ياسرو سامنتات تنبيتوچم تمساساي گوداين يميداسسو بيهونم ايتاچو گن يتلياينو ከመራፉ ላይ ካዳምና ይሁን ጀምሮ ወደ ቀያልና አቤል ይከተላል በተጨማሪም ስለ ቀያን ዘሮች ያወራል እንደገና ሴት ይወለዳል በተጨማሪ በመራፉ ላይ በመጽሐፍ ቅዱስ ዘፍጥረት አምስት ላይ የተዘረዘረውን የሄኖክ የዘር ግንድ ተቀምጧል በመራፉ ላይ የምናገኛት ኮኮብ ከአባቂዎቹ የመጀመሪያው አናት አባቂዎቹ በእንሰሳት ሳይሆን በኳክብት በመወከላቸው የዚ ክፍል ጻፊዎች ራሳቸው ሊሆኑ እንደሚችሉ ወይ ደግሞ አሩት እንደሰሩበት ያመላክታል የመጀመሪያው ታሪክ ምን አልባትም የጠባቂዎቹ የበላይ እንደሆነ የሚገመተው ሰይጣን መውደቅ ሲሆን ወደቀ በኋላም ሰዎችን የማይረኩ እንዳደረጋቸውና ምስቶቻቸውንም እንዶሰዱባቸው ይናገራል በመራፉ እስከ መራፉ ባለው ጊዜ ውስጥ ወብላዮቹ ይወደቁት ኳክብት ተብለው ተጠቅሰዋል በመጽሐፍ ቅዱስ ምዕራፍ 6 ላይ የእግዚአብሔር ልጆች ተብለው የተጠቀሱት መሆናቸው ነው እነዚህ የእግዚአብሔር ልጆች የሰው ልጆች ከተገናኙአቸው በኋላ ግዙፎቹ ኒፍሊሞች ትርጉሙ መውደቅ መንኮታኮት ማለት ነው ግዙፎቹ ኒፍሊሞች ተወለዱ በመዕራፉ ኤኖክ ከሰማይ የመጡ ነጫጭ ፍጥረታት እንዴት ወደ ማማቸው እንዶሰዱት ያትታል ተጨማሪም በተራቀቀ ጦር መሳሪያ የተደረገ የሚመስል ጦርነት አለ። ጽሁፉም በደም ብላጠናው ሰው ሚሳኤልና ኒውክሌርን ጨምሮ በሌሎች የተራቀቁ መሳሪያዎች የተደረገውን በሂንዱ ማህብራታ ላይ ካለው ጦርነት ጋር ይመሳሰላል። የኖክ ታሪክ በ17000 አከባቢ ከመዕራፉ ጀምሮ ይቀጥላል። የጥፋቷው ታሪክ በመዕራፉ ላይ ይገኛል። سيم حامنا يافيت يتبالوت ينو ثلاثه لجوچن انسساتون اغروچون ሁሉ انديت انداساادگواچو مهرافو لاي ناگنياللن بمهرافو مچرش حكبابي لاي يميگنيون نچو بري يا ابراهيم مساري نو يا ابراهيم لج اسماعيل بدور احيا يتوكل سيون ايساق دگمو بنچ كورما تمسلوال ايساو يدور بركرو ياو سيون ياقوب بنچ بگ توكلوال استمچرش حکبابی ودفید 12 نگدوچ یمیونو 12 لجوچ آلوت بمعرافو لا یتتکس یوسف مجمریا لا اسماعیلاویان وینم میدیاماویان وینم یدور احیا قتلو دگمو بقبروچ لتوکلوت گبصاویان تشطن کزی بمقتل کفلو یوسفنا وگنو بگبص 30 لفوت یسدت زمننا سلاموسی تاریک یاتتال من الباتم موسی ኢኖ ካከዱን ከእግዚአብሔር ጋር አደረገ ብሎ የገለጸው ለዚህ ይሆናል ከዚያም ስለ አሮን ስለ ቀይ ባህር መከፋፈል ስለ ያስ ወንዝ መከፈል 
ስለ ኢያሱና ስለ መሳፍን ተጠቅሷል ተጨማሪ በመዕራፉ ላይ የተጠቀሰው ሳሙኤል ምሳሌ ነው በነል አቀጣዩ 30 ኦል ስለ ዳዊትና በውሻ ስለ ተመሰሉት ፍሊስጤማውያን በተከታታይ እናገኛለን ከዚያም በመዕራፉ ላይ የሰለሞን ዘመን ከ99 70 እስከ 930 ዓመተ ዓለም ታሪክና ስለሰራው ቤተ መቅደስ ወይንም ግንብ ያትታል ሰለሞን በኋላ ያለው ዘመን በመዕራፉ ላይ በነቢያት ሞት ጀምራል በተጨማሪ ምዕራፉ የዳኖ ኤልያስ እንደሆነ ግልጽ ነው በመዕራፉ ላይ የነሱን ቤት ተቶ ሄደ የሚለው የቃል ኪዳኑ ታቦት በመናሴ ዘመን በሌዋውያን ከቤተ መቅደሱ ወጥቶ ከ670 ዓመተ ዓለም ከዚ ከኤኖክ መጽሐፍት ጋር ወደ ኢትዮጵያ መወሰዱን ማመልከቱ መሆን አለበት እዚ ጋር አሶሪያውያን በአንበሳ ተመስሏል በመዕራፉ ላይ የቤቶች ለውጥ ይታያል ይህም ከኢየኮያስ የሃይማኖት ታድሶ ጋር የሚገጣጠም ነው ታኩን ሁለተኛ ዜና ምዕራፍ 34 ላይ ታገኙታላችሁ ሰባ አረኞች ተብሎ የተጠቀሱት ከዚያ ጊዜ ጀምሮ በኢያሳሌም ያሉ የሃይማኖት መሪዎች ናቸው በመዕራፉ ላይ በ587 ዓመተ ዓለም በባቢሎናውያን ስለወደሙ ቤተ መቅደስ ያወራል በተጨማሪ ምዕራፉ ላይ ከስደት መልስ የሚያትት ሲሆን ተመለሱት ሶስቱ የሚላቸው እዝራን ሃገንና ዘካርያስ ነው የሁለተኛው ቤተ መቅደስ ዘመን በብሉ ኪዳን ውስጥ የመጨረሻው መጽሐፍ በመሆነው በሚልኪያስ 9450 እስከ 400 የተዘገበ ሲሆን በዚህ መጽሐፍ ላይም በመዕራፎቹ ላይ ተጠቅሷል ተጨማሪም በመዕራፉ ላይ ለመጀመሪያ ጊዜ ተጠቀሱት ንስሮች ሮማሊያን ናቸው አይኖቻቸው የተከፈተው ጠቦቶች ጻሃት ሊሆን ይችላሉ። በተጨማሪ ምዕራፉ ላይ መጥመቆ ዮሐንስ በቁራዎች ይገደላል ኢየሱስ ባለ ትልቅ ቀንዱ በማሲዮን በመዕራፉ ላይ ተጠቅሷል። በሚገር ሙኔታ ስለ ኢየሱስ ሞት ምንም የተባለ ነገር የለም። ነገር ግን አገልግሎቱ በሴራ ምክንያት እንደተቋረጠ ተጠቅሷል። በመዕራፉ ላይ የመጨረሻዎቹ 12 ተረኞች የራሳቸው መጽሐፍ አላቸው የክርስቲያኖች ዘመን መሆን አለበት ከዚያም ተንቢቱ ወደ መጪ ጊዜ ይሻገራል ምዕራፉ ላይ እግዚአብሔር ምድርን በቁጣ ይመታታል ይህ በሚቀጥለው ክፍል ሁለተኛው ፍጻሜ የተሰኘው ነው ከዚህ ክስተት በኋላ በጉለ የተቀመጠ ክስተት የሌለ ቢሆንም ታሪኩ ግን ወደፊት ስለሚቀጥል ትርጉሙን ጊዜ ይገልጣዋል ክፍል 18 ስለ እንሰሳት ትንቢት እንደገናማ ይዋቸው እርስ በርሳቸው ተወጋጉ ተነካከሱን ከዚህም የተነሳ ምድር ጮሃ ለቀሰች ዳግመኛም አይኖቼን ወደ ሰማይ አቅንቼ በራ ያየው ነጫጭ ጸጉር ያላቸውን ሰዎች የመሰሉ መላእክት እነሆ ከሰማይ ወጡ አንዱ ከዚያ ቦታ ወጣ ሶስቱም ከሱ ጋር ወጡ ዋላ ከሱ ጋር ወጡ እኒ ሶስቱ እጄን ያዙኝ በዚህ ዓለም ካሉ ሰዎች ላይ የተወሰዱኝ ረጅምም ተራራ ላይ ከፍ አድርገው ከዚህ ዓለም የምትበልጥ ገነትን አሳዩኝ ወረብታው ሙሉ ከሱ ያነሰ ሆነ እነዚያ ግመሎችና ዝሆኖች ላይ ባህዮችም ላይ በኮኮቦችም ላይ በላሞችም ሁሉ ላይ የሚመጣው መከራ ሁሉ እስክታይ ድረስ በዚህ ተቀመጣሉኝ አድመው ቆጡ ከነዚያ ካራቱ አንዱን አየውት ሩፋኤልን ከሰማይ ይወደቀ ያንን መጀመሪያውን ኮኮብ ያዘው እጁን እግሩን አስሮ በጥልቅ ጉድጓድ ጣለው ያም ጉድጓድ ጠባብ ነው ጥልቅ ነው ጭንቅ ነው ጨለማም ነው እነዚህም ካራቱ መላእክት አንዱ ሱሪያል አምሮ ዳለው ወደ ነው ሄደ ኖህም እየራደ እየተንቀጠቀጠ የማይ አይነን ሚስጥር አስተማረ ታድሶ ባለ አምሮ ሆነ ታላቅ መርከብንም ሰርቶ በሷ ተቀመጠ ሶስቱም ልጆቹ በዚያች መርከብ ከሱ ጋር ተቀመጡ በነሱም ላይ የሱሪያም ክንፉ ተጋረደ እነዚያም አንዱ ሳይፉን መዞ ለነዚያ ዝሆኖች ለነዚያም ግመሎችና አህዮች ሰጣቸው አንዱ አንዱን የወጋው ጀመር ተውታኑ ሙሉ በነሱ ተነዋወጡ በልሜም ባዮ ግዜ ከነዚያ ቆጡት ካራቱ አንዱ እነሆ ከሰማይ መረቡን ጣለ አፍረታቸው እንዳስሊ ፈረስ አፍረት ሆነ ታላላቅ ኮኮቦችን ሙሉ ሰብስቦ ያዘ 
ግራቾንና እጃቸውንም ሁሉ አስሮ በመድር ጉርጓር ጣላቸው ዳግመኛም አይኖቼን ወደ ሰማያዊ ቅንጨይ ከፍ ያለ ጠፈርን አየው ፈነሱን ሰባት የውሃ ፏፏቴዎች አሉ እነዚህ ፏፏቴዎች ወደዚህ ዓለም ብዙ ውሃን ያፈሳሉ ዳግመኛም አየው እነሆ ደገኛ በሚሆን በዚህ ዓለም ከመድር ምንጮች ተከፈቱ ይህምዋ ከመድር ወደ ላይ ይፈላ ይነሳም ጀመር ምድሩ ሁሉ በዋስ ትሸፈን ድረስ ተርሶ ይህን ዓለም ያሳየው ነበር የዚህንም ውሃ ላሁን አየው በዚህ ዓለም ላይ ውሃው ከፍ ከፍ አለ በዚህ ዓለም ላይ ውሃውን አፍሶ በዚህ ዓለም ጸና በዚህ ዓለም ያሉ ሰዎች ሁሉ ተሰብስበው እስኪሰጥሙ ሰጥመውም በዚያው አስቂጠፉ ድረስ ድርሻ አየው ያ መርከብ በውሃው ላይ ይዋኝ ነበር ዞኖችና አላሞች አህዮችና ግመሎች ከብቶች ሁሉ በዚያው ዓለም ተሰጠሙ እኔም እነሱ ማየት አልቻለኝም እነሱ መውጣት ተሳናቸው በጥልቅም ባህር ተሰጥመው ጠፉ ዳግመኛም ከነዚህ ከታላቁ ጠፈር እኚ ፏፏቴዎች እስኪጠፉ ድረስ ያርሼ በራእ ያየው ከመድረም ይወጣው ምንጩ ተደፈነ ባሌሎች ጉርጓዶችም ተከፈቱ መድር እስቲገለጥ ድረስ ዋ ወደነስ ይወርድ ጀመር ማርከብም በመድር ላይ ተቀመጠ ጨለማይ ቱራቀች በእራን ሆነ የሰውም ልጅ የሆነ ያምኖ ከዚያ ከመርከብ ወጣ ሶስቱም ልጆቹ ከሱ ጋር ወጡ ታንኔም ከሶስቱ ልጆች ባለ አምሮ የሆነ ያንዱ ሴም በመልክም በግብርም ነውን ይመስለዋል ከነሱም አንዱ ያፌትም እንደ ደም ቀይ ነው ከሶስቱ አንዱ ካም ግን ጥቁር ነው ባለ አምሮ የነበረ ነውም ከነሱ ተለይቶ ሞተ የመድረ በዳውሬዎችን ወፎችንም ይወልዱ ጀመር ከነሱም ያዛብ ቅመምነት ተገኘ አናብስት የባቢሎን ሰዎች አናመርት የፋርስ ሰዎች አዝዕብት የግብጽ ሰዎች አክልብት የኢሎፍሊ ሰዎች አጽብት የሶሪያ ሰዎች አራውያ የኤዶሚያ ሰዎች ቁናጽል አማሌቃውያን ሽኮኮች አነር ጥምባሞራ ያልታወቁ ሀዛብ ሙአብ አሞን ተገኙ ዘማች አሞራ አንጭት አሞራ ጎሬዛ ያልታወቁ አዛብ ተገኙ እነሱ መካከል ባለ አምሮ አብርሃም ተወለደ አንዱ ካንዱ ጋር እርስ በርሳቸው ይጣሉ ጀመር በመካከላቸው የተወለደ ባለ አምሮ የሚሆን ይህም አብርሃም እስማኤልን ወለደ እንደሱም ያለ ባለ አምሮ ይስሐቅ ነው ወለደ የእስማኤል ልጆች በዙ አብርሃምም የተወለደ ይስሐቅ ባለ አምሮ ያዕቆብንና አምሮ የሌለው ኢሳውን ወለደ ያም ኢሳው ብዙ የኤዶሚያ ስን ሰዎች ወደ አምሮ ያለው ያዕቆብ 12ቱ ነገደ እስራኤልን ወለደ እነዚህ 12ቱ ነገደ እስራኤልም ካደጉ በኋላ እነሱ አንዱ ዮሴፍን ለእስማኤላውያን ሸጡት እነዚህም የእስማኤላውያን ዳግመኛ ዮሴፍን ለግብጻውያን ሸጡት ያም ዮሴፍ ከግብጻውያን መካከል አደገ ከነሱ ጋር አብረው ይኖሩ ዘንድ በግብጻውያን መካከል ከሱ ጋር አብረው ይኖሩ ዘንድ በግብጻውያን መካከል ከሱ ጋር አብረው ይሰምሩ ዘንድ እግዚአብሔር ወደ ዮሴፍ አመጣቸው እነዚህም ያዕቆብ የልጅ ልጆች ብዙ ሆኑ ግብጻውያንም ለልጆቻቸውን እስኪገሉባቸው ድረስ ያስፈራሯቸው ያስጨንቋቸው ጀመር የእስራኤል ልጆች በብዙ ውሃ ፈሳሽ ጣሏቸው እነ እስራኤልም ለልጆቻቸው ጥፋት ይጮሁ ወደ ጌታቸው ይከሱ ጀመር ከግብጻውያን የዳነ ሙሴም ወደ ምድያም ሰውሽ ሸሽቶ ሄደ ያ የእስራኤል ጌታ እስራኤልን ለመና ሰምቶ ከፍ ካለ ከጽራ አርያም እስቲዮርድ ድረስ እስራኤል ፈጽመው ወደሱ ሲጨው በፍጹምም አምሯቸው ጌታቸውን ሲለምኑት አይዩዋቸው ወደነሱ መጥቶ አያቸው ከግብጻውያን ኮብልሎ ይሄደ ያንን ሙሴን ጠርቶ እስራኤልን እንዳይነኳቸው ያዳኝባቸው ዘንድ የግብጻውያን ነገር ነገረው ያም ሙሴ በጌታ ቃል ታዞ ለግብጻውያን ሄደ ልዩ የሆነ አሮንም ያንን ሙሴን ተገናኘው አብሮትም ሄደ ሁለቱም ሁሉ አንድ ሆነው ወደነዚህ ግብጻውያን አደባባይ ብዙ ተናገሯቸው እንዲህ ወዲ እስራኤልን እንዳይነኳቸው አዳኙባቸው እዚህም በኋላ ግብጻውያን ባይላቸው ሁሉ እስራኤል ላይ ፈጽመው እንደጸኑባቸው አይዩአቸው እስራኤልም ጮሁ ጌታቸው ወደ እስራኤል መጥቶ እነዚህ ግብጻያንን ያጠፋቸው ጀመር ግብጻያንም ይጮሁ ጀመር እስራኤል ግን ዝም አሉ ከዚህ ቀን ጀምሯል ጮሁም 
ድብጻን ተለይተው እስቲወጡ ድረስ ደርሼ እስራኤልን አይዋቸው ድብጻንም አይነ ልቡ ናቸው በድንቁርና ተሸፈነ እንም ግብጻን ከሰራዊቶቻቸው ሁሉ ጋራ እስራኤልን ተከተሏቸው እስራኤልም ጌታ እየመራቸው ከነርሱ ጋር ሄደ እስራኤልም ሁሉ እሱን ተከተሉት ፍቱ የበራ የከበረ ነው መልኩም የሚያስፈራ ነው ግብጻን ግን በተጠራቀመች አንዲቷ ወይንም ቀይ ባህር እስኪያገኙአቸው ድረስ እኚ እስራኤልን ይከተሏቸው ጀመር ያም የተጠራቀመው ውሃ ከ3 ከ4 ተከፈለ ዋም ግራና ቀኝ ተከፍሎ በፊታቸው ጸና የእስራኤልም ጌታ ይመራቸው ነበር በግብጻንና በእስራኤልም መካከል ቆሞ ነበር እኚም ግብጻን እስራኤልን ገና አላዩአቸውም ነበር በዚህ በተጠራቀመው ውሃ መካከል ሄዱ ግብጻንም እስራኤልን ተከተሏቸው እኚም ግብጻን በተጠራቀመው ውሃ ላይ እነሱን ተከተለው ሮጡ እስራኤልንም ጌታ ባዩት ግዜ ከፊቱ ይሻሹ ዘንድ ተመለሱ ያም የተጠራቀመው ተሰበሰበ ፈጥኖም እንደ ቀድሞ ፍጥረት ሆነ እኚ ግብጻን እስኪያሰጥማቸው ድረስ ደርሶ መልቶ ከፍ ከፍ አለ እስራኤልን የተከተሏቸው ግብጻን ሁሉ እስቲጣፉ ድረስ ደርሼ እስቲሰጥሙም ድረስ አየው እስራኤል ግን ከዚህ ከውሃ ወተው ሳርና ውሃ ወደ ሌለበት ምድረ በዳ ሄዱ አይነ ልቡናቸውን ፈጽሞ ሚስጥሪን ይመረምር ጀመር የእስራኤልም ጌታቸው ሲጠብቃቸው እህልዋ ሲሰጣቸው አየው ያም ሙሴ በፊት በፊት ይሄደ ይመራቸው ነበር ያም ሙሴ ረጅም ወደ ሆነ ወደ ደብረ ሲና አራሶጣ የእስራኤልም ጌታ እግዚአብሔር ሙሴን ወደ እነሱ ላከው ከዚያም በኋላ በፊታቸው የቆመ የእስራኤልን ጌታ አየሁት አልኩም ያማረ ነው የሚያስፈራም ነው ኃይለኛም ነው እንም እስራኤል ሁሉ እሱን አይተው ፍቱ ከመገለጡ የተነሳ ፈሩ እነዚህ ሁሉ ከሱ የተነሳ ፈርተው ይሩዱ ይንቀጠቀጡ ነበር ለመካከላቸው ከነበረ ሁለተኛ ከሆነ አሮን ጋራ ያለ ያንን ሙሴን ተከተለው ጮሁ ጌታችን ፍት መቆም ፍቱንም ማየት አልቻልንምና አይናገረናሉ እንይመራቸውም የሙሴ ተመልሶ ወደ ደብረ ሲና ራስ ወጣ የእስራኤልም አይነ ልቡናቸው በድንቁርና ተያዙ አስተማራቸው መጎተው ይስቱ ጀመር ይህም ሙሴ በደላቸውን አላወቀም ነበር የእስራኤል ጌታ እግዚአብሔር ግን በነርሱ ታላቅ ቁጣን ተቆጣባቸው ይህም ሙሴ በደላቸውን አቆ ከደብረ ሲና ራስ ወረደ ወደ እስራኤልም መጣ አይነ ልቡናቸው በድንቁርና የታዙ ከጉም ወተው የበደሉ ብዙ ሰዎችን አገኘ እስራኤልም ሙሴን ባዩት ግዜ ፈሩ ከፊቱ መገለጥ የተነሳ ተንቀጠቀጡ ወደ ህጋቸው የሚመለሱ ዘንድ ወደዱ ይህም ሙሴ ከነሱ የተለዩ ሌዋውያንን ይዞ ወደ በደሉ ወደ እነዚህ ወደ እስራኤል ገባ ከዚህም በኋላ ይገሏቸው ጀመር እስራኤልም ከፊቱ መገለጥ የተነሳ ፈሩ ይህም ሙሴ የበደሉ እኒ እስራኤልን ወደ አምልኮ ተመለሳቸው ወደ ህጎቻቸው ተመለሱ ያ ሙሴ ባለ አምሮ እስቲ ወን ድረስ ለእስራኤል ጌታ ለእግዚአብሔርም ማደሪያ ደብተራ ኦሪትን እስኪ ሰራ ድረስ እስራኤልንም ሁሉ በዚያ በደብተራ ኦሪት ሰራዊት እስኪ አቆማቸው ድረስ በርሼ በዚያ ቦታ ራእይ ያየው እስራኤልን የመራቸው ይህን ሙሴን የተገናኘው ያ አሮን እስቲ ሞት ድረስ ደርሻ ያየው 60 አልፎ አጋር ሁሉ እስቲ ጠፋ ድረስ ደርሻ ያየው ስለነሳቸውም ፈንታ ውለድ እነሱ ብዙ ወገን ወደሚሆንም ገቡ ወደ ውሃው ፈሳሽ ቀረቡ በሚመራቸው ባለ አምሮ የሆነው ይህ ሙሴ ከነሱ ተለይቶ ሞተ እስራኤልም ሁሉ ፈልገው አጡት በሱ ሞት ታላቅ ጨዋትን ጮሁ አዚም ለሙሴ በሚጮሁበት ጨዋት ዘመስኪሉ ድረስ ደርሻ ያየው እዚያንም ውሃ ፈሳሽነት አልፈው ተዱ ስለሞቱት ሰዎች ምትክ እስራኤልን የሚመሯቸው ሹማምንት ሁሉ ተሾሙ ተሹመውም መሯቸው እስራኤልም ወደ አማረ ቦታ ወደ ተወደደች ወደ ከበረች ወደ ኢየሩሳሌምም እስኪ ገቡ ድረስ ደርሻ ያየው ያም ደብተራ ኦሪት በአማረች በኢየሩሳሌም በመካከላቸው አንቶ ይኖር ነበር አይነ ልቡናቸውን የሚገልጡበት ወራት አለ ከአሮን ልዩ የሆነ ሳሙኤል ተነስቶ እስቲ ሾምላቸው ድረስ በድንቁርና የታዩት ወራት አለ ሳሙኤልም ወደ አምልኮቱ መለሳቸው ወልቡናቸው ማይን በሩላቸው ከሳሙኤል ልዩ የሆነ ከነሱ አንዱ ሳኦል ተነስቶ እስቲ ነግስላቸው ድረስ እንይስራኤል 
ሎፍላውያን አማሌቃውያን የኤዶሚያስም ሰዎች ያጠፏቸው ጀመር የምሳኤል ኮዲያና ኮዲ ያለ ሁሉንም ጨርሶ እስኪ ያጠፋቸው ድረስ እነዚህን ኢሎፍላውያንን አማሌቃውያንም የኤዶሚያስንም ሰዎች ይዋጋ ጀመር በዚያ የሳሙኤልም አይነ ልቡናዎቹ በሩለት እስራኤልን የሚጠብቅ ጌትነቱን የተወ የዚያን የሳውል እዳውን አወቀበት እነዚህ እስራኤልንም ይጎዳቸው ይረግጣቸውም ጀመር እሱን ተርላ ደስታ ሳያገኝ ኖረ እስራኤል ጌታ እግዚአብሔርም ሳሙኤልን ከሳውል ልዩ ወደ ሆነ ወደ ዳዊት ላከው ንጉስ ይሁን ዘንድ ጌትነቱን ስለተወ ስለ ሳኦል ፈንታ እስራኤልን ይገዛቸው ዘንድ ቀብቶ አነገሰው ወደ ዳዊት ሄዶ ለብቻው ተናገረው ያንን ዳዊትንም ቀብቶ አነገሰው ለእስራኤልም ገዢ አደረገው በዚህ ሁሉ እኒ ኢሎፍላውያን እስራኤልን እየመረጡ ያስጨንቋቸው ነበር መጀመሪያ የነገሰ ሳኦልም በኋላ የሚነክስ ዳዊትን አሶጥቶ ሰደደው በኋላ የሚነክስ ዳዊትም ከፊቱ ተነስቶ ሸሸ መጀመሪያ የነገሰ ሳኦልን ኢሎፍላውያንን እስቲያጠፋ ድረስ ደርሻ ያየው ከሱ በኋላ የነገሰ ዳዊትም ተነስቶ በአምሮ ያነሱ እስራኤልን ተበቃቸው ከሱም በኋላ የነገሰ ዳዊት ብዙ ልጆችን ወልዶ ሞተ ሰለሞንም ስለሱ ፈንታ ነገሰ በሱም ዘመን እስራኤላውያን በውቀት ጎለመሱ እንም እስራኤል በሱ ዘመን በዙ እንም ይሉ ኢሎፍላውያን አማሌቃውያን የኤዶሚያ ሰዎች ከሱ የተነሳ ፈርተው ሸሹ ያም ሰለሞን አዛብን ሁሉ ወጋ እነዚያም አዛብ ዳግመኛ በእስራኤል መካከር አልገቡም ከነሳቸው ፈጽመው ምንም ምንም ገንዘብ አልነጠቁም ይህም ደብተራ ኦሪት ታላቅ ሰፊ ሆነ ለእስራኤል ገዢ ለእግዚአብሔርም በዚህ ደብተራ ኦሪት ላይ ለእኒ ለእስራኤል ጌታ ታላቅ ቤተ መቅደስ ተሰራ ይህም ደብተራ ኦሪት ተዋረደ ቤተ መቅደስ ግን ከበረ ታላቅ ሆነ እስራኤል ፈጣሪ እግዚአብሔርም በዚያ በቤተ መቅደስ ላይ በረድኤ ታደረባት ብዙ የሆነች መሥዋዕትንም በፊቱ አቀረቡ ዳግመኛም እኚ እስራኤልን እንደበደሉ በብዙ ስራዎችም ጸንተው እንደኖሩ አየዋቸው ያንንም ቤተ መቅደስ እንደተው እስራኤል ጌታ እግዚአብሔርም እስራኤል አባይት ነቢያትን ጠርቶ አስተምሩ ብሎ ወደ እስራኤል ላካቸው እስራኤልም ይገሏቸው ጀመር ከነቢያትም ማንዱ ኤልያስ ከሞት ዳነ አልሞተም ፈጥኖ ሄዶ በእስራኤል ከተማ አስተማረ እስራኤልም ሊገሉ ተወደዱ የእስራኤል ገዢ እግዚአብሔርም ከእስራኤል ጃዳ ነው ወደኔ ማውጣቱ አኖረው ያዳኙባቸው ዘንድ በእነሱም ዘንድ ጮህ ያስተምሯቸው ዘንድ ከአባይት ነቢያት ልዩ የሆኑ ደቂቃ ነቢያትን ወደነዚህ ወደ እስራኤል አስተምሩ ብሎ ሰደዳቸው የእስራኤል ገዢ የእግዚአብሔር ማደሪያ ቤተ መቅደስን ተው ግዜ ከነሱ የተነሳ የመጣባቸውን መከራ አየው ከዚህ ሁሉ ስራት ወተው አይነ ልቡናቸው በድንቁርና ተያዘ እስራኤል ገዢ እግዚአብሔርም በዙ ሰልፍን በራሳቸው ላይ እንዳደረገ በጆገናቸው እነዚህ እስራኤል ያንን ሰልፍ እስኪጠሩት ድረስ ደርሻ አየው ማደሪያው ቤተ መቅደስንም ለአዛብ ሰጡ እሱም በፋርስና በባቢሎን ሰዎች በሶሪያና በግብጽ ሰዎች በሌሎች አዛብ እጅና በማሌክ ሰዎች እሱም በፋርስና በባቢሎን ሰዎች በሶሪያና በግብጽ ሰዎች በሌሎች አዛብ እጅና በአማሌክ ሰዎች እጅ ጣላቸው እኒ አዛብ እኒ እስራኤልን በሞት ይነጥቋቸው ጀመር እነሱም የነን ቤተ መቅደሳቸውን ማደሪያቸውንም እንደተዋየው በሞት ይነጥቋቸውም ዘንድ በባቢሎን ሰዎች እጅ ከብታቸውንም ይበሉባቸው ዘንድ በሌሎች አዛብ ሙሉ እጅ ጣላቸው ከአዛብ የተነሳ ከብታቸው ተበልቶባቸዋልና እኔም በፍጹም አይሌ እጮው የእስራኤል ጌታ እግዚአብሔርን እለም ነው እስራኤልንም ግፍ አሳየው ጀመር እሱም እያየዝም ማለ ከብታቸው ፈጽሞ ተበልቶባቸዋልና እሱም እያየዝም ማለ ከብታቸው ፈጽሞ ተበልቶባቸዋልና አገራቸውንም ተቀምቷልና እርሱ ገንዘባቸው ሊያጠፉባቸው በሌሎች አዛብ እጅ ጥሏቸዋልና ደስ አለው ሰባውን ነገስት አጥራ የጠበቋቸው ዘንድ እንይ እስራኤልን ጠብቁ ብሎ በእነዚህ እጅ ጣላቸው ነገስታቱን 
ሰራይቶቻቸውንም ሁሉ ከእናንተ አንዱም አንዱም ከዛሬ ጀምሮ እስራኤልን ይጠብቋቸው ዘንድ ጠብቁ አለ እኔም የማዛችሁን ሁሉ አድርጉ አላቸው እኔም በቁጥር እሰጣችኋለሁ እነሱም የሚያጠፋውን እኔ ነግራችኋለሁ እነሱንም ማጥፉ እነዚህን እስራኤልንም ጠብቁ ብሎ ሰጣቸው ከሰው ልዩ የሆነ ሚካኤልንም ጠራው ታዘዟቸው ፈጽመው ወተው ከነሱ ያጠፋሉና በእኔ እስራኤል ላይ መምራኑ የሚያደርጉትን ጥፋት ሁሉ አይተ ልብ አድርገው አለው እኔ ትዛዝ የሚያጠፋቸው ምን ያህልም እንደሆነ በእነሱን ፍቃድ የሚያጠፉት ምን ያህል እንደሆነ ጥጋባቸውንም በነገስታቱ የሚደረገውን ጥፋት ሁሉ ጻፍ አለው አንዱም አንዱም ንጉስ የሚያጠፉትን ጥፋት ሁሉ በእነሱ ላይ ጣፈው በፊቴም በቁጥር አንብብ ምንም ያህል ያጠፋቸው እንደሆነ ምንም ያህል ለጥፋት ያሰጧቸው እንደሆነ ነገስታቱን ስራቸው ሁሉ መርምር ያውቅ ዘንድ ይሄ ምስክር ሊሆን ይጻፍ አዘዟቸው ተዛጽ ጸንተው ይኖሩ እንደሆነ አይኖሩ እንደሆነ የሚያደርጉትን ማይቼ ሰጣቸው ዘንድ ጻፍ አለው በየጊዜው አንዱም አንዱም የሚያጠፉትን የነገስታቱን ጥፋት ሁሉ ጽፈ ሁሉንም ወደኔ ያምጣው እንጂ እነሱ ግን አይወቁ አንተም አታሳያቸው ዳግመኛም አታስተምራቸው አለው እኔም ነገስታቱ በየሹመታቸው እስኪጠብቋቸው ድረስ ደርሻ አየው ይገሉ ጀመር ካዘዟቸውም ተዛዝ ወተው ብዙ ያጠፉ ጀመር ነገስታቱም እኔን እስራኤልን በባቢሎን ሰዎች እጅ ጣሏቸው የፋርስና የባቢሎን ሰዎችም ከእስራኤል ብዙዎችን ፈጽመው አጠፏቸው የዶሚያስ ሰዎች ከነሱም ጋር የእስራኤልን ከብታ አጠፉ የተመቅደስንም አቃጠሉ እስራኤል የሚጠበቁበት ያ ቤተ መቅደስ ተቆፍሯልና የተመቅደስ ስለፈረሰ ፈጽመ እጅ ጋዘም ከዚያም በኋላ እኚ እስራኤል ወደ ቤተ መቅደስ አይገቡም እንደሆነ ነሱ ማየት አልተቻለኝም መምህራኑ ደቀ መዛሙርቱም እኚ እስራኤልን ያጠፋቸው ዘንድ በአጥያት ለሚኖሩ አዛብ ሁሉ አሳለፈው ሰጧቸው ከነሱ አንዱ አንዱ ሁሉ በየሹመቱ በቁጥር ይቀበላል ከነሱ የማይጠፋው ማንንም ያህል እንደሆነ አንዱ ለሁለተኛው መጽሐፍ ይጽፍልታል ይልቁንም ከስራታቸው ወተው አንዱም አንዱን ይገርላል ዳግመኛ የሚያጠፋል እኔ ስለነዚህ ስለ እስራኤል ብዙ ጊዜ ፈጽም ያለቀስ ጀመር እንደነዚህም በራእይ ይህን ነገር የማጽፍ ቅዱስ ሚካኤልን በቀኑ ሁሉ ከኒ ከመምራኑ ለሚጠፋው ላንዱም ላንዱ እንዲጽፍለት አየው አውጥቶም እንዲያኖረው አየው እስራኤል ጌታ ለእግዚአብሔርም ያንን መጽሐፍ ሁሉ የሚሰሩትን ስራ ሁሉ ከነሱ አንዱም አንዱ በሞት ያራቀንም ሁሉ ለጥፋት አሳልፈው የሰጡትንም ሁሉ ያሳያል መጽሐፉም በእስራኤል ጌታ ፊት ተነበበ ጌታም መጽሐፊቱን በእጁ አንስቶ አንብቦ አጥፎ አኖራት እዚያም በኋላ ነገስታቱ እስራኤልን 12 ሱባኤ ሲጠብቋቸው አየው እነዚህም ከእስራኤል 3ቱ ተመልሰው መጡ ወደ አገራቸው ገቡ ከዚያም ቤተ መቅደስ የፈረሰውን ሁሉ ይሰሩ ጀመር የኤዶሚያስም ሰዎች ከለከሏቸው ነገር ግን ከልከለው ማስቀረት አልተቻላቸው ዳግመኛ እንደ ቀድሞ ይሰሩ ጀመር ቤተ መቅደስንም እንደ ቀድሞ አደሱት ታላቅ ግንብም ሆነ ዳግመኛም በቤተ መቅደስ ፊት ማዕድን ሲያኖሩ ንጹ ያይደለውን እርኩሱን ዳባ ሁሉ እሱ ላይ ሲሰሩ አየው በዚህ ሁሉ ላይ የእስራኤል አይነ ልቡ ናቸው በድንቁርና ተይዟል መስጢርም አይውም መምህሮቻቸውም እንደዚሁ ናቸው ለጥፋትም ፈጽመው ይሰጧቸዋል እስራኤልንም በእግራቸው ይረቋቸዋል ገንዘባቸውንም ይበሉባቸዋል እስራኤልንም ጌታ እግዚአብሔር እስራኤል ሁሉ ዳግመኛ ስኪበተኑ ድረዝም አለ ከአዛብም ጋር አንድ ሆኑ ከአዛብም እጅ አላዳኗቸው አጻፉን የሚፈጽም ይህ ቅዱስ ሚካኤል አውጥቶ ለጌታ አሳየው በእስራኤል ጌታ በእግዚአብሔር ማደር ያነበበው ስለነሱም ይለምናዋል መምህራኑም ስራ ሁሉ ያሳየው ይለምናዋል በመምህራኑ ሙሉ ላይ በፊቱ ይዳኛል የነነም መጻፍ አንስቶ በሱ ዘንድ አኑሮ ወጣ ነገስታቱም እስከነገሱበት ዘመን ድርሻ አየው 37 ነገስታትም እንደዚህ አድርገው ይጠብቁ ነበር ሉም በየሹመታቸው እንደ ቀድሞዎቹ ነገስታ ተጠብቀው ጨረሱ ሌሎች ነገስታትም በየሹመታቸው ይጠብቋቸው ዘንድ 
ከጃቸው ተቀበሏቸው አንዱ ማንዱ ንጉስ ሁሉ በየሹመቱ ይጣብቃል ከዚህ በኋላ በከፍታ የሚኖሩ አሐዛብን ሁሉ በራእይ ያየው መጡ የሞአብና የአሞን ሰዎች ያልታወቁ አሐዛብ ሮማውያንም የሞአብና የአሞን ሰዎች ያልታወቁ አሐዛብን ሁሉ እየመሩ ሲያመጣቸው አየው እነዚህም እስራኤልን ያጠፋቸው ጀመር አይናቸውም ያጠፋቸው ጀመር ከብታቸውንም ይበሉባቸው ጀመር ነስራኤልም ከአዛብ የተነሳ ከብታቸው ተበልቶባቸዋልና ወደ እግዚአብሔር ጨዋት ለመኑ እኔም ተኝቼ ሳለው ጮ እስራኤልንም በሚጠብቃቸው በንጉሱም ጮ እስራኤልም ከኢሎፍላውያን የተነሳ ከሞአብ ከአሞንም የተነሳ ካልታወቁ አዛብ የተነሳ እስቲጠፉ ድረስ ደርሻ ይው እንዘባቸውን ልብሳቸውን ልጃቸውንም ወገኖቻቸውን ብቻቸውን እስቲቀሩ ድረስ ፈጽመዋል ተውላቸው ወገኖቻቸው በዚያ ዓለም ጠፉ እስራኤልም ከብዛታቸው አነሱ 23ም ነገስታት እስከተሾሙበት ዘመን ድረስ ድርሻ ያየው 58 ሱባኤን በየሹመታቸው ተሹመው ጨረሱ አምሮ ካላቸው ከኒ ከአቤት ነቢያት ንውሳን አዋርያት ከእስራኤል ተወለዱ እስራኤል አይነ ልቡናቸው ይገልጡ ጀመር እስራኤልንም ጮት ያስተምሩ ጀመር ፈጽሞ ቸላሉ እንዳይነ ልቡናቸው ፈጽሞ በድንቁርናት ያዙ እንጂ እንቁርናውም በነሱ የበረታውን እንጂ እስራኤልን አልሰማቸው የነገሯቸውንም ነገር አላዳምጧቸው ራእይም ሮማውያን ወደነዚህ ወደ ሐዋርያት ፈጥነው ሲሄዱባቸው አየው ከኒም ሐዋርያት ለይተው አንዱ ነው አንስን ይዘው ገደሉት ሐዋርያትንም ፈጽሞ ገደሏቸው ለኒም ለሐዋርያት sultan እስቲ ሰጣቸው ድረስ ድርሻ አየው ሮማውያንም sultanaቸውን እናጠፋለናሉ ከኒ ከእስራኤል አንዱ ገናና ክርስቶስ እስኪ ወለድ ድረስ ድርሻ አየው አይነ ልቡናቸው ተገለጠላቸው እነሱ ምስጥራ ይባቸው አዋርያትንም ተከተሉኛላቸው አዋርያትም ሁሉ አይተውት ወደርሱ ሄዱ በዚህ ሁሉ ጋር እኒ የሞአብ የአሞን ሰዎች ያልታወቁ አዛብ ሮማውያን ሌሎች አዛብ አዋርያትን እስከ ዛሬ ድረስ ያጠፋቸው ነበር ፈጥነው ወደርሳቸው ሄደው ያጠፋቸው ነበር አዋርያት ግን ዝም ብለው ነበር አላ ግን ለእስራኤል ጮህ አስተማሩ እነዚህም ሮማውያን ከጌታ ጋራ ይጋደሉ ይጣሉ ነበር ጌታንም ስልጣን ሊያጠፉ ወደዱ ነገር ግን አልቻሉትም ሌሎቹ ነገስታት የሞአብ የአሞንም ሰዎች እነዚህ ሎሎች አዛብም እስኪ መጡ ድረስ ድርሻ አየው የዚህ ነገታን ስልጣን ያጠፉ ዘንድ ሮማውያን እርዱን ብለው ጨሁ ሮማውያንም ከጌታ ጋር ተጣልተው ተጋደሉ እሱም ከነሱ ጋር ተጣላ ረዳኤ አምላክነቱን የሚመሰክርለት መልአክ ይመጣ ዘንድ ጮህ የነገስታቱንም ጽም የጻፈ የቅዱስ ሚካኤል እስኪ መጣ ድረስ ድርሻ አየው ወደ እስራኤል ጌታ ፊት ይዞ ይወጣል እሱም ረዳኤ አምላክ ነሐለው ሁሉንም ገልጦ አሳየው የነንም ክርስቶስን ረዳኤ አምላክ ነ የሚለውን መልአክ አወረደ ይህም የእስራኤል ጌታ እግዚአብሔር ወደነሱ በመዓት እስኪ መጣባቸው ድረስ ድርሻ አየው ያዩትም አይሁድ ሁሉ ሸሹ ሁሉም ከገጸ መዓቱ የተነሳ በስልጣኑ ጠፉ የሞአብ የአሞን ሰዎች ሁሉ ሌሎች አዛብም ሁሉ ሮማውያንም ሁሉ ሌሎች አዛብም ተሰበሰቡ እስራኤልንም ለማጥፋት የሮምን ሰዎች ከነርሱ ጋር አመጣቸው ሁሉም አንዱ ነው መጡ የዚህ ንክስቶስን ስልጣን ሊያጠፉ ተራረዱ በጌታ ቃል መጻፉን የሚጽፍ የነን ቅዱስ ሚካኤልንም በኋላ የተነሱ እኒ 12 ነገስታት ሰውን ያጠፉት በጌታ ቃል መጻፉን የሚጽፍ የነን ቅዱስ ሚካኤልንም በኋላ የተነሱ እኒ 12 ነገስታት ሰውን ያጠፉበት የነን መጻፍ እስቲ ገልጠው ድረስ ድርሻ አየው ከነሱ አስቀድሞ ከነበሩት ይልቅ ነርሱ አብልጠው ሰውን እንዳጠፉ በእስራኤል ገዢፊት አሳየ እስራኤልም ገዢ እግዚአብሔርንም ወደ እነርሱ እስኪ መጣ ድረስ ድርሻ አየው ቁጣውን የሚጨርስበት በትሩን በጁ አንስቶ ምድርን መታት ምድርንም ተሰነጠቀች አዛብም ሁሉ እስራኤልም ሁሉ ከኒም ከአይድ ወገኖች ከዚያ ወድቀው በመድር ሰጠሙ ምድርም ተጫነቻቸው ለዓርያትም ታላቅ ስልጣን እስኪ ሰጣቸው ድረስ ድርሻ አየው ዓርያትም ከውቀት ምድረበዳ ወደ ሆኑ ወደ አዛብ ሁሉ ሊያጠፋቸው ወጡ 
በከፍታ የሚኖሩ አዛብም ሁሉ ከፊታቸው ሸሹ በአማረጅ በኢየሩሳሌም በተመደስ እስቲሰራ ድرس ድርሻ ይው የእስራኤልም ጌታ በርሱ በረድ የታደረበት የተጻፉትን መጽሐፎች አንስቶ በእስራኤል ጌታ ፊት እነዚህን የተጻፉ መጽሐፎች እንገለጣቸው ያቀደሙ አምሮ ያደረባቸው እንኒን ሰባቱን መላእክት ጠሯቸው አፍረታቸው እንደ ፈረስ አፍረት ሆነ ከኒ ከደቂቀ ሴት የሚቀድም በጀመረ የተሾመ ስማዚያ ወደሱ ያመጡት ዘንድ አዘዛቸው አስቀድሞ ደቀ መጀመረ የተሾመ ዲያብሎስን አመጡት ሌሎችንም ሁሉ ወደርሱ አመጣቸው ባላምሮ ከሆኑ ከሰባቱ ሊቃነ መላእክት አንድ የሚሆን በሱፊት የነገስታቱን ግፍ የሚጽፍ ቅዱስ ሚካኤልን እስራኤልን ጠብቁ ብዬ ሰጥቷችሁን ተቀብለው ታዘዟቸው ወተው ብዙዎችን ያጠፉ እነዚህን ሰባው ነገስታት ወስደ አግዛቸው አለው ሁሉንም እነው ታስረው አይዋቸው ሁሉም በፊቱ ቆሙ አስቀድሞ ፍርድ በደቂቀ ሴት ተጀመረ ተወቀሱ አጥያተኞቹ ነው ተገኙ ፍጹም መቻን ወደሚደረግበት ቦታ ተፈርዶባቸው ይዱ መላእክትም ወደ ጥልቅ ጋህነም ጣሏቸው ያን ቦታ ፈጽሞ የሚለበለብ ሰዓትን መሰሶ የተሞላ ነው እነዚያም ሰባው ነገስታት መምህራን ተወቀሱ አጥያተኞችም ሆኑ እነርሱም ወደዚህ ጥልቅ ጋህነም ወደቁ እንደዚሁ እሳትን በተሞላ ምድር መካከል አንድ ጋህነምን በዚያን ጊዜ ተከፍቶ አየውት በድንቁርና የታዩ እነዚህም አይሁድን ወደዚያ ቦታ አመጣቸው ሁሉም ተወቀሱ አጥያተኞቹ ነው ተገኙ እሳት ባለበት በዚ በጋህነም ወድቀው ተቃጠሉ የምጥልቅ ጋህነም በዚ ቤት በቀኝ ሆነ እነዚህንም አይሁድን በጋህነም ሲቃጠሉ ወገናቸውም ሲቃጠላየው የነን ያረጀውን ቤት እስኪያፈርሰው ድረስ ድርሼ ለማይጥቆም ንሰሶቹንም ሁሉ አወጣቸው የዚያን ቤት ጌጡና ተክሉ ሁሉ ከሱ ጋር ፈረሰ መላእክትም አውጥተውም በዚህ ዓለም ቀኝ ባለ አንድ ቦታ ጣሉት የእስራኤል ገዢ እግዚአብሔርም ከዚህ ከቀደሞ ቤት ፈጽሞ የሚበልጥ አዲስ የሆነ ቤትም አመጥቶ እስኪሰራ ድረስ ድርሻ አየው ያንንም ቤት አመጥቶ አስቀድማ በፈረሰችው ቤት ቦታ ጸናው ሰሶቹ አሙሉ አዲሶች ናቸው የጧ አሙሉ አዲስ ነው ቀድሞር ጅታ ካፈረሳትም ቤት ይልቅ ታላቅ ነው አዋሪያትም ሁሉ በመካከሏ ናቸው ከመውት የቀሩ እስራኤልንም ሁሉ አዩአቸው በዚህ ዓለም የቀሩ ሁሉ ከሰማይ በታች ያሉ አዛብም ሁሉ ከነኚ ለዋሪያት ወድቀው ይሰግዳሉ ይለምኗቸዋል ነገራቸውንም ሁሉ ቃል ይሰሙላቸዋል ከዚህም በኋላ ነጭ ልብስ የለበሱ አስቀድመው ወደ ሰማይ ያወጡኝ እነዚህም ሶስቱ መላእክት እጄን ያዙኝ እዚያም የክርስቶስ ስልጣን ይዛን ሳለች ፍርድ ሳትደረግ አውጥተው በእኒ ባዋሪያት መካከል አኖሩኝ እነዚያም ማዋሪያት ሁሉ ባለ አምሮ ሆኑ ጸጋ ክብራቸውም ታላቅ ሆነ ከነቀፋም የነጻ ሆነ የጠፉ የተበተኑ ሁሉ በሩቅ ያሉ አዛብም ሁሉ የኢየሩሳሌምም የነበሩ እስራኤልም ሁሉ በዚህ ቤተ መቅደስ ተሰበሰቡ ሁሉም ደጋግኗል ለማደሪያው ቤተ መቅደስም ተመልሷልና እስራኤል ገዢ እግዚአብሔርም ታላቅ ደስታ ደሳለው ላዋሪያት የተሰጣቸው ይህንንም sultan እስኪያጠፉት ድረስ ድርሻ አየው ወደ ቤቱም መለሱት በጌታም ፊት ተቅልሉ አኖራት እስራኤልም ሁሉ በስተው በዚያ በቤተ መቅደስ ስርዓት ጸኑ አልቻላቸው የሁሉም አይነ ልቡናቸው ተገልጠው በጎ በጎ ይመለከቱ ነበር ከነሱ አንዱም በመካከላቸው ሚስጥር ነው የሚያል ነበርም ያም ቤተ መቅደስ ታላቅ ሰፊም ምስጋናውንም ፈጽሞ የተሞላ ሆነ አየውት አንድ ባለ አምሮ ክርስቶስን ተወልዶ አየውት ከመዛሙርቶቹ አዋሪያትም ታላላቆች ናቸው እስራኤልና አዛብም ሁሉ ፈርተው በየጊዜው ይለምኑታል ተመዶቻቸው ሁሉ በአምሮ ስኪለወጡ ድረስ ድርሻ አየው በገናቸው ሁሉ ባለ አምሮ ሆኑ ጀመሪያ የተናገርኩት ሐሳዊ መሲህን መካከላቸው ቁም ነገር ሆነ የውም ሐሳዊ መሲህ ታሪክ አጥፈን ሆነ በሱም ዘንድ ታላላቅ በድንቁርና ሜቲያዙ ሐሳዊ ኤኖክ ሐሳዊ ኤልያስ አሉት የእስራኤል ገዢ እግዚአብሔርም በነሱ በወገኖቻቸው ሁሉ ደስ አለው ኔም በመካከላቸው ተኝቼ ተነሳው 
ሁሉን አየው ተኝቼም ያየው ትራአይህ ነው ተመኝታይን ተነስቼ የቸርነት ባለቤት ጌታና መሰገኑት ለሱም ምስጋናና ቀርቡለት ተሱም የተነሳ ታላቅ ለክሶን አለቀሱ ወዳየውት ወደዚህ ጋህነም ሲወርዱ ባየው ጊዜ ታገሱን አልቻልኩምና እንባያል ተገጣም ሁሉ ወደዚህ ዓለም መጥቶ ይጨርሳልና የሰው ልጅ ሁሉ ስራ በየወገን በየወገኑ ተገለጠልኝ እዚያችም ሌሊት የቀደመውን ህልሜን አሰብኩት ይህንን ራይ አይቻለውና ስለዚህም ነገር አለቀስ ታወኩ ከፍል 19 ያስርቱ ሳምንታት ትንቢት የክፍል 19 መግቢያ በዚህ ክፍል ላይ የኖክ የትንቢቱ ምንጭ አባቂዎችና ከሰማይ ወረደው ሰሌዳ እንደሆነ ይገለጻል እስከ ሙሴ ዘመን ድረስ ያለው ዘመን ከሞላ ጎደል ተቀራራቢ ሲሆን አኖና በአብርሃም መካከል ረጅም ዘመን እንደነበር ለመገመት በቂ ምክንያቶች አሉ። ክፍል 19 ያስርቱ ዛምንታት ትንቢት አሁንም ለጄማቱ ሳላ አስተምራቸው የሚል ቃል ጠርቶኛል እስከ ዘላለም ድረስ የሚደርስባቸውን ሁሉ ገልጨ ያስተምራቸው ዘንድ ዕውቀትም ተሰጥቶኛልና እንደሞችን ሁሉ ጥራልኝ እናተንም ልጆች ሁሉ ሰብስበልኝ ለጨ ያስተምራችሁ ዘንድ ዕውቀቱ በኔ ላይ በስቶ ተሰጠኝ እዚያም በኋላ ከኔ ተለይቶ ሄደ ወንድሞቹን ሁሉ ወደርሱ ጠራቸው ለመዶቹንም ሰበሰባቸው ለልጆቹም ሁሉ እውነት ነገር እናገራቸው ልጆቼ የኔ ያባታችሁን ነገር ሁሉ ስሙ በእናንተ አዳኝባችኋለሁና ወዳጆቼ የሚያገኛችሁንም መከራ እነግራችኋለሁና ከአንደ በት የውጣውንም ነገር በሚገባ ስሙ አላቸው የቀናች ግንም ጉደዷት እሷም ጸንታችሁ ኑሩ ሁለት ልብም ሆናችሁ ወደ ቀሩ ትጋት ትቀረቡ ልጆቼ በእውነት ጽራ ጸንታችሁ ኑሩ እንጂ ሁለት ልብ ሆነው ከመኖሩ ሰዎች ጋር አንድ አትሆኑ ያቺም ወደ በጎ ስራዎች ተመራጫለች በዚህ ዓለም የግፋ አካል እንዲጸናውቃለሁና በጎ ስራ ከፈጣሪያችሁ ጋር አንድ ያደርጋችኋል በዚህ ማለም ጽኑ መከፈት ይጨርሳል ግፍም ሁሉ ተጨርሳለች ስራዎቹ አመጣፋሉ ስራውም ሁሉ ያልፋል ዳግመኛም ግፍ ሁሉ ተሰርታ በዚህ ዓለም ተጨርሳለች የግፍ ስራና የበደል ስራው ሁሉ ተጀመረለች በደልም ሁለት ጥፎና ተሰራለች አጥያትና አሰት በደልና ስድብ ግፉም ስራው ሁሉ እየበዛ ወንጀልና በደልም እየበዛ ጣውትም እየተመለከ ጽኑ መከፈት ከሰማይ ወርዶ በእነዚህ ሁሉ ላይ ይደረጋል በዚህ ዓለም ፍርድን ይፈርድ ዘንድ የከበረ ጌታ በመጽፈትና በማአት ይመጣል ግን በሰው ልቡና ከመጽፍ በሰው ሁሉ ክብር የዓለሙን ሁሉ መምህር ከመሆን ከኔ ከሄኑ ከተጻፈ ይሁሉ የጥበብ ትምህርት በዚህ ዓለም ለሚኖሩ ለልጆቼ ሁሉ ፍቅርና የቀና ነገር ለሚሰሩ በኋላ ለሚወለዱ ልጆችም ትدرسው ለሱ ክብር ገናናም የሚሆን ጌታ ለሰው ሁሉ መዋለን ሳን ሰጥቷልና ሰውነታቹ በአዝማነ መንግስ ተሰማይን እንዳታሳዝንቱ ጻድቅ ሰው ከንማው ሀኪት ይለያል ወደውነት ስራዎችም ይሄዳል ስራውም ሁሉ አንዋኗሩም በይቅርታና በቸርነት ነው ደጉንም ሰው ለዘላለም ይቅር ይለዋል ለሱም ለዘላለም የቀና ስራን ይሰጣዋል ስልጣንንም ይሰጣዋል ቸርነቱ በእውነትም ስራ ጸንቶ ይኖራል ወቀተም ለዘላለም ጸንቶ ይኖራል ባለመወቅ የተሰራች አጥያትም እስከ ዘላለም ተጠፋለች እዚያችም ቀን ጀምሮ እስከ ዘላለም እንግዲህ ወዲያ ትወራለች አትባለም ከዚህ በኋላ ሄኖክ እንዲሆነ ተመጻፍት እየጠቀሰ ይናገር ጀመር ሄኖክ የጋውያን ነገር በዚህ ዓለም ያሉ የደናግልንም ነገር ግን የሚጠብቅ የቀና ስራንም የሚሰራ ያብርሃምንም ነገር ተናገረ ልጆቼ ነዚህ ነገሮች ፈጽሜ የነግራችሁ አለ አለ በሰማይ የታየኝን ራእይ የከበሩ ከሆኑ ከመላእክት ተቃል ሰምቼ አወቀውትን በሰማይ ሰሌዳነትም አይቼ ልብ ያደረጉትን አኔ ሄኖክ እነግራችሁ አለው ሄኖክም ከመጽሐፍት እየጠቀሰ ይናገር ጀመር አለ አምሮ የምሆን አኔ ሄኖክ ለመጀመሪያይቱ ሱባይ ተወለደሁ ወነተኛ ፍርድስ ይደረግ ድረስ ጌታ የሰውን አጥያት ታገሰ 
ከኔም በኋላ በሁለተኛ የቱ ሱባዬ ጽኑ ኃጢያት ተሰራለች ታንኮልም ጸናች እሷም የመጀመሪያ የቱ መከራ መጨረሻ ትደረጋለች ነውህም በሷ ከማያ አህ ይድናል ዘመኑን ከተጨረሰ በኋላ ግፍ ተሰራለች እሱንም ለበደሉ ሰዎች የልሳ መለያት ነው ያደርጋል ከዚህም በኋላ በሶስተኛ የቱ ሱባዬ በመጨረሻ ኡነተኛ ህግ ለመጠበቅ አብርሃም ይመረጣል ሱም ለዘላለም ህግን የሚጠብቅ ይሳቅ ይወለዳል ከዚህም በኋላ በአራተኛ የቱ ሱባዬ መጨረሻ ነቢያትና ካህናት ራእያ ያሉ ለልጅ ልጅ ዘመን ጸንታ የምትኖር ህገ ኦሪትም ትሰራለች ለፍጠራ ኦሪትም ትሰራላችኋለች ከዚህም በኋላ በአምስተኛ የቱ ሱባዬ በመጨረሻ መንግስትና ቤተ መቅደስ እስከ ዘላለም ሊኖር ይሰራል ከዚህም በኋላ በስድስተኛ የቱ ሱባዬ ሰው የሚኖሩ ሰዎች ሁሉ ደንቆሮች ናቸው ሁሉም ደቡናቸው ከጥበብ ይለያል በርሷም ኤልያስ ወደ ሰማይ አርጋል መጨረሻም የመንግስቱ ቤት በእሳት ይቃጠላል የተመረጡ የመንግስትም ዘመዶች ሁሉ በሷ ይበተናሉ በዚህም በኋላ በሰባተኛ የቱ ሱባኤ አንጀለኛ አጥያቷ ብዙ የሆነ ስራም ሁሉ ወንጀል የሚሆን ልጅ ተነሳለች መጨረሻ ዘላለም ጸንቶ የሚኖር እግን ከተበቀ ከአብርሃም የተወለዱ የተመርታቸዋጋ ሰባት ጥፎኑ የሚሰጣቸው ነቢያት ፍጥረቱን ሁሉ ለማስተማር ይመረጣሉ። ከዚህም በኋላ ሁለተኛ ዑነት ነገር የሚደረግባት ስምንተኛ የቱ ሱባይ ተደረጋለች። ሰውን ከሚበደሉ ሰዎች የተነሳ ሁለተኛ ፍርድ ይደረግባት ዘንድ ለርሷ ስልጣን ይሰጣል። አጣንም በጻድ ቃን እጅ ወድቃሉ በመጨረሻም ከበጎ ስራቸው የተነሳ ቤት ንብረት ያደርጋሉ እስከ ዘላለም ሊመሰገንበት ለገናና ንጉስ ለእግዚአብሔር ደብተራ ኦሪት ይሰራል እዚያ በኋላ በዘጠነኛ የቱ ሱባኤ ሰው ሁሉ አውነተኛ የቱ ህግ ትገለጣለች እግዚአብሔርን የዘነጉ ሰዎችም ስራ ሁሉ ከዚያ ዓለም ይጠፋል ሰውም ለጥፋት ይቆጠራል የነነም አይተው ሌሎች ሰዎች የቀናጭ ስራን ይመለከታሉ ከዚህም በኋላ በአስረኛ የቱ ሱባኤ ሰባት እጅ የሚሆን የዘላለም ፍርድ ይደረግባታል ረቂቀ ሴትም ፍርድ ትደረጋለች በመላእክት መካከል ጸንቶ የሚኖር ደገኛ መንግስተ ሰማያትም በዘላለም ይሰጣል ይባላል የቀድሞ ሰማይ ፈጽሞ ያልፋል ይባላል አዲስ መንግስተ ሰማያት ይሰጣል ይባላል የሰማይ ሰራይትም ጻድቃንም ሙሉ ሰባት እጥፍ ብራንን ለዘላለም ያበራሉ። በዚህም በኋላ ስፍር ቁጥር የሌላቸው ብዙ ሱባኤዎች በቸርነቱ አይቀርታ ለዘላለም ይደረጋሉ። በዚያም በኋላ አጥያት እስከ ዘላለም ተሰራለች አትሰራም። አሁንም ልጆቼ እነግራችኋለሁ። የግብ ስራዎችንና የበጎ ስራዎችን ገልጬ አስተምራችኋለሁ። አግመኛ የሚመጣባችሁ መከራታው ዑዘን ገልጬ አስተምራችኋለሁ አሁንም ልጆቼ ስሙን በጎ ስራዎች ጸንታችሁ ኑሩ በግፍ ስራ ጸንቶ የሚኖሩ ሰዎች ሁሉ ለዘላለም ይጠፋሉ ልጆቼ በግፍ ስራዎች ጸንታችሁ አትኑሩ እላችኋለሁ ሰማይን ስራዋንም ሁሉ ቀና ብሎ ማየት የሚችል ማን ነው ከሰው ከተወለደ ሁሉ ከበረ የጌታን ቃሉን ሰምቶ የማይተዋወቅ ማን ነው ሐሳቡንስ ያስብ ዘን የሚችል ማን ነው የሰማይን ሥራ መርምሮ ማወቅ የሚቻለው ከስጋውም ለይቶ ነብሱን ከነብሱም ለይቶ ስጋውን ማየት የሚቻለው ይህ ነብሴ ነው ይህም ስጋ የነው ብሎ መናገር የሚቻለው ማን ነው ይህም ባይሆን ወደ ሰማይ መውጣት መላእክትን ከንፋይቶ የሚያስባቸው ይህም ባይሆን እንደነሳቸው ማድረግ የሚቻለው ማን ነው የመድረን አቆልቋዮን ወርዷን ምንም እንደሆነ ማወቅ የሚችል ሰው ሁሉ ማን ነው እነዚህ ሁሉ ለካቸው ለማንስ ተገለጠ ሰማይን ምጥቀቷን ርዝመቷን ምን እንደሆነ የጸናችበትም በምንም ላይ እንደሆነ መርምሮ ማወቅ የሚችል የኮከቦችም ቁጥራቸው ምን ያህል እንደሆነ አይም ጨረቃ ሙሉ ቤት እንዲያርፉ ማወቅ የሚቻለው ሰው ሁሉ ቢኖር በርሱ ነው ክፍል 20 ይሄኖክ የመርዲት መልእክት የክፍል 20 መግቢያ የክፍል ይሄኖክ ከጠባቂዎቹ መልአክት ጋር 
በተማረው አማካኝነት ያስተላለፈው መንፈሳዊ ምርት ነው መልእክቱ በዋነኝነት በቤት ሰቡና በመጪዎቹ ትውልዶች ላይ ያተኮረ ሲሆን በህይወት ዘመን ሁሉ ከአጥያት መራቅን አበክሮ ያስተምራል በተጨማሪም በመከራ ውስጥ የሚያልፍ ሰዎች መንፈሳቸውን እንዲያጠነክሩ እግዚአብሔርም በጊዜው ለሁሉ እንዲዋጋው እንደሚከፍል ያብራራል ኢኖክ ልክ እንደኔ አሁን እንዳደረኩት ለሱ መጻፍ ለመተርጎም የሚፈልጉ ሰዎች በጠነቃቄና በትክክል እንዲተረጉሙ ያበረታታል ለነገሩ እኔ የሚያደረኩት እንደዚያው ነው ክፍል 20 የሄኖክ የመሪት መልእክት አሁንም ልጆቼ ኡነተኛ የቱን ህግ ወደዷት የኡነት ስራዎችን ይቀበላቸው ዘንድ ይገባልና እሷም ጸንታቹ ኑሩ እላቸዋለሁ የግብ ስራዎች ግን ፈጥነው ይጣፋሉ ያንሳሉ አደግነት ለታወቁ ሰዎችም ከልጅ ልጅ ጀምሮ የሞትና የግብ ስራዎች ይገለጣሉ ሰዎችም ከነርሳቸው ይርቃሉ ነርሱ ማይከተሏቸው አሁንም ለናንተ ለወዳጆቼ በግፍና በግፉ ስራዎች ሞትን በሚያመጡ ስራዎች ጸንታቸው አትኑሩ ሁነት ነገርን የተመረጠች ደንነታችሁንም ለናንተ ፈጽማችሁ ደዱ እንጂ እንዳትጠፉ ወደ እነሱ አትቀረቡ እላችኋለሁ በፍቅር ስራዎችም ጸንታችሁ ኑሩ ትድናላችሁ ተርላ ደስታውም ትዘጋጃላችሁ በልቡናችሁ ማሳብ እጉን ትይዛላችሁ ክፉ ጥበብን ይሰሩ ዘንድ ደጋጎች ሰዎችን ክፎች ሰዎች እንዲፈትኗቸው አውቃለሁና ነገሬ ከልቡናችሁ አይጥፋ አጣጣም ልቡና ሁሉ አይገኝላትም ህግ ቢያፈርሱ የሚመጣው መከራ ሁሉ አያንስም እነርሱ ፈጥነው ይጣፋሉና ፍቅር አንድነትም የላቸውምና አሰት ነገርን ግፍንም ተንኮልንም አጥንተው ለሚሰሯቸው ሰዎች ወይዮላቸው ተስር ከመሰረታቸው ሁሉ ይጣፋሉና በሰይፍም ተራርዶ ያልቃሉና ወርቅንም ብርንም የሚሰበስቡት ሰዎች በፍርዱ ፈጥነው ይጣፋሉና የሰው ገንዘብ ቀምተው ቤታቸው ለሚሰሩ ሰዎች ወይዮላቸው ከባለ ጥግነታቹ ላይ ታምናቸዋልና ከባለ ጥግነታቹም ትለያላችሁና እናንተ ባለ ጥጎች ወይዮላችሁ እግዚአብሔርን በባለ ጥግነታቹ ወራት አላስባችሁትምና እናንተስ ስድብን በደለንም ሰራችሁት ደም ለሚፈስባት ጨለማም ለሚደረግባት ጽኑ ፍርድም ለሚፈረድባት ለት ምጻአትም የተዘጋጃችሁ ሆናችሁ የፈጠራችሁ እግዚአብሔር እንዲያጠፋችሁ እናንተም ጥፋት ላይ ይቅርታው እንዳይደረግላችሁ እኔም እንደዚህ ብዬ እነግራችኋለሁ እናንተንም የፈጠረ እግዚአብሔር እናንተ ጥፋት ደስ ይሏል እናንተም መምህሮቻችሁም በእነዚህ አውራት እግ እግዚአብሔርን ለዘነጉ ሰዎችና ለአጣን ስድ ይሆናሉ አይኖቼ ዋኔ ቋጠሩ ደመናዎች ይሆኑ ዘንድ እናንተም ላይ አለቅ ዘንድ ዋንም እንደቋጠረ ደመና እንባይና ፈዝ ዘንድ ከልቦናይ ሀዘን አርፍ ዘንድ ላይኖቼ ማን በሰጠኝ ነበር ክፋትንና ስድብን ታደርጉ ዘንድ አድርጉ ብሎ ማን አስተማራችሁ እግዚአብሔርን አጣን እናንተን ቁርጥ ፍርድ ያገኛችኋል እንዶደዳችሁ በእነሱ ላይ ፍርድን ታደርጉባቸው ዘንድ እግዚአብሔር ዳግመኛ በጃችሁ ጥሏችኋልና ወዳጆቼ ጻድቃን ከአጥያን የተነሳ አትፍሩ እንዳትፈቱሆናችሁ የማይገባ ግዝትን ለምትገዝቱ ለናንተ ወይዮላችሁ ሰላጣታችሁም ደህንነት ከናንተ ራቀ እንደስራችሁ መጠን ፍዳውን ትቀበላላችሁና ለባል እንጀራችሁ ክፉ ምላሽ ለምትመለሱ ለናንተ ወይዮላችሁ በሰራችሁት ስራ ፈጥናችሁ ተጠፋላችሁና አሰት ለምትመሰክሩ ለበደልም ለምትማገቱ ለናንተ ወይዮላችሁ ደጋግ ሰዎችን አሶጥታችሁ ተሰዳላችሁና እናንተም በእነሱ ልጅ ተወድቃላችሁና በሰራችሁትም ግፍ የተነሳ ተሰደዳላችሁና የነሱን ፍዳ በእናንተ ይጸናልና ለናንተ ለሃጣን ወይዮላችሁ ጸሎቶቻችሁ ሃጣን ከፊታችሁ ፈጥነው እንዲጠፉ እንዶደዳችሁ sultanም በእነሳቸው እንዲደረግ ወዳጆቼ ጻድቃን ይህንን ተስፋ አደረጉ አጣን መከራ በሚቀበሉበትም ቀን እናንተ ልጆች እንዳሞሮች ተነስተው ከፍ ከፍ ይላሉ 
ወታችሁን ከጥም ባሞራ ቦታ ይልቅ ይርቃል ወታችሁን ወደ ቀበሮ ጉድጋድ ካመጸኞችን ፍት የተነሳ እንደሽኮኮ ለዘላለም ወደ ገደል ጥግ ትገባለች በእናንተም ላይ ክፉ ስራቸውን ይሰራሉ ይህም ማጥያታቸው በእናንተ ምስክር ይሆንባችኋል እንጂ እናንተ እንደነሱ አትሆኑ ወንድሞቻችሁም ከአጣሃንም ጋር አንድ ሆናችሁ እንዴ ለይም ቃላቸውን አቅጥና ያረክሳሉ ይሄ መከራው ለእናንተ ደህነት ይሆንላችኋልና ለበራም ብርሃን ለእናንተ ይበራላችኋልና ከሰማይም ረፍት የሚደረግበትን ቃል ተሰማላችሁና መከራ የምትቀበሉ ጻድቃን እናንተ ግን አትፍሩ አለጸገነታችሁ ደጋግ ሰዎችን ያስመስላችኋልና እናንተ ክፎች አጣን ወይዮላችሁ ለቦናችሁ ግን እናንተ በደለኞች እንደሆናችሁ ይዘልፋችኋል የምን ነገር በእናንተ ለክፋታችሁ መታሰቢያ ምስክር ይሆናል ዓለም ያፈራውን ስንዴ የምትበሉ ከላምም ጡት የተገኘው ተቱንም የምትጠጡ የተዋረዱትንም ሰዎች በኃይላችሁ የምትረግጧቸው ለእናንተ ወይዮላችሁ ያጥያታችሁን ፍዳ ፈጥናችሁ ትቀበላላችሁና ግዜ ውሃን የምትጠጡ ሰዎች ወይዮላችሁ የውጥ መገኛ እጉን ትታችኋልና ፈጽማችሁ ትጠፋላችሁ በደድን ተንኮልን ስድብን ለምትሰሩ ለእናንተ ወይዮላችሁ ይህም በእናንተ የክፋታችሁ መታሰቢያ ይሆናል ለምትጠፉባት ቀን ትመጣለችና እጉን ሰው በኃይላችሁ ራስ ራሱ ለምትከተቅቱ ለእናንተ ለኃይለኞች ወይዮላችሁ እነዚህ አውራቶች ለደጋግ ሰዎች በእናንተ በተፈረደባችሁ ቀን ደጋግዎችና ብዙዎች ወራቶች ይመጣሉ አሉ አጣን ለስድብ እንዲሆኑ ግፍም በሰሩባት ቀን እንዲጠፉ ወዳጆቼ ጻድቃን አመኑ እግዚአብሔር የናንተን ጥፋት ያስባልና በሰማይ የሚያሉ መላእክት በእናንተ ጥፋት ላይ ደስ ይላችኋልና ይህ በደግነታችሁ ታወቀ ይሆንላችኋል አጣን ምን ታደርጉ ዘንዳላችሁ የጻድቃን ጸሎታቸው ዋጋ ሊያሰጥ ሰማቹ ግዜ ፍርድ በሚፈረድባት በዚያች ቀንስ ወደ ተሸሻላችሁ በእነዚያ ሞራቶች የቅዱሳን ለመናቸው ወደ እግዚአብሔር ትደርሳለች እናንተ ግን የሚፈረድባችሁ ወራት ይደርስባችኋል በግፋቹ የሰራችሁትም ነገር ሁሉ በከበረና በገነነ በእግዚአብሔር ፊት ይነበባል ጌታችሁን በመከራው ያፍራል በግፍ የጸና ስራችሁም ሁሉ ይጣፋል በየብስና በባህር መካከለ ያላችሁ የክፎች ሰዎችም ስም አጠራራቸው በእናንተ የተጠራባችሁ አጣን ለእናንተ ወይዮላችሁ በእውነት ያይደለ ወርቅና ብርን የምትሰበስቡ ባለጽግነትን አገኘን ገንዘቡን በዛልን ይወደድነውንም ሁሉ ገዛን የምትሉ ሰዎች ለእናንተ ወይዮላችሁ ብርን ሰብስበናልና በሰዓጥኖቻችንም ወልተናልና በቤታችንም ያሉ አራቶች እንደዋ በስተውልናልና አሁንም ያሰብነውን ሁሉ እናደርግ የምትሉ እናንተ ወይዮላችሁ እናንተ ፈጥኖ ይጣፋል እንጂ ባለ ጠግነት አይኖርላችሁምና አስታችሁ እንደውሃ ይበዛል ይህን ሁሉ በግፍ ሰብስባችሁታልና እናንተ ግን ለጽኑ ጥፋት ትሰጣላችሁ በዚህ ማለም ብዙ ነገር እንታያላችሁና ዛሬም ሰነፎችና ብሎች ለምትሆኑ ለእናንተ እነግራችኋለሁ እናንተ ወንዶቹ ከሴቶች ይልቅ እናንተ ጌጡን ታጌጣላችሁና ይልቁን ከድንግሊቱ ይልቅ ብዙ መልክ ያለው ጌጥም ታደርጋላችሁና በመንግስት በገናናነት በስልጣን ያለን ይመስላችኋል ወርቅና በብር በነጭ አርም የከበረን ይመስላችኋል መብሎችም እንደ ውሃ በስተው በፊታቸው ይቀርባሉ ስለዚህም ነገር ጥበብና ትምርት የላችሁ በዚህም በመብሉና በመጠጡ ገንዘቦቻቸው ከክብራቸውና ከጌትነታቸው ሁሉ ጋራ አንድ ሆነው ይጣፋሉ። በስድብም በጭጋር በጽኑ በቀልም ሆነው ኖሩ ነፍሳቸው ወደ ሰዓት ጉርጋር ተወድቃለች። አጣን ተራራው በባሪው ተገዥ እንዳልነበረ እንዲህ ሞዲ እንዳይሆን ወረብታይቱም ለሴት ሴት ባሪያ እንዳይደሉ ለእናንተ ነገሯችሁ። አዳምና ሕዋን ከራሳቸው አንቀተው ሰሯት እንጂ አሁን እንደ ተናገሩት ኃጢያትም ወደዚህ ዓለም የባህሪ ሁና አልተላከችም እሷንም የሰሯት ሰዎች ለጽኑ መርገም ይሆናሉ ለጇ በሰራችሁ ስራ ልጅ ሰዓት ወልድ ተሞታለች እንጂ ለሴትም መምከን አልተሰጣትም ነበር አጣን ክፉ ስራችሁ ሁሉ በሰማይ እንደተገለጠ ፈጽሞም የተሰወረ የግፍ ስራም እንደሌላችሁ 
በገናና በከበረ ስሙ እየነገሯችሁ በሰውነታችሁ በልቡናችሁም የሚሰወርላችሁ አታስመስሉት በሰማይ በእግዚአብሔር ፊት ይጻፍ ዘንድ እንዳለው በየቀኑ የሰራችሁ ተንሉ ፈጽማችሁ አታውቁምና በልቡናችሁ ይሰወርልናል አትበሉ ፈርድ እስከሚፈርድባት እስከ ለተምጻት ድረስ በደላችሁት በደል በየቀኑ ሁሉ እንዲጻፍባችሁ ከዛሬ ጀምሮ ታውቃላችሁ ተስምፈናችሁ ተጠፋላችሁና መምህራንንም አትሰማቸውምና በጎ ነገርም አታገኛችሁ እናንተ ሰነፎች ወይዮላችሁ አሁንም ጥፋት ለታዘዘባት ቀን እናንተ የተዘጋጃችሁ እንደሆናችሁ ወቁ ፈርዶባችሁ ወደ ጋህነም ተዳላችሁ እንጂ አጣን እንድንአለን ብላችሁ ተስፋ ታድርጉ ጸኑ ፍርድ ለሚፈረድባት ቀን መከራም በታዘዘበት በሰውነታችሁ ታላቅ ጉስቁልና በታዘዘበት ቀን ለጥፋት ተዘጋይታችኋልና መግባርን ስላላወቃችሁ በነፍስ ትሞታለች ክፉ ስራን የምትሰሩ ብርንዶንም የምትበሉ እናንተ ልበ ድንጋዮች ወይዮላችሁ ገናና እግዚአብሔር በዚህ ዓለም አብዝቶ የፈጠረው ፍጥረት ሁሉ ያማረ ነው ይላላችሁ በተላ በደስታ ትበላላችሁ ትጠጣላችሁ ትጠግባላችሁ እናንተ ኮዴት አግኝታችሁት ነው አንድነት ምላችሁ የበደልን ስራ ለምትወዷት ለናንተ ወይዮላችሁ በጎይቱንስ ለምን ተመኝዋታላችሁ በጻድቃንም እጆች አልፋችሁ ተያዙ ዘንድ አይደላችሁ እወቁ አንገቶቻችሁንም ቆርጠው ይገሏችኋል ከዚያ ማስቀደመው አይራሩላችሁ ለናንተ መቃብር አይቆፍሩላችሁምና በጻድቃን መከራ ደስ ስለሚላችሁ ለናንተ ወይዮላችሁ የደንነት አለንታ ይደረግላችሁምና የመምህራን ነገር ለምትንቁ ለናንተ ወይዮላችሁ አሰጥ ነገሯቸውን ይሰማት ዘንድ ስንፈናቸውንም እንዳይዘነጓት እነሱ አሰታቸውን ይጽፋሉና ጉን የዘነጉ ሰዎች ነገርንና ያሰተን ነገር ለምትጽፉ ለናንተ ወይዮላችሁ አይዘገዩ ፈጥነው ይሞታሉ እንጂ ፍቅራ አንድነት አይደረግላቸው ከፍርጅና ለምታረጁ ሰዎች ወይዮላችሁ ያሰቱንም ነገር ፈጽማ ከብራሉ በዚህም ስራቹ ጠፋታቹ ደህንነት በጎም ነገር ይላችሁ የቀኑ ነገሮችንም ለምትለዋውጧቸው ለናንተ ወይዮላችሁ በዘላለም ጸንቶ የሚኖረውን ስርዓት ይለውጣሉ ራሳቸውንም አጥያተኞች ያደረጉ ሰዎች በዚህ ዓለም ይጠፉ ዘንድ አላቸው እነዚያም ወራቶች ጻድቃን ለበጎነታቸው መታሰቢያ ሊሆን ለመናችሁት መዋጋት ተቀበሉ ዘንድ ተዘጋጁ በልዑል በእግዚአብሔር ፊት ለክፋታቸው መታሰቢያ አድርገው አጥያን አጥያታቸውን እንዳኖሩት እናንተም በመላእክት ፊት ለበጎነታቸው ምስክር አድርጋችሁ ክብሮቻችሁን አኖራችኋቸው በእነዚያ ሙራቶች አዛብ ይተዋወካሉ ጥፋትን በታዘዘበት ቀን የሐዛብ ዘመዶች ይነሳሉ በእነዚያ ሙራቶች የተቸገሩ ሰዎች ተሰደዱ ይጣሉ ጆቻቸውንም አዛብ ይነጥፋቸዋል ጆቻቸውንም እየወጉ ይጥሏቸዋል ከነሱም የተነሳ ልጆቻቸው ውራጅ ይሆናሉ የናታቸውንም ጡት ሲጠቡ ልጆቻቸውን እየወጉ ይጥሏቸዋል ወደነሱም በፍቅር አይመለሱም ለሚወዷቸው ልጆቻቸው አይራሩላቸው የማይገታደም ለሚፈስባት ቀን አጥያት ተዘጋይታለችና ለሃጢያን እኔ ዳግመኛ እነግራችኋለሁ ድንጋይ የሚሰግዳሉ የብሩና የወርቁን የሸክላውንና የንጨቱን መስል የሚሰሩ ናቸው ለረከሱ ለረቂቃን ለክፎችም ለግዙፋኑ አጋንንት ጣውቱም ሁሉ ለመስጊድም ሁሉ ይሰግዳሉ ከነሳቸውም ረዲየት ሁሉ አይገኝም ስለ ልቡናቸው ድንቁርና ከስላሴ ልቡና ይዘነጋሉ ከልቡናቸው ፍርሃት የልቡናቸው አይኖች በድንቁርና ይያዛሉ ስራቸው ሁሉ በአሰት ሰርቷልና ለድንጋዩም ሰግደዋልና ፈጥነው የሚጠፋሉና ከማቸውን አየን በማለታቸው እግጉን ይዘነጋሉ መከራውንም ይፈራሉ በእነዚያ ሙራቶች የጥበብን ነገር የሚቀበሉ የሚወዷትም ሰዎች ሁሉ የተደነቁ ሰዎች ናቸው የለኡል የእግዚአብሔርንም ስራዎች ይሰሯቸዋል ወነተኛም ስራዎች አንተ ይኖራሉ ነሱ ይድናሉና ግን እንደዘነጉ ሰዎች ህጉን አይዘነጉም በሲዮል ትጠፋላችሁና ወንድማቹ ክፉን ነገር አብዝታችሁ የምትሰሩ ለናንተ ወይዮላችሁ ለሱ ትጠፋላችሁና ተንኮልንና አጥያትን መሰረተ ንፍገትን የምትሰሩ በዚህ ማለም እግዚአብሔርን የምታሳዝኑ ሰዎች ወይዮላችሁ
ወዳ ገንዘብ ቤታችሁን የምትሰሩ እናንተ ወይዮላችሁ ስራቸው ሙሉ ወግ ነው ያጥያትም የሚሰራበት ድንጋይ ነው አንድነትም እንደሌላችሁ እኔ እነግራችኋለሁ በዘላለም የሚኖር ያ አባቶቻቸው ርስትና ድንበርን ለሚያፈርሱ ሰዎች ወይዮላችሁ ለነሱ ረፍት ነፍስ አይደረግምና ለቡናቸው ወደ ጣውት ይወስዱታል በደልን የምትሰሯት ግፍንም ለምትታራዷት እናንተ ወይዮላችሁ የትነታችሁን ያጠፋዋልና ለቡናችሁን ክፋትን ያሳድርባችኋልና ጽኑ ፍርድ እስከሚፈረድባት እስከ ለተመጻአት ድረስ አለንጀሮቻችሁን ለምትገሉ ሰዎች ወይዮላችሁ ሁላችሁንም በሰይፍ ያጠፋችኋል ሁላችሁንም በሰይፍ ያጠፋችሁ ዘንድ ረቂቅ ቁጣና መጣባችሁ ለናግልና እጋውያንም ሁሉ አጥያታችሁን ያስባሉ እነዚያ ሙራቶች አባቶች ከልጆቻቸው ጋር በአንድ ቦታ ተራርደው ያልቃሉ ሰው ልጅን ከመግደል የልጅ ልጅንም ከመግደል በመራራት እጁናይ ከለከለምና ከነሱ ደም እንደ ፈሳሽ ዋስት ይፈስ ድረስ ደርሶ ወንድሞች ኮንድሞቻቸው ጋር በሞት ይጣፋሉ አጥያተኛው የከበረ ታላቅ ወንድሙን ከመግደል እጁናይ ከለከለም ወሆም ከቀደደ ጀምሮ ጻይ እስኪገባ ድረስ ይዋጋሉ ራስ ያጥያን ደም እስኪያገሳው ድረስ እያማታው ይሄዳል ሰረገላ ግን እስከራሷ ድረስ ተሰምጣለች እዚያ ሙራቶች አለቆች ወደም ይሰሩት ቦታ ይወርዳሉ አጣን የሚረዷት ሰዎችን ሙሉ ወደ አንዱ ቦታ ይመለሷቸዋል በአጣን ሁሉ ፍርድ ይፈረድ ዘንድ በዚያች ቀን እግዚአብሔር በመዓት ይነሳል ተከበሩ መልአክትም በደናግልና በጋያን ላይ ጠባቂዎችን ይሰጣል እነርሱም ከፋት ሁሉ አጥያትም ሁሉ ጨርሶ እስኪጠፋ ድረስ እንዳይን ብለኔ ጠብቋቸዋል ይተኙም ብዙን ቅልፍን ይተኛሉ የሚፈሩትም ነገር የላቸውም እዚያ ሞራት ብለሆች ሰዎች ኡነተኛ ነገር ነው ያሉ በዚህ ማለም ያሉ ሰዎች በዚህ መጻፍ የተጻፈው ነገር ሁሉ ልብ ያደርጋሉ አለጸግነታቸው አጥያት ሰርቶ በሚጠፉበት ጊዜ ማዳናቸው እንዳይችል ያውቃል ጸኑ መከራ በመታደርጉባት ቀን አድቃንን ባስጨነቃችኋቸው ጊዜ ሃጣን ወይዮላችሁ በእሳትም ታቃጥሏችሁ አላችሁ እናንተም እንደ ስራችሁ ፍዳውን ትቀበላላችሁ ትፉን ነገር ልብ ታደርጉ ዘንድ የምትተጉ ልባችሁ ግልብጥ ብትላለ ለናንተ ወይዮላችሁ ፍራት ያገኛችሁ ዘንድ አለላችሁ የሚረዳችሁ ወዳጅ የለም ባፋቹ በተናገራችሁ ነገር እግንም በዘነጋችሁበት በጃችሁም ስራ ላይ በጋህነም ትቃጠላላችሁና ሃጣን ለናንተ ወይዮላችሁ ጨረቃንና ጸሃይ ኮከቦችንም ከማምለካችሁ የተነሳ ስላጥያታችሁ መላእክት በሰማይ ስራችሁን እንዲመረምሩ አሁንም ወቁ ወዳጆቼ በዛድ ጋን ዘንድ በዚህ ዓለም ጽኑ መቻን ታደርጉባችሁ አላችሁና ሙሙንና ደመናውን ሁሉ ዝናቡንና ጠሉንም በእናንተ ያዳኝባችኋል ወደናንተ እንዲወርዱ ከናንተ የተነሳው ሁሉ ይከለከላሉና በኃጢያታችሁም መውረድን አያስቡምና አሁንም ዝናብ ወደናንተ መውረድን እንዳይከለከል ጠልም ከናንተ ብርንና ወርቅን ተቀብሎ ይወርድ እንደሆነ እጅ መንሻ ስጡ ወርጭም ዋግም በእናንተ ቢወርድባችሁ የነሱም ቅዝቃዜ ቢጻናባችሁ ዋግን የሚያመጡ ነፋሶች ሁሉ ቢታዘዙባችሁ የነዚህ ሁሉ ጭንቀትም ያገኛችሁ እነዚህ አውራት በእነሱ ፊት መቆም አይቻላችሁ በሰማይ የነበራችሁና አንተ ሁሉ ሰማያዊ ህግን ተረዷት እግዚአብሔርንም ስራ ሁሉ መርምሩ በፊቱ ክፉ ነገርን እንዳትሰሩ ከሱ የተነሳፈሩ የሰማይ ደጃፍ ቢዘጋ ዝናቡን ጠሉንም ወደዚህ ዓለም እንዳይወርድ እናንተ ምክንያት ቢከለክለው ምን ታደርጉ ዘንድ አላችሁ ማአቱን በእናንተ በስራችሁ ሁሉ ቢያመጣባችሁ እናንተ እሱን የምትለምኑት አይደለምን አለ በቸርነቱ ላይ ታላላቅ የጸኑ ነገሮችንም ትናገራላችሁና ከሱ ጋር ፍቅር አንድነት የላችሁ ከማአበል ከመገደ የተነሳ እስኪትዋወቁ መርከቦቻቸው ከነፋሶች የተነሳ እንዲንዋወጡ እንዲጨነቁ በመርከብ ተጭነው የሚሄዱ ነገስታትን አጥተዋቸው ምን አለ ያማረ ገንዘባቸው ሁሉ ከነሱ ጋራ አብሯቸው ወደ ባህር ይጣልና ስለዚህም ነገር ይፈራሉ አህር የምትጣቸው በእሷ የሚጠፉ መስሏቸዋልና በልቡናቸው በጎ ነገርና ያስቡ ባህር ሁሉ ውሃዎቹአንም ሁሉ ምን ነውጧን ሁሉ እግዚአብሔር ስራ ነውና እርሱ ስራውን ሁሉ ውሃዎቹአንም ለመንዋን ሁሉ ባሽዋ ወስኗልና 
ወጣውን ፍርታ ተደርቃለች አሷቸውም ሁሉ ይሞታሉ በሷም ያለ ሁሉ ይሞታል በዚህ ዓለም ያላችሁ እናንተ ኃጢያን ግን አትፈሩ ምድርና ሰማይን በነሱ ያለውን ሁሉ የፈጠረ እርሱ አይደለምና ለምን አትፈሩ በባህርና በብስ ለሚኖር ሰዎች ሁሉ ጥበብንና ትምርትን የሰጠማን ነው በመርከብ ተጭነው የሚሄዱ እነዛ ነጋዲያን ባህርን የሚፈሩ አይደለምን ኃጢያን ግን እግዚአብሔርን አይፈሩትም በእነዚያ ሞራቶች ጭንቅ መከራ በእናንተ በያመጣባችሁ ወዴት ተሸሻላችሁ ከእተስ ትድናላችሁ ተናገረውንም ነገር በእናንተ በያመጣባችሁ የምትፈሩ የምትደነግጡ አይደለምን ፍራኖች ሁሉ በጽኑ ፍራት ተይዘው የሚፈሩ የሚደነግጡ አይደሉምን ምድርስ ሁሉ በጽኑ ፍራት ተይዛ የምትንቀጠቀጥ በልፈትስ የምትቸኩል አይደለምን መላክተም ሁሉ የተያዙትን ይጨርሳሉ ከክብር ባለቤት ከእግዚአብሔርን ፍት ሊሰወሩ ይወዳሉ በዚህ ዓለም ያሉ ሰዎችም ይረዳሉ ይተዋወካሉ እናንተ ኃጢያን ግን ለዘላለም የተረጋማችሁ ናችሁ ተቀር አንድነትም የላችሁ እናንተ የጻድቃን ሰውነቶች አትፍሩ በእውነት ነገርም የሞታችሁ ሰዎች ዋጋችሁን እንድታገኙ ተስፋ አድርጉ ሰውነታችሁን በጽኑ መከራ በለቅሶ በትልቅ መከራ ተይዛ አዘን ወደ መቃብር ወርድ አለችና አትዘኑ ከዚያ በኋላ ውሾ በተባላችሁበት ቀን ጽኑ መከራና ስድብን በተቀበላችሁበት ቀን ወታችሁ እንጂ እንደበጎነታችሁ መጠን በህይወት ባላችሁ ሰውነታችሁ ተድላ ደስታና አላገኝምና አትዘኑ በሞታችሁን ጊዜ አጥያን ጻድቃን እኛ እንደሞትን ሞቱ በስራቸው ውስጥ ጥቅማቸው ምንድነው ይላሉ መከራና በአዘን ሳሉ ነው እንደኛ ሞቱ ከኛ ብልጫቸው ምንድነው ዛሬ ጀምሮ በሞት ተካከለን ምንን ያገኛሉ እነሱ እንደኛ ሆኖ ሙቷልና ዛሬም ጀምሮ ለዘላለም ብራህነን አዩምና ለዘላለም ምን ተርላ ደስታ ያሉ እናንተ ኃጢአን መብል መጠጥ ኃጢያትና ቅድሚያ ገንዘብ ማጥራቀምና ሰው መግፈፍ በአማረ ዘመንም ተላ ደስታውን ማየት በቃችሁላችኋለሁ ወተውስ ኪጣፉ ድረስ ገፉ ሁሉ በነሱ ላይ አልተገኘምና መጨረሻቸው ፍቅር አንድነት እንደሆነ ጻድቃንን አያያቸዋቸው ፈጥረውም እንዳልተፈጠሩ የሆኑ ሰውነቶቻቸው በመከራ ተይዘው ወደ መቃብር ወረዱ በክብሩና በገናና ጌትነቱ በገናናነቱና በከበረ መንግስቱ ጻድቃን ለናንተ ዛሬ ነግራችኋለሁ የነንም ምስጥር እኔ አውቂያለሁና በሰማይ ሰለዳነትም ያለውን አምድብ ያለሁና ቅዱሳን የጻፉትንም አይቻለሁና ነግራችኋለሁ በጎ ነገር ሁሉ ተርላ ደስታውም ክብሩም ተዘጋይቶላችኋልና የነሱ ነገር በውስጣቸው ፈጽሞ ተጽፎላችሁ አገኘው በቀናና በእውነት ነገር በብዙም በጎ ስራ ለሞቱ ሰዎች ሰውነት ተጻፈላቸው የድካማችሁ ሟጋይ ሰጣችኋል እናንተም እድላችሁ ካልሞቱ ሰዎች እድል ይበልጣል በሃይማኖት የሞታችሁ የናንተ ሰውነት አርፋ ትኖራለች ሰውነቶቻቸውን ፈጽሞ ደስ ይላችኋል ፈታሰቢያቸው በገናና በእግዚአብሔር ፊት ለልጅልጅ ዘመን ጸንቶ ይኖራል አሁንም መከራቸውን አትፍሩ ሞታችሁ ኃጢአን በኃጢያታችሁ በሞታችሁ ጊዜ ወይዮላችሁ እንደናንተ ያሉ ኃጢአንም ስለናንተ ኃጢአን እናንተ ንኡዳን ክቡራናችሁ አለዘመናቸው ሙሉ ተድላ ደስታውን አዩ ዛሬም በባለ ጥግነትና በተድላ በደስታ ሳሉ ሞቱ ሰልፉንና መከራውንም በህይወት ስጋ ሳሉ አላዩም በጌትነትም ሳሉ ሞቱ በህይወት ስጋም ሳሉ መቻያም አልተደረገላቸው ነፍሶቻቸው መላእክት ወደ ሲዮል እንዲያወርዷቸው ጽኑ መከራቸው ስክፉ ነግሮችን እንዲሆኑባቸው አታውቋቸው ምን ነታችሁ በጽኑ መከራና በጨለማ በሚነድ በሚለበልብ መከራም ወደ ጽኑ መቻያ ተገባለች ጸኑ ፍርድም ደረጃ ልጅ ዘመን ትደረጋለች ፍቅር አንድነት የላችሁምና ወይዮላችሁ ለውተ ነፍስ ያሉ ደናግልና ለጋውያን በደከምንበት ወራት ለናንተ ድካምን ደከምን አትበሏቸው ከራውን ሁሉ አየን ብዙ መከራዎችንም ተቀበልን ጨርሰን ጠፋን ከዚህ አስቀድሞ ማነስን ሰውነታችንን ማነሰች በዚሁም ጠፋን ነገር የሚረዳን የለም በእነሱ ስራ ደከምን በእነሱ ስራ ስንደከም ምንም ተስፋ አላገኘንም በመከራውም ተጨንቀን ጠፋን አትበሏቸው ዛሬ ነገ ደህንነትን እናይዘን ተስፋ አደረግን 
ያጅልነውን ተስፋ አደረግን ተገጂ ሆነን ስራውን سنሰራ ደከመን ደከምንበትም ድካም ላይ ግዳጃችንን አልጨረስንም ባጣንም መብሎችን ሆነን ወደለኞች ሰዎችም አገዛዛቸውን አጸንኑብን እኛን የሚጠሉን እኛንም የሚወጉን ሰዎች በእኛ ሰለጠኑብን ለሚጠሉንም ለጣላቶቻችን አንገታችንን ዝቅ ዝቅ አደረግን እነርሱ ግን አልራሩልንም ከነሱ ሸሽተን ከመከራው ለናርፎደድን ከነሱም ሸሽተን የምንድንበት ቦታ አላገኘንም መከራውንም ተይዘን በመላእክት ዘንድ ጥላቶቻችንን ከሰስናቸው በሚጠሉን ጥላቶቻችንም ላይ ጮህን ጮታችንን ግን አልሰሙም ቃላችንን ሊሰሙና ይወዱም በሚቀሙን ገንዘባችንንም የሚበሉብን ያሳነሱንን ጥላቶቻችንን ይረዷቸዋል ጥፋቸው ይሰወሩላቸዋል እንጂ ገንዘባችንን የሚበሉብን ሰዎች አገዛዛቸውን ከኛ ያጥፉልንም በእያገሪ በትኑናል ይገሉናል ሞታቸውንም ይሰውሩብናል እንጂ እጃቸውን እንዲያነሱ አላሰቡም አትበሏቸው አድቃን የናንተ ነገር በገናና ፈጣሪ በጌትነቱ ፊት ተበጎ ነገር መላእክት በሰማይ እንዲያስቡት እነግራቸዋለሁ በገናና ፈጣሪ ጌትነቱ ፊት ስማቸው ይጻፋል ቀድሞም ዘመን በክፉ ነገር በድካሙ ሙሉ ወስኩላቸዋልና ዋጓቹን እንድታገኙ ተስፋ አድርጉ አሁንም እንደ ሰማይ ብርሃን አብርታችሁ ትታያላችሁ የሰማይም ደጃፍ ይከፈትላችኋል ምስጋናችሁን በሚገባ መስግኑ መላእክት መከራችሁን ሁሉ ገንዘባችሁን የሚቀመዋችሁን ሰዎች ሁሉ መራሉና ተድላችሁ ደስታችሁ ይገለጣል እንደ መላእክት በሰማይ ታደርጓት ዘንድ ያላችሁ ዙ ተድላ ደስታ እንድታደርጉ ተስፋ አድርጉ አይለንታችሁንም አትተው ስንፈርድ በሚደረግባት ቀን ተሰወሩ ዘንድ ያላችሁ አይደለም እንዳጣንም ሁናችሁ አትገኙ ከናንተም የተነሳ ለልጅ ልጅ ዘመን ሁሉ የዘላለም መቻያ ትደረጋለች አሁንም ጻድቃን ሃጣንን ጸንተው በፍቃዳቸው ተዘጋጅተው አያችኋቸው ግዜ አትፍሩ ከሰማይ መልአክት ጋራ አንድ ተሆኑ ዘንድ አላችሁና እነሱ ከሚሰሩት ግፍራ ቁንጂ ከነሱ ጋራ የተባበራችሁ አትሁኑ እናንተ አጣን መላእክት አይመረምሩንም ሀጢያታችንን ሁሉ አይጻፍብንም ትላላችሁና በየቀኑ የሰራችሁትን አጢያታችሁን ሁሉ ይጽፉ ዘንድ አላችሁ ጨለማና ብርሃን ለትና ቀን አጢያታችሁን ሁሉ እንዲገልጡባችሁ አሁንም እኔ ገለጬ እነግራችኋለሁ ይሄንንም በልቡናችሁ አትዘንጉ አሰተም አታድርጉ የቀናውን ነገር ወደ ጥመት አትመለሱት የገነነ የከበረ የእግዚአብሔርን ነገር አሰታታድርጉት ለጽኑ ኃጢአት ነው እንጂ አሰታችሁም ሁሉ ዝንጋታችሁም ሁሉ ኡነትም አይደለችምና ጣውቶቻችሁን አታመስግኑት ብዙዎች አጣን የቀናውን ነገር ወደ ጥመት ፈጽመው እንዲመለሱት ዛሬም እኔ ይህንን ሚስጥር መርምር ያውቃለሁ ሆችንም ነገሮችን ይናገራሉ ጽኑ ጽኑ ነገሮችንም በልብ ወለድ ይናገራሉ ነገራቸውም ላይ ያሰት መጻሕፎችን ይጽፋሉ ነገር ግን ነገሮችን ሁሉ በቀና ነገር ባንደበቶቻቸው ሊጽፉ ላይለወጡ አስቀድሜ ስለነሳቸው ያዳኙባቸው ነገር ሁሉ በቀና ነገር ይጽፉ ዘንድ እንጂ ነገሮችንም ባያሳነሱ በተገባ ነበር ለደጋግ ሰዎች ለዋቂዎችም ተላ ደስታ ብዙ ጥበብና የቀና ነገርም ሆኗቸው መጻሕፍት ይሰጧቸዋልና ሃጣንም ይገልጡላቸዋልና ሌላ ምስጢሪንም አውቃለሁ እነሱ ያምኑባቸዋል እነሱም ደስ ይላቸዋል በእነርሱ ይልቅ የቀና ነገር ያለባቸው ህጎችን ሁሉ ያወቁ ጻድቃንም ሁሉ ዋጋቸውን ያገኛሉ በእነዚያ ሞራቶች በዚህ ዓለም ላሉ ሰዎች በባቸውን ያስተምሯቸው ዘንድ ጌታ አስሰማቸው አለ እናንተ መምህሮቻቸው ናችሁና መምህርነታችሁን ዋጋ በዚህ ዓለም ታገኛላችሁና አስተምሯቸው አለ ወተስ ጋር ሳሉ በቀና ስራዎች እጄና እኔ ከነሱ ጋር ለዘላለም አንድነት ሆነናለን አስተምሯቸው ፍቅር አንድነትም ይደረግላችኋል ለእውነት የቀና ህጉንም የምትጠብቁ ሰዎች ደስ ይበላችሁ አለ አሜን ክፍል 21 ይሄኖክ የማጠቃለያ ቃላት የክፍል 21 መግቢያ 
የዚህ መጽሐፍ ማጠቃለያ ከሞላ ጎደል ካለፈው ክፍል ጋር ተቀራራ ቢሆነ ጉዳይን የሚያጠናክር ሲሆን ማጠቃለያው ግን አጠር ያለ ነው ለጻድቃን ወደፊት ታላቅ ክብር እንደተዘጋጀ አንጻሩ አጣን ከፊታቸው ጨለማ እንደሚጠብቃቸው ደጋግሞ ይናገራል ክፍል 21 የሄኖክ የማጠቃለያ ቃላት ለልጁ ለማቱ ሳላ ከሱም በኋላ ለሚመጡ ሰዎች በኋላ ዘመንም ስርዓቱን ለሚጠብቁ ሰዎች የኖክ የጻፈው ሁለተኛ መጽሐፍ ይህ ነው ከፈውን ስራ የሚሰሩ ሰዎች እስቲ ጨረሱ ድረስ እግዚአብሔርን የበደሉ ሰዎችም ሰራዊት እስቲ ጨርስ የነን የሰራችሁናንተ በእነኚህ ወራቶች ትቆያላችሁ ስማቸው ከጻድቃን ቁጥር ይፋቅ ዘንድ አለውና ያቸውም ለዘላለም ይጣፋልና እናንተ ግን በአጥያት የመጣው መከራ እስቲ አልፈረስ ደጅ ጥኑ ልጆቻቸውም ይሞታሉ በማይታይም በመድረ በዳ ቦታ ሆነው ጮት ያለክሳሉ እዚያም ቦታ ምድር የለምና በገሃነም ይቃጠራሉ ጥልቀቱ የተነሳ ወደ ላይ ማየትን አልቻሉምና በዛ ቦታ እንደማይታይ ደምና ያለ አየው የሳቱንም ወአይ ሲነዳ ይውት ኡም የሚያስፈራ ነው እንደሚያስፈሩ ተራሮችም በእሳት ተከበዋል ወዲያ ወዲ ይያሉ ይጥዋወካሉ ከኔ ጋር ካሉ ከሰባቱ ሊቃነ መላእክት አንዱን መላእክ ብቻውን የሚነድ የሳት ወአይ ለክሱም ቃል የፍጹም ጨወት የጽኑ መከራ ቃል ነው እንጂ ሰማይ አይደለምና ይህ የሚያስፈራ ቦታ ምንድነው በየጠየቁት ይህ የምታዩ ቦታ የተነቀፉ ሰዎችን ያጣል ልጆች ኃጢያት የሚሰሩ ሰዎች በዚያ ዓለም ይሰሩ ዘንድ ያላቸው በነቢያት አንደበት እግዚአብሔር ያናገረው ነገር ሁሉ ዓለምን የሚመልሱ ሰዎች በዚያ ይወድቃሉ አለኝ መላእክት ያነቧቸው ዘንድ ለተዋረዱ ልጆችና ለኃጢያን ይደርስባቸው ዘንድ ያለውንም ያውቁ ዘንድ ተነፍሳቸው ወገን በሰማይ የተጻፈውልና በዚያ ይወድቃሉ ጽጋቸውን መከራ ያስቻሉ በፈጣሪያቸው ማምነው መከራ የተቀበሉ በክፉ ሰዎችም የተነሳ የጎሰቆሉ ፈጣሪያቸው የወደዱ ሰዎች በርና ወርቅና ያወዱ ጽጋቸውን ለመከራ የሰጡ ራሳቸው እንደሞተች ሰውነት አደረጉ እንጂ ከተፈጠሩ ጀምሮ በዚያ ዓለም ያሉ መብሎችንም ያልወደዱ ሰዎች በዚህን ዓለም ሹመት ሽልማት አልወደዱ ይሄንንም አስተዋሉ የታም ብዙ ጊዜ ስሙን ያመሰግኑ ዘንድ ፈተናቸው ሰውነቶቻቸው በንጽህና ተገኙ የቀረውን ስጋቸውን ሁሉ በመጽሐፎች ተናገሩ እኚ ከጻንነታቸው ጀምሮ ዘላለም ጻንቱ የሚኖር ሰማያዊ ህጉን ሲወዱት ለከፋ ሰዎችም መከራ ሲቀበሉ ከነርሳቸውም ተግባሮትን ስድብን ሲሰሙ አኔንም ሊያመሰግኑኝ ጎስ ቆለዋልና የራሳቸው ዋጋቸውን ስጣቸው አሁንም ዕውቀት ካላቸው ሰዎች የተወለዱ ተጎቾኑ ሰዎች ነፍሳቸው ንጣራለው አይማኖታቸው እንደሚገባቸው መጠን በስጋቸው ክብርን ያላገኙ ለመከራ ከክርስቶስ ለተወለዱ ለጻድቃን መከራቸውን ለውጥላቸዋለሁ የከበረ ስሜን ወደዱትን ሰዎችንም ተበራ ብርሃን ከጋንም አወጣቸዋለሁ አንዱንም አንዱንም በከበረ በክብር ዙፋን አኖረዋለሁ ፈጣሪ ፍርድ እውነት ነውና ቁጥር በሌላቸው ዘመኖችም ያበራሉ። በቀኑ ስራዎች በሚገኝ በመንግስተ ሰማይ ለታመኑ ሰዎች የሃይማኖታቸውን ዋጋ ይሰጣቸዋልና በብራን ሲያበሩ ሲያመሰግኑ ጻድቃን በድንቁርና ከዲያብሎስ የተወለዱ ኃጢአንን በጋንነም ሲወድቁ ያይዋቸዋል። ኃጢአንም ጻድቃንን በመንግስተ ሰማይ ሲያበሩ ያይዋቸዋል። እነርሱም በተጻፈላቸው ዘመኖችና ቀኖች ጻንተ ይኖራሉ ለእግዚአብሔር ለዘላለሙ በእውነት ክብር ምስጋና ይግባውና እኖክ ተሰውሮ ያየው በዚህ ተፈጸመ